ஏசு கிறிஸ்துவின் இனிதான நாமத்தில் உங்களுக்கு எங்களுடைய அன்பின் வாழ்த்துக்கள் உலகம் எங்கிலும் இருந்து இந்த நிகழ்ச்சியை நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கிறீங்க நிறைய பேர் சத்தியம் டிவி வழியாக லைவாக நீங்கள் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்துட்டு இருக்கிறீங்க ஏசு விடுவிக்கிறார் யூடியூப் சேனல் வழியாக பார்த்துட்டு இருக்கிறீங்க கம்ஃபர்டர் டிஜிட்டல் சேனல் வழியாக கூட பார்த்துட்டு இருக்கிறீங்க ஐரோப்பா தேசத்திலிருந்து நீங்கள் ஹோலி கார்ட் சேனல் வழியாக பார்த்து கொண்டிருக்கலாம் ஏசு விடுவிக்கிறாரோட ஆப் மூலமாக கூட இந்த நிகழ்ச்சியை நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறீங்க நீங்கள் நிறைய பேர் பல வழிகளில் இந்த நிகழ்ச்சியை நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கிறீங்கல்ல உங்கள் எல்லாரையும் ஏசு நாமத்தினால இந்த ஜபிக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சிக்கு நாங்கள் வரவேற்கிறோம் நம்ம ஒவ்வொரு நாளும் நீங்கள் ஜெபிக்கிறீங்க இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து நீங்கள் ஜெபிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கிறீங்க நிறைய பேர் ஜெபிச்சுட்டு வரீங்க அது தேவன் ரொம்ப விரும்புகிறார் அந்த ஜபத்தை உங்களை ஆசீர்வதிக்கிறார் நீங்கள் ஜபத்தை கேட்டு உங்கள் ஜபத்தினால் தேவன் மகிழ்ந்து உங்களுக்காக நிறைய காரியங்கள் உங்களை ஆசீர்வதிச்சு கொண்டிருக்கிறார் உங்கள் வாழ்க்கையில் அதை நீங்கள் நிறைய டைம் பார்த்துட்டு இருக்கிறீங்க ஆனால் நிறைய பேர் அந்த ஜபத்தை தொடர்ந்து கொண்டு போக முடியாமல் நிறைய பேரோட உலக கவலைகள் நிறைய கவலை இன்றைக்கி நம்ம சாட்டர்டே சண்டே நம்ம அந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஒரு உறுப்பினர் நம்ம நல்லா ஜெபிக்கிறோம் எழுப்புதல் அடைஞ்சு நம்ம ஜபிக்க ஆரம்பிக்கிறோம் ஆனால் நம்ம அந்த உலகத்துக்குள்ளே போகும்போது நம்ம மண்டேலேருந்து ஆரம்பித்து திங்கக்கிழமையிலேருந்து இந்த உலகத்தில் நம்மளுடைய நேரம் நம்மளுடைய காரியங்களை பார்க்க ஆரம்பிக்கும் போதுலேருந்து நம்ம ஜபம் குறைய ஆரம்பிக்குது நிறைய நிறைய பேர் கிடையாது பெரும்பாலான பேர் நீங்கள் ஜெபிக்கிறீங்க ஆனால் ஒரு சில பேருக்கு ஜபம் குறைய ஆரம்பிக்குது கவலைகள் உள்ளே வர வர ஜபிக்க முடியல என்ன பண்ணுறதுன்னே தெரியல உங்களுக்கு ஒன்று நான் சொல்லட்டா இந்த உலகத்தில் வாழ்கிற வரைக்கும் கவலை இருக்க தான் செய்யும் என்ன கவலை இருக்கும் நீங்கள் சொல்கிறீங்க இதெல்லாம் எல்லோரும் சொல்கிறாங்க உலகத்தில் இருக்கிற வரைக்கும் பிரச்சனை இருக்கும் கவலை இருக்கும் எல்லோரும் சொல்கிறது தானே அப்படின்னு நீங்கள் ஒரு வேலை யோசிக்கலாம் நீங்கள் ஒரு சின்ன பிள்ளைக்கிட்ட போய் பேசுங்க நான் அன்றைக்கி வந்து ஒரு குட்டி பிள்ளைக்கிட்ட பேசிகிட்டு இருந்தேன் அவள் என்ன தெரியுமா என்கிட்ட சொன்னால் எனக்கு வந்து ஒரே பிரச்சனையாக இருக்குது நான் எப்போ தான் வளருவேன்னு எனக்கு தெரியல அப்படின்னா எதுக்கு அப்படின்னா இப்போ தான் எங்கள் அம்மா என்னை படி படின்னு சொல்கிறாங்க ஒரே எக்ஸாமாக இருக்குது நான் அதுக்கு வேறு படிக்க வேண்டியது இருக்குது ஒரே பிரச்சனை இருக்கு எனக்கு ஒரே கவலையா இருக்கு அப்படின்னு நான் சீக்கிரம் வளர்ந்துட்டேன்னா எங்க அம்மா மாதிரி பெரியவங்களை ஆயிட்டேன்னா எனக்கு கவலையே கிடையாது இல்லை பிரச்சனையே கிடையாது இல்லை அப்படின்னு அந்த பொண்ணு சொல்லிச்சு பாருங்க ஒரு சின்ன பிள்ளை கேட்டால் பிரச்சனை இருக்குது அப்புறம் நீங்கள் பெரியவங்களாலும் கேட்டால் பிரச்சனை வராதா அப்போ தான் வேறு வேறு மாதிரி பிரச்சனை வரும் நீங்கள் என்ன வயசானாலும் சரி எந்த நேரத்துக்குள்ளே நீங்கள் போனாலும் சரி உங்கள் வாழ்க்கையில் பிரச்சனை வர தான் செய்யும் அந்தந்த நேரத்தில் பிரச்சனை அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்களுக்கு வரும் பிரச்சனைகள் இல்லாமல் வாழ்க்கை கிடையாது இந்த உலகத்தில் பிரச்சனைகள் கண்டிப்பாக நமக்கு வரும் ஆனால் இந்த பிரச்சனைகளை எப்படி மேற்கொள்வது அதுதான் ஏசு ஏசு நம்ம கூட இருந்தால் நம்ம பிரச்சனையை ஈஸியாக வந்து பிரச்சனையெல்லாம் நம்ம தாண்டி போயிடலாம் பிரச்சனைகள் வரும் ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது கலங்கக்கூடாது உங்களுக்கு ஒரு ஆலோசனை சொல்லட்டுமா எப்போல்லாம் உங்களுக்கு பிரச்சனை வருதோ எப்போல்லாம் கலக்கம் வருதோ எப்போல்லாம் கேள்விகள் நிறைய கேள்விகள் டவுட்லாம் வரும்ல சில நேரத்தில் எனக்கு மட்டும் ஏன் ஆண்டவர் இப்படி செய்கிறாரு எனக்கு மட்டும் ஏன் கர்த்தர் வாழ்க்கையில் நன்மையே நடக்க மாட்டேங்குது எனக்கு ஏன் கர்த்தர் எந்த ஆசீர்வாதமே தரமாட்டேங்கிறான்ற கேள்வி வரலாம் கலக்கம் வரலாம் அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் தெரியுமா தேவனை துதிச்சு பாடணும் விசுவாசமோ விசுவாசத்தோடு துதிச்சு பாடணும் விசுவாசம்னா என்ன தெரியுமா இயேசு எனக்கு நன்மை தான் செய்வார் தவறே பண்ண மாட்டார் என் வாழ்க்கையில் இயேசு எந்த காரியம் செஞ்சாலும் அது நல்லா தான் செய்வார் அப்படின்னு விசுவாசத்தோடு அவரை துதிச்சு பாடணும் சரி நீங்கள் கூட இந்த நிகழ்ச்சியை கவலையோடு பார்த்துட்டு இருக்கிறீங்கல்ல ஏதோ ஒரு கவலை வியாதினால் ஒரு கவலையாக இருக்கலாம் இல்லை ஏதோ ஒரு கலக்கம் ஏதோ ஒரு பயம் உங்கள் மனசை போட்டு குழப்பிக்கிட்டே இருக்கிறதுனால கூட ஏதோ ஒரு கவலை உங்களுக்குள்ளே இருக்கலாம் நாளைய தினத்தை குறித்த கவலை இருக்கலாம் இப்போ நம்ம தேவனை துதிக்க போகிறோம் நம்ம மத்தியில் இருக்கிற சகோதரர்களோடு இணைந்து நம்ம தேவனை துதிக்க போகிறோம் நீங்களும் எங்களோடு இணைந்து பாடுங்க பாட்டெல்லாம் நாங்கள் கீழே வரிகளை போடுவாங்க அதை பார்த்து விசுவாசத்தோடு செய்யுங்க விசுவாசத்தோடு தேவனை துதிச்சு பாடுங்க நீங்கள் பாருங்கள் இந்த ஆராதனை வேலை பாடல் முடியும் போது உங்களுக்குள்ள ஒரு சமாதானம் ஒரு கவலை எல்லாம் மாற்றி சந்தோஷம் உண்டாயிருக்கும் ஒரு சந்தோஷம் உள்ள உண்டாயிருக்கும் சரியா இப்ப நம்ம சகோதரர்களோட இணைந்து தேவனை துதிச்சு பாடலாமா ஆமேன் இன்றைக்கும் கூட நீங்க எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கலாம் ஏதோ ஒரு அற்புதத்துக்காக அதிசயத்துக்காக நீங்க ஆண்டவர் என் பக்கத்தில் இருக்கிறாங்கன்னு சொல்லி விசுவாசத்தோடு எங்க கூட சேர்ந்து பாடும் பொழுது இந்த பாடல் வேலையில் ஆண்டவர் அற்புதத்தை செய்ய அவர் வல்லவராக இருக்கிறார் எங்களோட சேர்ந்து கைகளை தட்டி இந்த பாடலை சேர்ந்து பாடலாமா என்னோடு கூட இருப்பார் என்னோடு கூட இருப்பார் என்ற பாடலை கூட
என்னோடு கூட இருப்பார் என்னாலும் கூட இருப்பார் ஏசு எப்போது கூட இருப்பார் கலங்கிட மாட்டேன் கலங்கிட மாட்டேன் நான் கலங்கிட மாட்டேன் கைவிட மாட்டார் ஏசு கைவிட மாட்டார் கலங்கிட மாட்டேன் நான் கலங்கிட மாட்டேன் கைவிட மாட்டார் ஏசு கைவிட மாட்டார் என்னோடு கூட இருப்பார் ஏசு என்னோடு கூட இருப்பார் என்னாலும் கூட இருப்பார் ஏசு எப்போதும் கூட இருப்பார் சோதனை நேரத்தில் சோதனை நேரத்தில் கூட இருப்பார் சோதிடும் வேலையில் தாங்கி நடத்துவார் சோதனை நேரத்தில் கூட இருப்பார் சோந்திடும் வேலையில் தாங்கி நடத்துவார் சாத்தானை ஜெயிக்க பலன் தருவார் சாய்ந்து இழைப்பார மார்பில் அணைப்பார் சாத்தானை ஜெயிக்க பலன் தருவார் சாய்ந்து இழைப்பார மார்பில் அணைப்பார் என்னோடு கூட இருப்பார் ஏசு என்னோடு கூட இருப்பார் என்னாலும் கூட இருப்பார் ஏசு எப்போதும் கூட இருப்பார் செய்திடும் காரியம் வாய்த்திட செய்வார் சேனையின் கர்த்தராய் கூட இருப்பார் செய்திடும் காரியம் வாய்த்திட செய்வார் சேனையின் கர்த்தராய் கூட இருப்பார் மனுஷரின் தயவை உண்டு பண்ணுவார் நானிலம் போற்றில உயர்த்தி மகிழுவார் மனுஷரின் தயவை உண்டு பண்ணுவார் நானிலம் போற்றில உயர்த்தி மகிழுவார் என்னோடு கூட இருப்பார் ஏசு என்னோடு கூட இருப்பார் என்னாலும் கூட இருப்பார் ஏசு எப்போது கூட இருப்பார் என்னோடு கூட இருப்பார் என்னோடு கூட இருப்பார் ஏசு என்னோடு கூட இருப்பார் என்னாலும் கூட இருப்பார் ஏசு எப்போதும் கூட இருப்பார் சோதனை நேரத்தில் சோதனை நேரத்தில் கூட இருப்பார் சோந்திடும் வேலையில் தாங்கி நடத்துவார் சோதனை நேரத்தில் கூட இருப்பார் சோந்திடும் வேலையில் தாங்கி நடத்துவார் சாத்தானை ஜெயிக்க பலன் தருவார் சாய்ந்து இழைப்பார மார்பில் அணைப்பார் சாத்தானை ஜெயிக்க பலன் தருவார் சாய்ந்து இழைப்பார மார்பில் அணைப்பார் என்னோடு கூட இருப்பார் ஏசு என்னோடு கூட இருப்பார் என்னாலும் கூட இருப்பார் ஏசு எப்போதும் கூட இருப்பார் என்னோடு கூட இருப்பார் என்னோடு கூட இருப்பார் ஏசு என்னோடு கூட இருப்பார் என்னாலும் கூட இருப்பார் ஏசு எப்போதும் கூட இருப்பார் கலங்கிட மாட்டேன் கலங்கிட மாட்டேன் நான் கலங்கிட மாட்டேன் கைவிட மாட்டார் ஏசு கைவிட மாட்டார் கலங்கிட மாட்டேன் நான் கலங்கிட மாட்டேன் கைவிட மாட்டார் ஏசு கைவிட மாட்டார் என்னோடு கூட இருப்பார் ஏசு என்னோடு கூட இருப்பார் என்னாலும் கூட இருப்பார் ஏசு எப்போதும் கூட இருப்பார் ஏசு நீங்க இருக்கையில நாங்க சோந்து போவதில்ல ஏசு நீங்க இருக்கையில நாங்க சோந்து போவதில்ல நீங்க எல்லாமே பார்த்து கொள்வீங்க நீங்க எல்லாமே பார்த்து கொள்வீங்க நீங்க எல்லாமே பார்த்து கொள்வீங்க நீங்க எல்லாமே பார்த்து கொள்வீங்க ஏசு நீங்க இருக்கையில நாங்க சோந்து போவதில்ல ஏசு நீங்க இருக்கையில நாங்க சோந்து போவதில்ல சமாதானக்கார் சமாதான காரணர் நீங்க தானே சர்வ வல்லவரும் நீங்க தானே சமாதான காரணர் நீங்க தானே சர்வ வல்லவரும் நீங்க தானே ஏசு நீங்க இருக்கையில நாங்க சோந்து போவதில்ல 
இயேசு நீங்க இருக்கையில நாங்க சோந்து போவதில்ல நீங்க எல்லாமே பார்த்து கொள்வீங்க நீங்க எல்லாமே பார்த்து கொள்வீங்க சந்தோஷமா நீங்க எல்லாமே பார்த்து கொள்வீங்க நீங்க எல்லாமே பார்த்து கொள்வீங்க இயேசு நீங்க இருக்கையில நாங்க சோந்து போவதில்ல இயேசு நீங்க இருக்கையில நாங்க சோந்து போவதில்ல அதிசய தேவன் அதிசய தேவன் நீங்க தானே ஆலோசனை கத்த நீங்க தானே அதிசய தேவன் நீங்க தானே ஆலோசனை கத்த நீங்க தானே இயேசு நீங்க இருக்கையில நாங்க சோந்து போவதில்ல இயேசு நீங்க இருக்கையில நாங்க சோந்து போவதில்ல நீங்க எல்லாமே பார்த்து கொள்வீங்க நீங்க எல்லாமே பார்த்து கொள்வீங்க நீங்க எல்லாமே பார்த்து கொள்வீங்க நீங்க எல்லாமே பார்த்து கொள்வீங்க இயேசு இயேசு நீங்க இருக்கையில நாங்க சோந்து போவதில்ல இயேசு நீங்க இருக்கையில நாங்க சோந்து போவதில்ல தாயும் தகப்பனும் தாயும் தகப்பனும் நீங்க தானே தாங்கும் சுமை தாங்கி நீங்க தானே தாயும் தகப்பனும் நீங்க தானே தாங்கும் சுமை தாங்கி நீங்க தானே இயேசு நீங்க இருக்கையில நாங்க சோந்து போவதில்ல இயேசு நீங்க இருக்கையில நாங்க சோந்து போவதில்ல நீங்க நீங்க எல்லாமே பார்த்து கொள்வீங்க நீங்க இவங்க நீங்க எல்லாமே பார்த்து கொள்வீங்க நீங்க எல்லாமே பார்த்து கொள்வீங்க இயேசு நீங்க இருக்கையில நாங்க சோந்து போவதில்ல இயேசு நீங்க இருக்கையில நாங்க சோந்து போவதில்ல இருள் நீக்கும் வெளிச்சம் இருள் நீக்கும் வெளிச்சம் நீங்க தானே ரச்சிப்பின் தேவனும் நீங்க தானே இருள் நீக்கும் வெளிச்சம் நீங்க தானே ரச்சிப்பின் தேவனும் நீங்க தானே இயேசு நீங்க இருக்கையில நாங்க சோந்து போவதில்ல இயேசு நீங்க இருக்கையில நாங்க சோந்து போவதில்ல நீங்க எல்லாமே பார்த்து கொள்வீங்க நீங்க எல்லாமே பார்த்து கொள்வீங்க நீங்க எல்லாமே பார்த்து கொள்வீங்க நீங்க எல்லாமே பார்த்து கொள்வீங்க இயேசு இயேசு நீங்க இருக்கையில நாங்க சோந்து போவதில்ல இயேசு நீங்க இருக்கையில நாங்க சோந்து போவதில்ல ஆமேன் நான் முதல்ல சொன்னல்ல தேவனை துதித்து பாட பாட நம்ம மனசில் இருக்கிற கவலைகள் வேதனைகள் எல்லாம் மறையும்னு நீங்கள் ஜபிச்சிங்கல்ல துதித்து பாடினீங்கல்ல நிறைய பேரோட கவலை ஒரு பாரம் உங்களுக்குள்ளே ஒரு அழுத்திட்டு இருந்த பாரம் விலகினதை நீங்கள் நிறைய பேர் உணர்ந்துருக்கிறீங்கல்ல அதுதான் தேவன் சம் தருகிற சமாதானம் அதுதான் தேவன் தருகிற சந்தோஷம் மகிழ்ச்சி பிரச்சனைகள் நமக்குள்ளே இருக்க தான் செய்யும் இருக்கிற வரைக்கும் பிரச்சனைகள் பாடுகள் எல்லாம் இருக்கும் ஆனால் அந்த நேரத்துலேயும் நம்ம சமாதானத்தோட சந்தோஷத்தோடு இருக்கணும்ல அதுதான் தேவன் தருகிற சமாதானம் தேவன் தருகிற சந்தோஷம் சரியா நீ எப்பெல்லாம் கவலையோடு இருக்கிறீங்களோ எப்பெல்லாம் வேதனையோடு இருக்கிறீங்களோ ஆண்டவரே அப்படின்னு சொல்லுங்கள் நீங்கள் ஆண்டவரே என் கூட இருப்பேன்னு சொன்னீங்களே என் கூட இருங்க தனிமையாக இருக்கிறீங்களா எனக்கு யாருமே இல்லை அப்படின்னு யோசிக்கிறீங்களா தகப்பனே அப்படின்னு சொல்லுங்கள் இயேசுவே இயேசுவே எனக்கு தாயும் தகப்பனுமாக இருக்கிறேன் நம்ம பாட்டு பாடணும்ல தாயும் தகப்பனும் நீங்கள் தானே அப்படின்னு சொல்லி என்ன பிரச்சனைனாலும் சமாதானம் தருகிறவர் தேவன் இயேசு தான் தாயும் தகப்பனமாக இருக்கிறவர் இயேசு தான் தனிமையாக இருக்கிறீங்களா வேதனையால் இருக்கிறீங்களா இயேசுவேன்னு சொல்லுங்கள் 
நீங்கள் துதித்து பாடுங்கள் உங்களுக்குள்ளே சமாதானம் உண்டாகும் ஏசுவே எனக்கு உதவி செய்யுங்கன்னு சொல்லுங்கள் ஏசப்பா உங்களுக்கு சில நேரத்தில் நமக்குள்ளே முட்டி மோதி நமக்குள்ளே பிரச்சனைகள் இருக்கும் நமக்கு முட்டி மோதி அழுத்தத்தோடு மனசில் இருக்கிற அழுத்தத்தோடு என்ன செய்கிறதுன்னு நம்ம தெரியாமல் சில நேரம் இருப்போம் நீங்கள் யோசிக்காமல் பல விதமான சிந்தனை பல விதமாக குழப்பி நம்மளே நிறைய யோசித்து குழம்பிட்டு போய் நம்ம நிறைய நேரம் இருப்போம் அந்த நேரத்தில் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க ஏசுவே எனக்கு உதவி செய்யுங்கன்னு கொஞ்சம் அந்த குழப்பத்தெல்லாம் தனிமையாக விட்டு பாருங்களேன் அந்த குழப்பத்தெல்லாம் விட்டுட்டு அமைதியாயிருங்களேன் ஏசு உங்களோட பேசுறத நீங்கள் உணர முடியும் ஏசு உங்களோட பேசுவார் இந்த மாதிரி செய்ய இந்த மாதிரி செய் அப்படின்னு சொல்லி ஆலோசனை கொடுத்து நடத்துவார் ஆலோசனை தந்து நடத்துவார் சில நேரத்தில் நமக்கு ஆறுதல் சொல்வார் இந்த மாதிரி கவலைப்படாத எல்லாம் சரியாயிரும் அப்படின்னு நம்ம நேர சில நேரத்தில் நமக்கு ஆறுதல் தருவார் ஆலோசனை தந்து நடத்துவார் ஆறுதல் தந்து தே நடத்துவார் அவர் சமாதான கர்த்தர் ஆறுதலின் தேவன் எல்லா பிரச்சனையும் மாற்றுவார் நிறைய பேருக்கு இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குல்ல உங்களுக்கும் நிறைய பேர் இந்த மாதிரி அனுபவத்துக்குள்ளே இருக்கிறீங்க ஆனால் இப்போ தான் வந்து இப்படி ஒரு அனுபவம் இருக்குது அப்படின்னு உங்களுக்கு புரியுது ஏசுவேன்னு சொல்லும்போது உங்களுக்குள்ள ஒரு சமாதானம் வரும் ஆலோசனை கொடுத்து நடத்துவார் ஆறுதல் பண்ணுவார் அதுதான் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் இந்த நிகழ்ச்சியை நீங்கள் ஒருவேளை முதல் தடவையாக பார்த்துட்ருக்கலாம் இந்த நிகழ்ச்சியை நான் பார்த்து ஜெபிச்சா எனக்கு அற்புதம் நடக்கும் அப்படின்னு யாரோ ஒருத்தர் சொன்னாங்க அப்படின்றதுனால இந்த நிகழ்ச்சியை நீங்கள் கூட பார்த்து கொண்டு இருக்கலாம்ல ஏசு இருக்கிறார் விசுவாசிங்க இன்னும் நம்ம ஜெபிக்கலாமா நீங்கள் கண்களை மூடி சொல்லுங்கள் இயேசுவே நீங்கள் எங்கள் கூட இருக்கிறதுக்காக நன்றி அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லுங்களேன் இந்த நிகழ்ச்சியை நீங்கள் முதல் தடவை பார்த்துட்டு இருந்தாலும் சரி இல்லை கவலையோடு இந்த நிகழ்ச்சியை நீங்கள் பார்த்துட்டு இருந்தாலும் சரி இந்த தேவனே என் கூட இருக்கிறதுக்காக ஸ்தோத்திரம் சொல்லுங்கள் இயேசுவே நீங்கள் என் கூட இருக்கிறீங்க எனக்கு அதுக்காக நன்றி ஏசப்பா என்னோட ஜபத்தை நீங்கள் கேட்குறீங்க அதுக்காக நன்றி என்னோட பிரச்சனைகளை நீங்கள் மாற்ற போகிறீங்க அதுக்காக நன்றி இயேசுவே நீங்கள் சொல்லுங்கள் இயேசுவே நன்றி இயேசுவே என் பிரச்சனையை நீங்கள் மாற்ற போகிறீங்க அதுக்காக நன்றி நீங்கள் விசுவாசத்தோடு சொல்லுங்களேன் இயேசு உங்கள் பிரச்சனையை மாற்ற வல்லவராக இருக்கிறார் நீங்கள் விசுவாசத்தோடு சொல்லுங்கள் இயேசுவே என் பிரச்சனையை நீங்கள் மாற்றுவீங்க என் பிரச்சனை உமக்கு தெரியும் ஏசப்பா இயேசுவே என் பிரச்சனை உமக்கு தெரியும் நீங்கள் என் பிரச்சனையை மாற்றுவீங்கன்னு நான் விசுவாசிக்கிறேன் நீங்கள் என் பிரச்சனையை மாற்ற உமால முடியும் நீங்க என் கூடவே இருக்கிறீங்க எனக்கு ஆறுதல் செய்வீங்க இயேசுவே நீங்க தான் எனக்கு சமாதானம் தருவீங்க இயேசுவே அதற்காக ஸ்தோத்திரம் அப்பா என் ஜபத்தை நீங்க கேட்கறதுக்காக நன்றி இயேசுவின் நாமத்தினாலே ஆமே உங்கள் குடும்பத்தில் ஒரு வேலை பிரச்சனை வந்து சமாதானத்தை இழந்து இருக்கிறவங்களும் கூட இயேசுவே நீங்கள் சொல்லுங்களேன் உங்களுக்குள்ள சமாதானம் வரும் உங்கள் பிரச்சனை எல்லாம் மாறும் சரியா இப்போ நான் உங்களுக்கு கொஞ்சம் சாட்சியை நம்ம வாசிக்க போகிறோம் சில நிறைய பேர் உங்களுக்குள்ள இப்போ சொன்னல இயேசு என்னோடய வாழ்க்கையில் இந்த பிரச்சனை இருந்தது அதை இயேசு எனக்கு மாற்றி கொடுத்தார் அப்படின்னு நிறைய பேர் அவங்க பிரச்சனையில் இயேசு எப்படி உதவி செய்தார் அப்படின்னு சாட்சிகள் எழுதியிருக்கிறாங்க அதே மாதிரி ஒரு ஐந்து சாட்சிகளை இயேசு அவங்க வாழ்க்கையில் என்ன பிரச்சனையை எப்படி மாற்றினார் அப்படின்ற சாட்சியை நான் வாசிக்க போகிறேன் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு சாட்சியை அவங்களே வந்து வீடியோ மூலமாக அவங்க கிட்டே சொல்லுவாங்க அதையும் நம்ம கேட்க போகிறோம் சரியா முதலாவதாக நீங்கள் ஒரு விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கணும் ஏசு கிறிஸ்துடைய இரத்தத்தின் வல்லமை ஏசு கிறிஸ்துடைய இரத்தத்தின் வல்லமை எப்படிப்பட்டது அப்படின்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் ஏசு கிறிஸ்துடைய இரத்தம் அவரோட வல்லமை அதாவது ஏசு கிறிஸ்துடைய இரத்தத்துக்கு ஒரு வல்லமை இருக்குது ஒரு பவர் இருக்குது அதனால் பாவத்தை மன்னிக்க முடியும் ஏ உங்களோட பாவம் ஒருவேளை நீங்கள் பாவத்துக்குள்ளே இருக்கலாம் அந்த பாவத்துலேருந்து உங்களுக்கு விடுதலை வேணும்னு நீங்கள் நினச்சி கொண்டு இருக்கலாம் அந்த விடுதலையே உங்களுக்கு ஏசு கிறிஸ்துடைய இரத்தத்தினால் தர முடியும் உங்களுக்கு பாவம் இருக்குது எனக்குள்ளே பாவம் இருக்குது எனக்கு பாவம் மன்னிப்பு வேணும் இயேசு என் பாவத்தை மாற்றணும் அப்படின்னு நீங்கள் ஒரு வேலை நினச்சி கொண்டு இருக்கலாம் எத்தனையோ பேர் பாவத்தை மன்னிக்கிறதுக்காக அவங்க பாவம் மன்னிக்கப்படுறதுக்காக நிறைய காரியங்களை செய்கிறாங்க ஆனால் இயேசுவோட ரத்தத்தினால் உங்களுக்கு பாவ மன்னிப்பு உண்டாகும் இன்னொரு இயேசுவோட ரத்தத்தினால் இயேசுவின் ரத்தத்தின் வல்லமைக்கு பிசாசு பயப்படும் பிசாசு போராட்டத்தில் இருக்கிறீங்களா இயேசு கிறிஸ்துடைய ரத்தம் பிசாசை மேற்கொள்ளும் பிசாசை ஜெயித்த இயேசு கிறிஸ்துடைய ரத்தம் அந்த வல்லமை அந்த ரத்தத்தை இருக்கு அது மட்டும் இல்ல இயேசு கிறிஸ்துவ ரத்தத்துக்கு இயேசு கிறிஸ்துடைய ரத்தத்துக்கு உங்களுடைய வியாதிகளை குணமாக்க முடியும் உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை இருந்தாலும் அந்த வல்லமை குணமாக்கும் இயேசு கிறிஸ்துடைய ரத்தத்தினால முடியும் ஏன் அந்த இயேசு கிறிஸ்துடைய ரத்தத்துக்கு அவ்வளோ வல்லமை ஏன்னா அது பாவம் இல்லாத ரத்தம் குற்றம் இல்லாத ரத்தம் உங்களுக்காக சிந்தப்பட்டுச்சு இயேசு கிறிஸ்து உங்களுக்காக சிலுவையில் மறித்தார் சிலுவையில் தன்னுடைய பாடுகளுக்காக ஒப்பு கொடுக்கப்பட்டார் இயேசு கிறிஸ்து
தொங்கினார் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அது உண்மை இயேசு கிறிஸ்துடைய ரத்தம் உங்களுடைய பாவங்களை மன்னிக்கும் உங்கள் பாவத்திலேருந்து அதை விடுதலை ஆக்கும் அது மட்டும் இல்லை அந்த ரத்தம் உங்களை பிசாசை மேற்கொள்ள உதவும் பிசாசை ஜெயிக்க உதவும் உங்களுடைய பலவீனங்களை அந்த ரத்தம் மாற்ற வல்லமை உள்ளது அதனால தான் இயேசு கிறிஸ்துடைய ரத்தம் நீங்கள் பாருங்களேன் இயேசு எவ்வளோ பாடுகள் பட்டாரோ அது எல்லாத்துலேயும் அவருடைய ரத்தம் சிந்தப்பட்டிருக்கு கெட்சமனை தோட்டத்தில் பிரச்சனையை இயேசு ஜெபிக்கும் போதும் அவருடைய ரத்தம் வேர்வை துளியாக சிந்தப்பட்டது அவர் வாரினால் அடிக்கப்படும் போதும் அவரை வாரினால் அடித்தாங்க வாரினால் அடிக்கப்படும் போதும் அவருடைய ரத்தம் சிந்தப்பட்டுச்சு அதுக்கப்புறம் அவங்க தலையில் இயேசுவனுடைய தலையில் முள்முடி சூட்டப்பட்டது அப்போவும் அங்கே நிறுத்தப்பட்டு அந்த இடத்துலையும் இயேசுவின் ரத்தம் சிந்தப்பட்டுச்சு கொல்கத்தா மலையில் இயேசுவை சிலுவையில் அறையப்படும் போதும் கை கால்கள் ஆணிகள் அடிக்கப்பட்டு சிலுவையில் தொங்கும் போதும் அவருடைய ரத்தம் சிந்தப்பட்டுச்சு சிலுவையில் கடைசி சொட்டு தன்னுடைய கடைசி சொட்டு ரத்தம் வரைக்கும் சிந்தினார் சிந்தி தான் நமக்கு இவ்வளோ பெரிய காரியத்தை பாவ மன்னிப்பை நமக்கு விடுதலையை பிசாசை மேற்கொள்ளும் வல்லமையை நமக்கு வாங்கி கொடுத்தார் ஏன் இயேசு இவ்வளோ சி பாடுகள் படணும் ஏன் அந்த ரத்தத்தை சிந்தணும் ஏன் அந்த பாடுகளுக்கு தன்னை ஒப்பு கொடுக்கணும் ஏன்னா அந்த ரத்தம் குற்றம் இல்லாத ரத்தம் ஏசு பாவமே இல்லாமல் இந்த உலகத்துக்கு வந்தார் பாவமே இல்லாமல் பரிசுத்தமாக இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்தார் நம்ம எல்லாம் மனுஷங்க நம்ம எல்லாம் பாவம் செஞ்சுருக்குறோம் நம்ம எல்லாம் பிறக்கும் போதே பாவத்தில் பிறக்கிறோம் ஆனால் இயேசு பரிசுத்தமாக பிறந்தார் இந்த உலகத்தில் இயேசு பரிசுத்தமாக இந்த உலகத்தில் சுற்றி திரிந்தார் பரிசுத்தமுள்ள ரத்தம் பரிசு இந்த உலகத்தில் இருந்தாலும் தன்னை கரைப்படாதபடிக்கு பாவத்தினால் கரைப்படாதபடிக்கு தன்னை காத்து கொண்டு தன்னுடைய பரிசுத்த ரத்தத்தை சிந்தனதுனால தான் நமக்கு இந்த வல்லமை நமக்கு இந்த பெனிஃபிட் நமக்கு இந்த கிடைச்ச ஆசீர்வாதங்கள்லாம் சிலுவையிலோட ஆசீர்வாதங்கள் முதலாவது இயேசு சிலுவையில் சிந்தின ரத்தம் தான் நமக்கு கிடைச்ச ஆசீர்வாதம் சிலுவையில் சிந்தின ரத்தத்தோட வல்லமை தான் நமக்கு கொடுத்த ஆசீர்வாதம் பாவம் இல்லாத தேவன் மனுஷனாக இந்த உலகத்துக்கு வந்து நமக்காக தன்னுடைய ரத்தத்தை சிந்தனனால தான் இன்றைக்கி இந்த விலை மதிப்பு இல்லாத ரட்சிப்பு நமக்கு கிடச்சிது பாவ மன்னிப்பு நமக்கு கிடச்சிது நிறைய பேர் பாவ மன்னிப்பு பெறணும் நிறைய காரியத்தை தேடி போகிறாங்க ஆனால் இயேசு நமக்கு ஈஸியாக தன்னுடைய ரத்தத்தை சிந்தி பாவ மன்னிப்பு உண்டாக்கி கொடுத்தார் பாவ மன்னிப்பு நமக்கு கொடுத்தார் நான் தன் நம்ம பிசாசை மேற்கொள்கிறதுக்கான வல்லமையை உண்டாக்கி கொடுத்தார் பாவ அந்த ரத்தத்துக்கான வல்லமை பிசாசு அதிகாரத்தை ஜெயித்தது பிசாசை நம்ம மேற்கொள்ள நமக்கு உதவியது இந்த தான் நமக்கு இயேசு கிறிஸ்துட ரத்தத்தின் வல்லமை சரி இப்போது இதெல்லாம் பார்த்துட்டோம் நம்ம இப்போ நான் அந்த சாட்சிகளை நான் உங்களுக்காக நான் வாசிக்க போகிறேன் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஜபிக்க போகிறோம் இயேசு கிருஷ்ணனுடைய வல்லமைகளை நம்ம ஒப்பு கொடுத்து ரத்தத்துக்குள்ளே நம்ம ஒப்பு கொடுத்து நம்ம ஜபிக்க போகிறோம் தேவை நிச்சயமாக இன்றைக்கி ஒரு பெரிய காரியங்கள் நிறைய அற்புதங்களை உங்களுக்கு செய்ய போகிறார் சரியா நான் சாட்சிகளை வாசிக்கிறேன் முதலாவது சாட்சி சகோதரி பழனியம்மாள் தர்மபுரி நான் இயேசுவை அறியாத குடும்பத்தில் பிறந்து இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டவள் ஐந்து வருடங்களாக நான் பிசாசு போராட்டத்தினால் மிகவும் கஷ்டப்பட்டேன் ஒவ்வொரு நாளும் இரவில் நான் படுத்திருக்கும் போது பாம்பின் மேல் படுத்ததை போல இருக்கும் சலங்கை சத்தம் காதில் ஒழித்து கொண்டே இருக்கும் கெட்ட கனவாக வரும் ஒரு உருவம் என்னை பயமுறுத்தி கொண்டே இருக்கும் இரவில் சரியாக தூங்க முடியாது நீ சீக்கிரம் செத்துவிடு என்று கூறிக்கொண்டே இருக்கும் இந்த பிரச்சனை அம்மாவாசை மற்றும் வெள்ளி செவ்வாய் ஆகிய நாட்களில் அதிகமாக இருக்கும் நான் சரியாக சாப்பிடவே முடியாது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் உடம்பு மெலிந்து காணப்பட்டேன் இந்த சூழ்நிலையில் தான் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் வருடத்தில் செப்டம்பர் மாதம் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி நடந்த அற்புத பெருவிழா நேரலை நிகழ்ச்சியை நாங்கள் குடும்பமாய் பார்த்து ஜபித்து கொண்டிருந்தோம் ஜப வேளையில் சகோதரர் மோகன் சி லாசஸ் அவர்களுடைய பெயரை சொல்லி என்னுடைய பிரச்சனைகளையும் சொல்லி இப்பொழுது ஒரு விடுதலை உண்டாகிறது என்று கூறினார்கள் அப்பொழுதே ஒரு மின்னல் போன்ற ஒரு கரண் ஷாக் அடித்தால் அடித்தது போல் இருந்தது உடனே என்னுடைய உடம்பில் ஒரு பெரிய பாரம் இறங்கியது அன்றைய தினமே நன்றாக இரவில் தூங்கினேன் மறுநாளில் இருந்து நன்றாக சாப்பிட ஆரம்பித்தேன் அதன் பின்பதாக பிசாசு என்னிடம் பேசுவதோ இரவில் கெட்ட சொப்பனங்களோ பாம்பு மேல் ப பாம்பு மேல் படுத்திருப்பதை போன்ற உணர்வோ வருவதில்லை கர்த்தர் எனக்கு பூரண விடுதலை கொடுத்துள்ளார் இப்பொழுது நன்றாக இருக்கிறேன் ஜீவனுள்ள சாட்சியாக கர்த்தருக்காக நிற்கிறேன் பார்த்தீங்களா இந்த சகோதரி தன்னோட சாட்சியை சொல்லியிருக்கிறாங்க நிறைய பேர் இந்த இடத்துல பா அவங்களுக்கு தன் பிசாசு போராட்டம் இருந்தது கர்த்தர் எனக்கு பிசாசு போராட்டத்துலேருந்து விடுதலை கொடுத்தார் அப்படின்னு ச சகோதரி தன்னுடைய சாட்சி எழுதியிருக்கிறாங்க நிறைய பேருக்கு கர்த்தரை நம்புவாங்க ஈசுவன் நம்புவாங்க 
இதெல்லாம் உண்மையா பிசாசா இதெல்லாம் நம்புற மாதிரியா இருக்கு அப்படின்னு கூட நிறைய பேருக்கு கேள்விகள் வரலாம் அவங்க தன்னுடைய வாழ்க்கையில நடந்த அந்த தன்னுடைய சம்பவத்தை சொல்லியிருக்காங்க என் வாழ்க்கையில் இப்படிலாம் பிரச்சனை இருந்தது நான் ஜெபிச்சேன் ஏசு எனக்கு அற்புதம் செஞ்சார் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க நிறைய பேருக்கு இதெல்லாம் உண்மை அப்போ இதெல்லாம் இருக்கே இதெல்லாம் என்ன இப்படிலாம் நடக்குமா பிசாசா அப்படின்லாம் நிறைய பேருக்குள்ள குழப்பம் வரும் அதெல்லாம் ஒத்துக்க மாட்டாங்க சில பேர் நம்ப மாட்டாங்க நிறைய பேர் அப்போ இதெல்லாம் ஏன் நடக்குது அப்படின்னு கேட்டால் அவங்களே தன நினச்சிக்கிறாங்க தவறான காரியங்களை யோசிக்கிறதுனால அவங்களுக்கு அந்த கெட்ட கனவுகள்லாம் வருது ஹாலுசினேஷன் தவறான விஷயத்தை அப்படி யோசிக்கிறாங்க ஏதோ சவுண்டு அந்த மூளையில் ஒரு பிரச்சனை சைக்காலஜி ப்ராப்ளம் இந்த மாதிரி கவுன்சிலிங் கொடுத்தா சரியாயிரும் அந்த மாதிரிலாம் வந்து நீங்கள் நினைக்கிறாங்க இதெல்லாம் பிசாசா அப்படிலாம் இருக்க வாய்ப்பு இல்லை அப்படின்னு சில பேர் பிசாஸ் இருக்கிறதையே நம்ப மாட்டாங்க நீங்கள் நம்பினாலும் சரி நம்பாட்டியும் சரி பிசாஸ் இருக்கிறது உண்மை பிசாசு மனிதனை துன்பப்படுத்துறதும் உண்மை மனிதனுக்கு பொல்லாங்கு செய்கிறதும் உண்மை நான் பிசாசு பாவம் மட்டும்தான் மனிதனை செய்ய வைக்கிறானா பாவத்தை இந்த உலகத்துக்குள்ளே கொண்டு வந்து பாவம் செய்ய வைக்கிறானா பாவம் செய்ய வச்சு தன்னுடைய ஆத்மாவை கெடுத்து நரகத்துக்கு கொண்டு போகணும் அப்படின்றது தான் பிசாசுடைய ஒரே குறிக்கோள் அப்படின்னு நினச்சிட்ருக்குறோம் அது மட்டும் இல்லை மனிதனுடைய சந்தோஷத்தையும் சமாதானத்தையும் திருடுறது கூட பிசாசோட ஒரு வேலை தான் திருடன் திருடவும் அழிக்கவும் கொள்ளவுமே வருகிறான் திருடன் இதெல்லாம் திருட தான் வரான் பிசாசும் உங்களுடைய சமாதானம் சந்தோஷம் எல்லாத்தையும் அழிக்கணும் எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தோடு தான் வரா அதனால தான் இப்படிப்பட்ட பிரச்சனையெல்லாம் மனுஷனுக்குள்ள கொண்டு வரான் பாருங்கள் கடைசியில் என்ன சொல்கிறாங்க நான் செத்து விடலாம் நீ செத்து போயிடு அப்படின்னு அந்த சவுண்ட் எனக்குள்ளே பேசிச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதெல்லாம் பேசுனா என்ன ஆகும் நீங்கள் தற்கொலை பண்ணி கொண்ட அந்த சகோதரி தற்கொலை பண்ணி ஒரு வேலை ஒரு வேலை இயேசுவை அறிந்து கொள்ளாமல் இயேசு கிட்ட வராமல் தற்கொலை செய்து கொண்டு இருந்தாங்கன்னா ஆத்மா நரகத்துக்கு கொண்டு போயிருப்பாள்ல இதுதான் பிசாசுடைய குறிக்கோள் நீங்கள் இந்த பூமியில் இருக்கிற போதும் சந்தோஷத்தோடையும் சமாதானத்தோடையும் இருக்கிறது பிசாசுக்கு பிடிக்காது அதுக்கப்புறம் உங்களை பாவம் செய்ய வச்சு உங்களை நரகத்துக்கு கொண்டு போகணும் அப்படின்றதும் பிசாசுடைய குறிக்கோள் தான் இதுதான் பிசாசு இந்த உலகத்தில் மனுஷனுக்கு கொண்டு வருகிற பிரச்சனைகள் அதனால தான் சொன்னேன் நம்ம ஏசு கிறிஸ்துடைய ரத்தம் ஏசு கிறிஸ்துடைய வல்லமை நமக்கு இருக்கிறதுனால நம்ம ஜபிக்கிறதுனால ஏசு கிறிஸ்துடைய ரத்தம் நம்மளுடைய பாவத்தை கழுவும் நம்மளை சுத்திகரிக்கும் நம்ம கவலைகள் இதெல்லாம் வரும்போது நம்ம என்ன பண்ணணும் நம்ம விசுவாசத்தோடு நம்ம தேவனை துதித்து பாடணும் நம்ம தேவனை துதிக்கணும் தேவனே என் கூட இருக்கிறீங்க இயேசுவே நீங்கள் என் கூட இருக்கிறீங்க எந்த பிரச்சனைனாலும் நீங்கள் மாற்றுவீங்க அப்படின்னு நீங்கள் ஜெ துதிக்க துதிக்க ஜெபிக்க ஜெபிக்க அடுத்த ஜெபிக்கணும் ஏ எல்லா காரியத்தையும் நீங்கள் துதிச்சுட்டு எல்லா காரியத்தையும் தேவன்கிட்ட சொல்லணும் இயேசுக்கிட்ட சொல்லணும் இயேசுவே எனக்கு இப்படி ஒரு பிரச்சனை இருக்குது இயேசுவே எனக்கு உதவி செய்யுங்க நீங்கள் ஜெபிச்சிங்கன்னா ஒரு சமாதானம் சந்தோஷம் உங்களுக்கு உண்டாகும் அந்த பிரச்சனையிலேருந்து வெளிவரதுக்கு கர்த்தர் உதவி செய்வார் இந்த சகோதரிக்கு உதவி செஞ்சாங்கல்ல கர்த்தர் உதவி செய் பிசாசு போராட்டம் இருந்தது இயேசு கிட்ட நான் ஜெபிச்சேன் இயேசு எனக்கு உதவி செய்தார் அப்படின்னு இதுதான் இயேசு கிறிஸ்துடைய வல்லமை ரத்தத்தின் வல்லமை ஒருவேளை இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டு இருக்கிற உங்களுக்குள்ள ஒரு பிசாசு போராட்டம் இருக்கலாம் பிசாசினால ஒரு பிரச்சனை உண்டாகலாம் இல்லை இந்த சகோதரி மாதிரியே எனக்கு தூக்க முடியல தூக்கம் வரலை கெட்ட கெட்ட கனவுகள் வருது அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கலாம் இந்த மாதிரி எனக்கு வந்து யாரோ பேசுறத உணர்னேன் எனக்கு தற்கொலை என்ன வந்துகிட்டே இருக்கு அப்படின்னு கூட நீங்கள் நினைச்சு கொண்டு இருக்கலாம் அது பிசாசு கொண்டு வருகிற சோதனை உங்கள் சமாதானத்தையும் சந்தோஷத்தையும் கெடுக்கிறதுக்கு இயேசு கிட்ட சொல்லுங்க இயேசு கிட்ட ஜபிங்க கர்த்த நிச்சயமா உங்க பிரச்சனையை மாற்றுவார் பிசாசை மேற்கொள்ளதான் இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில தன்னுடைய ரத்தத்தை சிந்தினார் சரியா அடுத்த சாட்சி சகோதரி திவ்யா சென்னை எனக்கு கடந்த ஒன்றரை வருட காலமாக எனது இடது மணிக்கட்டு மேல் பகுதியில் ஒரு கட்டி இருந்தது ஆரம்பத்தில் சிறியதாக இருந்தது நாளடைவில் ஒரு நெல்லிக்காய் அளவில் பெரிதானது கட்டி பெரிதானது பின்பதாக அதிகமாக வலி எனக்கு ஏற்பட்டது என்னால் எந்த ஒரு வேலையையும் செய்ய முடியாது புத்தகத்தை கூட கையில் தூக்க முடியாது பயங்கரமாக வலிக்கும் ஒவ்வொரு நாளும் மிகவும் அவதிப்பட்டு வந்தேன் மருத்துவர்கள் அதை அறுவை சிகிச்சை செய்துதான் அகற்ற வேண்டும் என்று கூறிவிட்டனர் இந்த சூழ்நிலையில் தான் ஜபிக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சியை கடந்த ஒரு வருடமாக என் கணவரின் வற்புறுத்தலின் வற்புறுத்தலின் பேரில் பார்த்து வந்தேன் சகோதரர் மோகன் சிலாசஸ் அவர்கள் வாசிக்கின்ற சாட்சிகள் ஒவ்வொன்றும் எனக்கு மிகவும் விசுவாசத்தை பலப்படுத்தியது இந்த நிலையில் இந்த மாதத்தில் இரண்டாம் தேதி நடைபெற்ற ஜெபிக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சியை பார்த்து மிகவும் கண்ணீரோடு ஜெபித்து கொண்டிருந்தேன் ஜப வேளையில் சகோதரர் மோகன் சிலாசஸ் அவர்கள் ஜெபிக்கும் போது நானும் என் கையில் உள்ள கட்டி மீது
இடது மணிக்கட்டில் ஒரு பிரச்சனை ஒரு கட்டி வந்ததுன்னா அதை அசைக்க முடியாது அதனால் அந்த சகோதரிக்கு எனக்கு வழி இருந்தது என்னால் அசைக்க முடியல ஒரு கட்டி அப்படின்னு சொன்னாங்க கட்டி இருந்து அந்த பெருசாயிடுச்சு ஏதோ டாக்டர் அறுவை சிகிச்சை ஆப்ரேஷன் செஞ்சு தான் மாட்டணும் ஆனால் எனக்கு வழி பாருங்கள் ஒரு வழி இந்த ச இந்த கட்டி ஒரு சாதாரண கட்டி எனக்கு ஆப்ரேஷன் செஞ்சால் சரியாயிரும் அப்படின்னு டாக்டர் சொல்கிறான் ஆனால் வழி இருந்துகிட்டே இருந்தது பாருங்கள் வழி இருக்கும்போது ஒரு திங் எடுக்கும்போது அப்படி ஒரு வழி இருக்கும்போது ஒரு பொருள் நம்ம எடுக்கும்போது வலிக்கும் ஐயோ எனக்கு வலிக்குதே எனக்கு ஏன் இப்படிலாம் நடக்குது ஒரு கவலை வரும்ல பாருங்கள் நீங்கள் ஏதோ ஒரு பிரச்சனையோடு இருக்கிறீங்க உங்களுக்கு கை கால் வலி வருக்கு உங்களுக்கு கை வலி இருக்குது உங்களால் கையை ஒழுங்காக தூக்க முடியாது அப்படின்னு இருக்கும்போது நீங்கள் கையை தூக்கி ஏதாவது ஒரு பொருளை எடுக்கணும்னு நினைக்கும்போது என்ன அவங்க ஐயோ எனக்கு கையை தூக்க முடியல எனக்கு கை வலிக்குது ஏதோ ஒரு பாரம் ஏதோ ஒரு கவலை உங்களுக்குள்ள வரும்ல இதுதான் பிசாசு உங்களுக்குள்ளே கொண்டு வருகிற பிரச்சனை இயேசு உங்கள் கூட இருக்கிறாரு இயேசு உங்களுக்கு உதவி செய்வார் நீங்கள் ஜெபிச்சா இயேசு கேட்பார் அப்படின்ற ஒரு விசுவாசம் இருந்ததுன்னா நீங்கள் ஏன் கவலைப்பட போகிறீங்க உண்மைதானே நீங்கள் அப்போ சந்தோஷமாக இருக்கலாம் இல்லை ஏசு தான் எனக்கு இருக்கிறாரு எத்தனையோ பேருக்கு உதவி செஞ்சுருக்கிறாரு இதுக்கு முன்னாடி ஒரு சாட்சியை நம்ம பார்த்தோம் ஜெபிக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சி ஃபுல்லாக நம்ம நிறைய சாட்சிகளை நம்ம இத்தனை வருடமாக நம்ம ஜெபிக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சி மூலமாக நிறைய சாட்சிகளை கேட்டுக்கொண்டு இருக்கிறோம்ல அப்போது ஒரு கவலை உங்களை அறியாமையே உள்ளுக்குள்ளே வருது இல்லை ஏன் எனக்கு இப்படி பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னு ஒரு கவலை உங்களுக்குள்ளே வரலாம் இதுதான் பிசாசு உங்களுக்குள்ளே கவலையை கொண்டு வந்து உங்களுடைய சமாதானத்தையும் சந்தோஷத்தையும் கெடுக்க நினைப்பான் ஏசு உங்களுக்கு உதவி செய்வார் இல்லை ஏசு உங்களுக்கு பல உங்களுக்கு அற்புதம் செய்வார்கள் இவ்வளோ நல்ல தேவன் உங்களுக்கு இருக்கும்போது நம்ம ஏன் கவலைப்படணும் இந்த நிகழ்ச்சியை நீங்கள் பார்த்து கொண்டு முதல் வழியாக பார்த்து கொண்டு இருக்கலாம் இப்படி இருக்கும்போது கூட நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் முதல் வழியாக நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டு இருந்து ஏதோ ஒரு காரியத்துக்காக ஜபிக்க இருக்கிறீங்களே ஏசு உங்களுக்கு உதவி செய்வார் உங்களுக்கு ஆசிர்வதிப்பார் உங்களுடைய பிரச்சனையை மாற்றுவார் உங்களுடைய வியாதியை குணமாக்குவார் கவலையே படாதீங்க சில பேருக்கு ஒரு கட்டி வந்துடும் உடனே அது வந்து கேன்சலாக இருக்குமோ அப்படின்ற ஒரு பயம் அது ஒரு சாதாரண கட்டியாக தான் இருக்கும் இல்லைனா ஒரு கட்டி எங்கேயோ ஒரு மூலையில் வந்துருக்கும் அது கேன்சல் ஆகுமோ அப்படின்ற ஒரு பயம் உங்களுக்குள்ளே வரலாம் பிசாஸ் உங்களுக்குள்ளே பயத்தை கொண்டு வரா சமாதானத்தை கொண்டு வரா இயேசு என் கூட இருக்கிறாரு நான் சந்தோஷமாக இருப்பேன் நான் சமாதானமாக இருப்பேன் அப்படின்னு நீங்கள் விசுவாசத்தோடு சொல்லுங்கள் நீங்கள் ஜெபிங்க இயேசு உங்கள் பிரச்சனையை மாற்றுவார் சரியா பிசாஸுக்கு இடம் கொடுக்காதீங்க உங்களுக்குள்ளே கவலையை கொண்டு வருவோம் அதனால் பிசாசுக்கு மட்டும் இடம் கொடுக்காதீங்க பயப்படாதீங்க அதனால தான் சொல்கிறேன் பயப்படாதீங்க கவலைப்படாதீங்க இயேசு இருக்கிறார் நமக்கு இயேசு நம்மளோடு இருக்கிறாரு எதனாலே நம்ம மேற்கொண்டுடலாம் சரியா இயேசு கிட்டே நம்ம ஜெபிக்க போகிறோம் உங்களுக்கு அற்புதம் நடக்க போகுது விசுவாசிங்க அடுத்த சாட்சி சகோதரி ஜெயராணி கோயம்புத்தூர் எனக்கு கடந்த இரண்டு வருடமாக தோல் அலர்ஜி பிரச்சனையினால் மிகவும் அவதிப்பட்டேன் முதலில் கை விரலில் ஆரம்பித்தது அதன் பின்பதாக உடம்பு முழுவதும் பரவியது எப்பொழுதும் ஊரல் எடுத்துக்கொண்டே இருக்கும் இரத்தம் வந்த பின்புதான் ஊரல் நிற்கும் சாதாரணமாக ஒரு ஆடை அணிவதற்கு மிகவும் கஷ்டமாக இருக்கும் எந்த ஒரு விசேஷங்களுக்கும் நான் போகும்போது உடம்பை முழுவதும் போர்த்தி கொண்டு தான் செல்வேன் எல்லாரும் ஏலனமாய் பார்ப்பார்கள் இந்த ஊரல் பிரச்சனையினால் அசைவ உணவை சாப்பிட முடியாது மருத்துவர்கள் இதற்கு எத்தனையோ மருந்துகளை கொடுத்தார்கள் ஆனால் எனக்கு சரியாகவே இல்லை இந்த சூழ்நிலையில் தான் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் வருடம் ஆகஸ்ட் மாதத்தில் ஒரு நாள் ஜெபிக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சியை நான் பார்த்தேன் அப்பொழுது சகோதரர் மோகன் சிலாசஸ் அவர்கள் வியாதி உள்ளவர்களுக்காக ஜெபிக்கும் போது விசேஷமாக தோளில் அலர்ஜி பிரச்சனையாக ஜெபித்தார்கள் அப்பொழுது நானும் கண்ணீரோடு ஜெபித்தேன் பெரிய ஆச்சரியம் ஜெபித்த ஓரிரு வாரங்களிலேயே என் உடம்பில் உள்ள அலர்ஜி பிரச்சனை முற்றிலுமாக மாறிவிட்டது இப்பொழுது எனக்கு எந்த ஒரு ஊரல் பிரச்சனை எனக்கு வரவில்லை இப்பொழுது எல்லா உணவுகளையும் நன்றாக சாப்பிடுகிறேன் தேவனுக்கே மகிமை உண்டாவதாக இந்த சகோதரியோட சாட்சி கேட்டீங்களே அலர்ஜி பிரச்சனை மாறியிருக்கு ஏசு அலர்ஜி பிரச்சனையை மாற்றியிருக்கிறாரு ஏதோ ஒரு அலர்ஜி நிறைய பேருக்கு தோல் அலர்ஜி இந்த சகோதரிக்கு இருந்த மாதிரி தோல் அலர்ஜி சில பேருக்கு சளி பிடிக்கும் தும்மல் வரும் சில காலை காலையில் வெளியே போனால் பனியில் வெளியே போனால் நைட்டு ரொம்ப நேரம் வெளியே இருந்துட்டு வந்தால் அலர்ஜி வரும் நிறையா பேர் சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு கூட சின்ன இதை அப்புறம் பிரச்சனை ஒரு அடிக்கடி சளி பிடிக்கிற பிரச்சனை இருக்குது இதெல்லாம் அலர்ஜி அலர்ஜிக்கான அறிகுறிகள் வீசிங் வரும் இந்த காரியம் என்ன கண்ணா ஆஸ்துமா பிரச்சனை இருக்குது இதெல்லாம் எனக்கு அலர்ஜி ஆகும் நிறைய பேருக்கு சில சாப்பாடு ஒத்துக்காது இது கூட அலர்ஜியாக இருக்கும் அப்படின்னு ஏதோ ஒரு அலர்ஜி பிரச்சனை ஏசுவால் எல்லா பிரச்சனையும் மாற்ற முடியும் இந்த சகோதரிக்கு மாற
ஆனால் சில நேரத்தில் நம்ம அவாய்ட் பண்ண முடியாத சூழ்நிலையில் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் இயேசு கிட்ட ஜெபிச்சா இயேசு அந்த காரியங்களை உங்களுக்கு மாற்ற மாறுதலாக மாற்றி தருவார் ஆனால் நீங்கள் அதுக்கு விசுவாசிக்கணும் ஜபம் பண் ஜபம் பண்ணணும் இயேசு உங்கள் மறந்துடாதீங்க இயேசு உங்களுக்காக சிலுவையில் தன்னுடைய ரத்தத்தை சிந்திருக்கிறார் அந்த இரத்தத்தின் வல்லமைக்கு அந்த இரத்தத்துக்கு ஒரு வல்லமை உண்டு உங்களுடைய வியாதிகளை குணமாக்க முடியும் தோல் வியாதியாக இருந்தால் என்ன கட்டியாக இருந்தால் என்ன பிசாசு போராட்டமாக இருந்தால் என்ன எல்லாவற்றையும் மேற்கொள்ள இயேசு ரத்தத்துக்கு வல்லமை உள்ளது சரியா அடுத்த சாட்சி சகோதரி கவிதா நாகர்கோவில் எனக்கு திருமணமாகி பத்து வருடங்களாக குழந்தை இல்லாமல் இருந்தேன் ஒவ்வொரு நாளும் குழந்தை இல்லாத காரணத்தினால் மன வேதனையுடன் தான் வாழ்ந்து வந்தேன் குழந்தை இல்லாததினால் எனக்கு தெரிந்தவர்களே என்னை ஏலனமாக பார்த்தார்கள் பேசினார்கள் என் கணவர் வேலை செய்யும் இடத்திலும் அவருக்கு பிரச்சனை தான் இரண்டு பேருமே மிகவும் கஷ்டப்பட்டோம் ஏதாவது விசேஷங்களுக்கு சென்றால் யாராவது குழந்தை இல்லையா என்று என்னிடம் கேட்கும்போது மிகவும் கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால் விசேஷ வீடுகளுக்கு செல்வதையே தவிர்த்து வந்தேன் மருத்துவரிடம் பரிசோதித்து பல லட்சங்கள் செலவு செய்தும் எந்த ஒரு பயனும் இல்லாமல் போய்விட்டது கடைசியில் வாடகை தாய் மூலம் குழந்தை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் என்று கூறினார்கள் நாங்கள் அதை விரும்பவில்லை மிகவும் ஒரு கஷ்டமான சூழ்நிலையில் இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதாம் வருடம் மே மாதத்தில் நாலு மாவடி தேவனுடைய கூடாரத்தில் நடந்த கற்பத்தின் கனி ஆசிர்வாத கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டேன் அப்பொழுது சகோதரர் மோகன் சி லாசஸ் அவர்கள் தெய்வ செய்தி கொடுத்த பின்பதாக குழந்தை இல்லாதவர்களுக்காக பாரத்தோடு ஜெபித்தார்கள் நாங்களும் இயேசுவே எங்களுக்கு குழந்தை பாக்கியம் தாரும் என்று கண்ணீரோடு ஜெபித்து விட்டு சென்றோம் பெரிய ஆச்சரியம் இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் வருடத்தில் ஒரு அழகான பெண் குழந்தையை பெற்றெடுக்க கர்த்தர் கிருபை செய்தார் ஒரு குழந்தையை பிறப்பது கடினம் என்று மருத்துவர்கள் கூறினார்கள் ஆனால் ஒரு பெண் குழந்தை மட்டுமல்ல இன்னும் ஒரு மகனையும் கர்த்தர் எங்களுக்கு கொடுத்து எங்கள் குடும்பத்தை ஆசீர்வதித்துள்ளார் தேவனுக்கே மகிமை உண்டாவதாக பத்து வருடம் குழந்தை இல்லாமல் இருந்த இந்த சகோதரிக்கு ஏசு அற்புதம் செஞ்சுருக்குறாங்க ஒன்றுமே முடியாது உங்களால் குழந்தை பெற்றெடுக்க முடியாது கடைசியில் எதுவுமே முடியாது அப்படின்னு டாக்டர்ஸ் எல்லாம் சொன்ன நிலைமையில் அந்த சகோதரிக்கு கத்தர் குழந்தை கொடுத்து ஆசை வச்சுருக்கிறார் ஒன்றும் இல்லை இரண்டு குழந்தைகளை கொடுத்து ஆசை வச்சு முடியவே முடியாது அப்படின்னு மருத்துவர்கள் சொல்லுவாங்க மனுஷங்க அப்படி தான் சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் இப்படி தான் ஆகும் இப்படிலாம் நடக்கும் அப்படின்னு மனுஷங்க சொல்கிறத குறித்து கவலைப்படாதுங்க சில நேரம் மனுஷங்க சொல்கிற வார்த்தை மனுஷங்க அவங்கக்கிட்ட பேசுகிற வார்த்தை சொல்லுகிற வார்த்தை உங்களுக்கு கவலையை உண்டு பண்ணலாம் அது இயல்பு தான் மனுஷங்கள் தங்க பார்க்குறத தங்க தங்கள் பார்க்குறத தங்க நடக்கிறத வச்சு அவங்களுக்கு புரிந்ததை வச்சு உங்களுக்கு நிறைய காரியத்தை சொல்லுவாங்க அது உங்களுக்கு சில நேரம் வருத்தத்தை கொண்டு வரலாம் வேதனையை கொண்டு வரலாம் ஆனால் மனுஷங்க சொல்கிறத கேட்காதீங்க மனுஷங்கள் என்ன சொல்லுவாங்கன்னு நீங்கள் கேட்காதீங்க இயேசு என்ன சொல்கிறாருன்னு கேளுங்க இயேசுவால் உங்கள் பிரச்சனையை மாற்ற முடியும் இயேசுவால் உங்களுக்கு குணமாக்க முடியும் இயேசுவால் உங்களை ஆசிர்வதிக்க முடியும் உங்கள் சுய புத்தியின் மேலே சாயாமல் முழு இருதயத்தோடு இயேசுவை விசுவாசிச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுடைய பிரச்சனைகளை மாறும் இயேசு உங்களை ஆசிர்வதிப்பார் மனுஷங்க சொல்கிறது உங்களுக்கு ஒருவேளை கவலையை கொண்டு வரலாம் இந்த மாதிரிலாம் குடும்பத்தில் நிறைய பேர் ஆலோசனை குடும்பத்தில் பிரச்சனை வர்றதுனால நிறைய இப்போ இந்த சகோதரி சொன்னாங்கல்ல எனக்கு வந்து குழந்தை இல்லை டாக்டர்ஸ் எல்லாம் குழந்தை பிறக்காதுன்னு சொல்லிட்டாங்க மருத்துவர்கள் மனுஷங்க இப்படி சொன்னாங்க ஆனால் இயேசு எனக்கு அற்புதம் செய்தார் இது ஒரு சாட்சி சில நேரத்தில் குடும்பத்தில் ஏதோ ஒரு பிரச்சனை நடக்கும்போது நிறைய பேர் ஆலோசனைகள் சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் நீங்கள் பாரு இது இப்படிலாம் இருந்துச்சுன்னா குடும்பம் நடத்த முடியாது இல்லை இந்த மாதிரிலாம் போச்சுன்னா உன்னால் ஒழுங்காக வாழ முடியாது அந்த மாதிரி சூழ்நிலைகள் வரலாம் சில நேரத்தில் இந்த வாலிபர்களுக்கு சோதனைகள் வரலாம் என் வாழ்க்கை எப்படி தான் போக போதும் நான் இப்படியே படிச்சுட்டு இருந்தேன்னா என் வாழ்க்கை எனக்கு ஆசீர்வாதமே இருக்காது எனக்கு ஒரு வேலையே இல்லை நான் இப்படி தான் வேலையே இல்லாமல் கடைசி வரைக்கும் இருந்துருவேன் போல அந்த மாதிரி சில கவலைகள் சில குழப்பங்கள்லாம் வரணும் அந்த மாதிரி பிசாசு கூட உங்கள் சிந்தனையில் நிறைய குழப்பங்களை கொண்டு வருவான் ஐயோயோ க நீங்கள் பாரு இப்படி தான் இருக்க உன் வாழ்க்கை இப்படி தான் ஆகும் உனக்கு வேலையே கிடைக்காது உனக்கு உன் வாழ்க்கையில் இந்த பிரச்சனை நடக்கத்தான் செய்யும் உன் குடும்பத்தில் சமாதானமே இருக்காது எப்போவுமே சந்தோஷமே இருக்காது அப்படின்னு கூட பிசாசு உங்கள் சிந்தையை குழப்பமாக கவலையை கொண்டு வருவான் கவலையே படாதீங்க ஏசு இருக்கிறாரு விசுவாசிங்க உங்கள் பிரச்சனையை மாற்றுவார் அவங்க என்ன பிரச்சனைனாலும் மாற்றுவார் உங்களுக்கு வியாதியாக இயேசு மாற்றுவார் உங்களுக்கு விடுதலை வேணுமா இயேசு தருவார் உங்களுக்கு சமாதானம் வேணுமா என் குடும்பத்தில் சன்மாதானமே இல்லை சந்தோஷமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிக்கிங்களா எல்லாத்தையும் இயேசு தருவார் இயேசு இயேசுவே எனக்கு உதவி செய்யுங்க எப்படின்னு நீங்கள் ஜபிக்கும் போது இயேசு உதவி செய்வார் அடுத்த சாட்சி சகோதரர்
ஒழுங்காக ஜபிக்கவும் மாட்டேன் வேதம் வாசிக்கவும் மாட்டேன் நான் இருபத்தி ஏழு வருடங்களாக குடிப்பழக்கத்திற்கு மிகவும் அடிமையாக இருந்தேன் அனுதினமும் என்னால் குடிக்காமல் இருக்கவே முடியாது வீட்டில் எப்பொழுதும் எனக்கும் என் மனைவிக்கும் சண்டை வந்து கொண்டே இருக்கும் இரத்தம் வரும் அளவிற்கு என் மனைவியை அடித்திருக்கிறேன் நான் சம்பாதித்த பணத்தில் சுமார் ஐம்பத்தி ஏழு லட்சம் ரூபாயை குடிப்பதற்காகவே செலவழித்தேன் வீட்டில் ஒரு நிம்மதி இருக்காது ஒரு சந்தோஷமும் இருக்காது என் மனைவி ஜெவிக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சியை பார்ப்பாள் அதை எனக்கு பார்க்க விருப்பம் இருக்காது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நா நான்காம் வருஷம் பிப்ரவரி மாதத்தில் இரண்டாவது வாரத்தில் ஜெபிக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சியை நான் பார்க்க ஆரம்பித்தேன் சகோதரர் மோகன் சி லாஸ்டஸ் அவர்கள் போதை பழக்கத்தில் உள்ளவர்கள் விடுதலை பெற ஜெபிக்கும் போது நானும் என்னை ஒப்பு கொடுத்து ஜெபித்த பின்பு எனக்குள் ஒரு பெரிய மாற்றம் ஏற்பட்டது ஒரு சமாதானம் என் மனதில் வந்தது அதன் பின்னதாக எனக்கு குடிக்க வேண்டும் என்ற எண்ணமே வரவில்லை இப்பொழுது அணுதினமும் தேசத்துக்காகவும் மற்றவர்களுக்காகவும் ஜெபிக்கிறேன் கர்த்தர் என் வாழ்க்கையில் பெரிய மாற்றத்தை கொடுத்துள்ளார் தேவனுக்கே மகிமை உண்டாவதாக பார்த்தீங்களா நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொன்னேன் பிசாசு உங்கள் வாழ்க்கையில் பிரச்சனைகளை கொண்டு வந்து உங்கள் சமாதானத்தை சந்தோஷத்தை கெடுப்பான் சில நேரத்தில் உங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு பாவத்தை கொண்டு வந்து அதனால் சமாதானத்தையும் சந்தோஷத்தையும் திருடி விடுவான் நான் என் சகோதரர் சொன்னேன் இருபத்தி ஏழு வருடங்களாக நான் குடிப்பழக்கத்துக்கு அடிமையாக இருந்தேன் எனக்கும் என் மனைவிக்கும் சண்டை வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அப்போ குடும்பத்தில் சந்தோஷம் இருக்காது சந்தோஷத்தை திருடிடுவான் அடுத்தது இரத்தம் வரும் அளவிற்கு என் மனைவியை அடித்து விடுவேன் அப்போ எப்படி குடும்பத்தில் சமாதானமும் சந்தோஷமும் இருக்கும் அப்போ ஒரு வீட்டில் சந்தோஷம் சமாதானம் எதுவுமே இருக்காரு கரெக்டாக அப்போது பிசாசு உங்களை ஒரு பாவம் செய்ய வச்சு பாவத்தின் அடிமைத்தனத்துக்குள்ளே இருபத்தி ஏழு வருடம் நான் பாவத்துக்கு அடிமையாக இருந்தேன் பாவத்தின் அடிமைத்தனத்துக்குள்ளே கொண்டு போய் உங்கள் குடும்ப வாழ்க்கையே கெடுத்துடுறான் அடுத்தது ஐம்பத்தி ஏழு லட்சம் ரூபாவை குடிப்பதற்காகவே செலவழித்தேன் ஐம்பத்தி ஏழு லட்சம் ரூபா அப்போ அது எவ்வளோ பெரிய லாஸ் ஐம்பத்தி ஏழு லட்சம் ரூபாய் அந்த சகோதரர் தன் வாயத்து சொ வாயை திறந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க நான் ஐம்பத்தி ஏழு லட்சம் குடிக்காகவே நான் செலவு பண்ணியிருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி அப்போது இது ஒரு நஷ்டம் உங்களுக்கு இழப்பை கொண்டு வருவான் பிசாசு அடுத்தது வீட்டில் ஒரு நிம்மதியே இருக்காது எப்படி இருக்கும் பிள்ளைகள் சமாதானம் இருக்குமா நீங்கள் குடிச்சிட்டு வந்து இப்படி தகராறு பண்ணிங்கன்னா பிள்ளைகள் உங்களை பார்த்து பாசத்தோடு வருவாங்களா பயப்படுவாங்க உங்கள் பிள்ளைகள் உங்கள் பார்க்கும்போதே பயப்படுவாங்க நீங்கள் எப்போவுமே திட்டிக்கிட்டே இருந்தீங்க எப்போவுமே இங்கே கோபத்தோடே இருந்தீங்கன்னா உங்கள் பிள்ளைகள் உங்ககிட்ட சந்தோஷமாக வருவாங்களா உங்ககிட்ட பே ஏன் தான் பேசணும் அப்படின்னு உங்களை பார்த்து விலகி போவாங்க அப்போது பிசாசு உங்களை பாவம் செய்ய வைத்து உங்களுக்குள்ள பாவத்தை கொண்டு வந்து அடிமைத்தனத்துக்குள்ளே உங்களை மாற்றி உங்கள் சமாதானம் சந்தோஷம் உங்களுக்கு நிறைய நஷ்டத்தை எல்லாத்தையும் சமாதானத்தை சந்தோஷத்தை திருடிட்டு உங்களுக்கு நஷ்டத்தை கொண்டு வருவோம் இதுதான் பிசாசு செய்கிற காரியம் ஆனால் ஏசு எதுக்கு வந்தார் உங்களை ரட்சிப்பதற்காகவும் இழந்ததை பெற்றுக்கொள்றதுக்காகவும் வந்தவங்க ரட்சிக்கிறதுக்காக தான் இயேசு இந்த உலகத்தில் வந்தார் பிசாசோட தந்திரத்துலேருந்து உங்கள் ரட்சிக்க வந்தார் நீங்கள் ஆத்மா உங்கள் ஆத்மாவை பிசாசு கிட்டேருந்து காப்பாற்ற வந்தார் ரட்சிக்க வந்தார் அதுக்கு ரட்சிக்க வந்தார் உங்களுக்கு நிறைய இழப்புகளை பிசாசு கொண்டு வரானா அதுலேருந்து உங்களை காக்குறதுக்காக காப்பாற்ற உங்களுக்கு வந்தார் பயத்தினால் உங்கள் சமாதானத்தை கெடுக்கிறானா பிசாசு அதனை மாற்ற இயேசு இந்த உலகத்திற்கு வந்தார் சிலுவையில் பாடுகளை பட்டார் ரத்தம் சிந்தினார் ஏசு கிறிஸ்துடைய ரத்தத்திற்கு அப்படி ஒரு வல்லம் இருக்குது சரியா அடுத்த சாட்சி நம்ம இரண்டு சாட்சிகளை நம்ம வீடியோ வழியாக நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரியா முதலாவது சாட்சி சகோதரி ரெபேக்கா சென்னை என் பேர் ரெபேக்கா எனக்கு திருமணம் முடிஞ்சு எனக்கு ரெண்டு பொம்பளை பிள்ளைங்க இருக்கிறாங்க என் கணவர் வந்து கவர்மெண்ட் ஸ்டாஃப் ரிட்டையர்ட் ஆகிட்டார் நான் சென்னையில் வந்து எக்மோரில் இருக்கிறேன் அஞ்சு வருஷமாக எனக்கு ஜாயின் பெயின் இருந்தது அது ஜாயின் பெயின் என்னென்னா அந்த கை கால் ஃபுல்லாக ஃப்ரீஸ் ஆகிடும் மறுத்து போயிடும் என்னால் என் வேலையை என்னால் செஞ்சுக்க முடியாது பெட்டில் போய் படுத்தனா திருப்பி என் கால் கீழே வைக்க முடியாது ஃபுல்லாக மறுத்து போயிடும் ஒரு மரக்கட்டை எப்படி இருக்கும் அது போல் அப்படியே படுத்தே கிடப்பேன் எந்த ஒரு உணர்வும் இருக்காது இந்த ஃபிங்கர்ஸ் கூட என்னால் மடக்க முடியாது ஃபிங்கர்ஸ் மடக்க முடியாது யாருனா ஃபோன் வந்தால் கூட அந்த ஃபோன் வந்து கையில் எடுக்க முடியாது வீடெல்லாம் குப்பையாக இருக்கும் பிரதர் சரி நம்ம முடியலைனாலும் அட்லீஸ்ட் கீழே இறங்கியாவது உட்காந்து அது கூட்டில் எடுத்து போனால் அந்த விளக்கமாக இருக்கையில் பிடிக்க முடியாது ஏன் இந்த ஜீவனை நம்ம வச்சுருக்கோம் சொல்ல முடியாது ரொம்ப நரக வேதனை எனக்கு இந்த காலு கையெல்லாம் இதாக ஃப்ரீஸ் ஆகிட்டு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன் இந்த பிரச்சனைக்காக டாக்டர் பார்க்க போனேன் டாக்டர் சொன்னார் உங்களுக்கு எலும்பு தைமானோ அதனால் உங்க நீங்கள் வந்து லைஃப் லாங் டேப்லெட்
இப்படி அஞ்சு வருஷமா நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டு இருந்தேன் இந்த கால் வலி கை வலியோட பார்க்க ஆளில ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன் இப்போ முடிவு பண்ணிட்டு நான் தாழ்மா அப்படி திறப்பின் வாசல் போலான்னு முடிவு பண்ணிட்டு டுவெண்ட் டிசம்பர் மாதம் டுவெண்ட்டி த்ரீ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீக்கு வந்து வீட்டிலேருந்து இப்போ டிக்கெட் எடுத்து பெறப்பட்டு போனேன் வீட்டிலேருந்து கிளம்ப வந்தாலும் ட்ரெயின் இறங்க ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டு எப்படியும் ஒரு வழியாக நான் திறப்பின் வாசலில் போயிட்டேன் உள்ளே போயிட்டேன் நான் கூடாரத்துக்குள்ளே போய் உட்காந்தேன் உட்காந்துட்டு என்ன பண்ணேன் ஜோம் பண்ணிகிட்டே இருந்தேன் ஜோம் பண்ணிகிட்டு இருந்து தான் மோகன் அண்ணன் வந்தாங்க வந்துட்டு வந்து எப்பவுமே அவர் வந்து ஃபஸ்ட்டில் தேசத்துக்கு அதெல்லாம் முடித்த பிறகு தான் லாஸ்ட்டு வியாதி சரங்க பண்ணுவாங்க அன்றைக்கி ஒரு மாற்றம் என்னென்னா வியாதி சரங்களுக்கு ஜெபிச்சார் மோகன் அண்ணன் ஜோம் பண்ணிகிட்டே இருந்தாங்க நான் உட்காந்து தான் ஜோம் பண்ணேன் என்னால் எந்திரிக்க முடியல ஜோ பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது நான் எனக்கு இந்த விடுதலை கிடைக்காமல் நான் இந்த கூடாரத்தை விட்டு போக மாட்டேன்னு ஒரு தீர்மானத்தோடு தான் இப்போ உட்காந்தேன் அப்போ வந்து எல்லாத்துக்கும் அவர் ஜோ பண்ணி கடைசியில் அவர் பண்ண ஜோ வந்து இந்த ஆர்த்தடிஸ்க்காக ஜோ பண்ணிகிட்டு இருந்தார் அப்போ கூட நான் எந்திரிக்கவே இல்லை உட்காந்து தான் ஜோ பண்ணிட்டேன் அந்த இடத்துலேருந்து ஒரு வல்லம் என் மேலே புறப்பட்டு வந்து எனக்கு அப்படியே ஒரு விடுதலை கிடச்சிது உடனே அந்த இடத்துல உடனே உட்காந்து இருந்தேன் டக்குன்னு எந்திரிச்சு நின்றேன் நான் எனக்கு அவ்வளோ ஒரு சந்தோஷம் ஆண்டவர் நல்லா சுகம் கொடுத்தாரு சுகம் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் எனக்கு அந்த வலி வேதனை ஒன்றும் கிடையாது அப்பயும் அந்த இடத்துல நான் கையெல்லாம் சோதிச்சு பார்த்தேன் இந்த எவ்வளோ நேரம் அங்கேருந்து ரயில் எல்லா இடமும் நடந்து வந்தேன் எந்த ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது இப்போ நான் ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு விட இப்போ தான் நல்லா இருக்கிறேன் நான் இப்போ வீட்டு வேலை பூரா நான் தான் செய்கிறேன் இப்போ நான் டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தா எந்த எந்த ஒரு இதுவும் இல்லை ரொம்ப நல்லா இருக்கிறேன் நான் கை மறுத்துருமோ மறுபடியும் வந்துடுமோ கால் மறுபடியும் நம்ம இதாகிடுமோ கீழே விழுந்துருவோமோ இப்படியெல்லாம் சோதிச்சு பார்த்து எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது ரொம்ப க நல்லா இருக்கிறேன் நான் என் வாழ்க்கையில் இவ்வளோ பெரிய அற்புதம் செஞ்ச இயேசுப்பாவுக்கு கொடா கொடி நன்றி ஐந்து வருடமாக இருந்த ஜாயிண்ட் வழியிலிருந்து இயேசு உதவி செஞ்சிருக்கிறார் இயேசு விடுதலை கொடுத்துருக்கிறார் சுகம் கொடுத்துருக்கிறார் ஜெபித்த உடனே சொன்னாங்க நான் ஒரு வல்லமையை உணர்ந்தேன் உடனே நான் எந்திரிச்சேன் பாருங்கள் இயேசுடைய வல்லமை எப்படிப்பட்டது இயேசுவால் எல்லாமே செய்ய முடியும் ஐந்து வருடம் இருந்த பிரச்சனையை ஒரே நேரில் ஒரே நேரத்தில் சரியாக்க முடியும் அப்போ இவ்வளோ பெரிய வல்லமை உள்ள தேவை நீங்கள் ஏன் பயப்படுறீங்க இயேசுவால் எல்லாம் முடியும் இல்லை நீங்கள் ஏன் கவலைப்படுறீங்க நீங்கள் ஏன் பயப்படுறீங்க இயேசு எல்லாத்தையும் மாற்றுவார் நீங்கள் விசுவாசிங்க இயேசுவே எனக்கு சொல்லுங்கள் இயேசுவே எனக்கு உதவி செய்யுங்கன்னு சொல்லுங்கள் இயேசுவால் மாற்ற முடியும் சரியா இன்னொரு சாட்சியை நம்ம பார்க்கலாம் சகோதரி கல்பனா அரக்கோணம் என் பேர் கல்பனா எங்கள் கணவர் வந்து கூலி வேலை செய்கிறாரு நாங்கள் அரக்கோணம் பக்கத்தில் மேல்பாக்க கிராமத்தில் இருக்கிறோம் எனக்கு கல்யாணம் முடிஞ்சு எட்டு வருஷம் குழந்தை இல்லாமல் இருந்தேன் எட்டு வருஷம் குழந்தை இல்லாமல் இருந்தது வந்து ஒவ்வொரு மாதமும் எது நான் எதிர்பார்த்துன்னு இருந்தேன் இன்றைக்கி இருக்கோம் நாளைக்கு இருக்கோம் நெக்ஸ்ட் மந்த் இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு நான் எட்டு வருஷத்தில் நிறைய பேர் கையில் அவமானம் நெந்த நிறைய பேர் என்ன ஒரு மாதிரியே பேசுனாங்க நான் எதனா ஒரு விசேஷம்னா போக மாட்டேன் நான் நான் அந்த விசேஷத்துக்கு போக மாட்டேன் நிறைய பேர் கூப்பிடுவாங்க கூப்பிட்டாலும் நான் வந்து போக மாட்டேன் போயிட்டா ஏதாச்சும் சொல்லுவாங்க இல்லையோ அப்படின்றதுனால நான் அவாய்ட் பண்ணிடுவேன் வாழ்க்கையே வெறுத்துட்ட போல ஆயிடுச்சு இத்தனை வருஷம் ஆயிடுச்சு இனிமேல் எப்படி அப்படின்னு சொல்கிற அந்த வேதனையில் இருந்துருக்கு கடைக்கெல்ல போகிறப்போ வேறு எங்கே நான் பார்க்குறப்போ அந்த பொருளுங்களை பார்க்குறப்போ நம்மளுக்கு ஒரு குழந்தை இருந்தால் இது மாதிரி நம்ம ஒரு பொருள் வாங்கலாமே அப்படின்றதெல்லாம் யோசிக்கிறது யோசித்துருக்கேன் நம்மளுக்கு ஒரு குழந்தையுமே இல்லையே சந்நிதியே இல்லாத போது என்று தான் ரொம்ப மனசு மன உடைச்சலாக இருப்போம் நம்ம குழந்தைக்காக நாங்கள் நாலு வருஷமாக ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தோம் யாராரு சொல்லுவாங்களே டாக்டர் தெரிஞ்சவங்க சொந்தக்காரர் யாராரு சொல்கிறாங்களே அதுபடி நாங்கள் ஒவ்வொரு டாக்டரை நாங்கள் போய் பார்த்தோம் ஆனாலும் நாங்கள் ட்ரீட்மெண்ட் பார்த்து எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை எங்களுக்கு பணம் செலவானது தான் மிச்சம் அதோட நாங்கள் அந்த ட்ரீட்மெண்ட்டை ஸ்டாப் பண்ணிட்டோம் இப்படி எட்டு வருஷமாக எங்களுக்கு குழந்தை இல்லாமல் இருந்தது ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் ஜெபிக்கில வாங்க நிகழ்ச்சி சத்தியன் டிவியில் போட்டாங்க அதை நாங்கள் பார்ப்போம் அது பார்த்ததுலேருந்து வந்து அதுக்கு முன்னாடியெல்லாம் வந்து தனக்கு மட்டும்தான்ன்ற மாதிரி ஜபம் பண்ணுவோம் மற்றவங்களுக்காக ஜெபிக்க மாட்டோம் தேசத்துக்காகவும் மற்றவங்களுக்காகவும் ஜெபிக்க ஆரம்பித்தோம் தொடர்ந்து ஜெபிக்கில வாங்க நிகழ்ச்சி நான் பார்த்துட்டே இருந்தேன் ரெண்டாயிரத்தி இருபது மே மாதம் லாக்டவுன் டைமில் திரைப்பின் வாசல் உபவாச ஜபம் பத்து டு ரெண்டு மணி வரையும் சத்தியன் டிவி வீட்டிலே லைவாக போட்டுருந்தாங்க அதை பார்த்து நாங்கள் ஜபம்
மே மாதம் ஜபம் முடிஞ்சு ஜூன் மாதம் நாங்கள் செக் செக்அப் போனோம் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போனப்போ டாக்டர் எங்களை செக் பண்ணி இது போல் நீ கன்சியூவாக இருக்குமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க நான் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக ஆயிடுச்சு அளவுக்கு அதிகமான சந்தோஷம் எனக்கு எனக்கு வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் மார்ச் மாதம் எனக்கு வந்து ஒரு ஆண் குழந்தை ஆண்டவர் கொடுத்தாரு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு எனக்கு அந்த கை கையில் கொடுக்குறப்போ எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது ஏசப்பா என்னையும் ஒரு தாயாக்கிட்டாரு அப்படின்ற ஒரு சந்தோஷம் அளவுக்கு அதிகமான சந்தோஷம் இருந்தது எனக்குள்ளே இப்போ என் குழந்தை பார்க்குறப்ப எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இது ஏசப்பா கொடுத்த குழந்தைன்னு சொல்லி நான் வளர்க்குறேன் என் குழந்தைய முன்னாடியெல்லாம் ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு போனாங்க எதுனா கேட்பாங்கன்னு எதுனா மனசு உடஞ்சி பேசுகிற மாதிரி பார்ப்பாங்க இப்போ வந்து அந்த ஒரு கவலையே இல்லை எனக்கு இப்போ போனால் தைரியமாக என் பையனோடு எங்கள் மனைவியோடு சந்தோஷமாக போகிறேன் சந்தோஷமாக வரேன் இப்போ யாரும் என்னை எதுவும் கேட்க முடியாது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கிறோம் நாங்கள் என் வாழ்க்கையில் இவ்வளோ பெரிய அற்புதம் செய்த ஏசப்பாவுக்கு கொடான கொடி நன்றி எட்டு வருடம் கழித்து இந்த குடும்பத்துக்கு இயேசு ஒரு குழந்தைய கொடுத்து ஆசிர்வதித்திருக்கிறார் இயேசு ஒரு கற்பத்தின் கனி ஆசிர்வாதத்தை கொடுத்து நடத்தியிருக்கிறார் அவங்க சொன்னதை கேட்டீங்கல்ல ஏசப்பா எனக்கு கொடுத்த குழந்தை இதுதான் ஏசப்பா எனக்கு கொடுத்த குழந்தை அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் நமக்குள்ளே வரணும் நீங்கள் ஒரு வேலை எனக்கும் குழந்தை வேணும் எனக்கும் ரொம்ப காலமாக நானும் வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறேன் இயேசு எனக்கு ஒரு குழந்தையை கொடுத்து ஆசிர்வதிக்கணும் கற்பத்தின் கனி ஆசிர்வாதத்தை கொடுக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் ஒரு வேலை ஏக்கத்தோடு இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டு இருக்கலாம் நீங்கள் இயேசு கிட்டே சொல்லுங்கள் இயேசுவே நீங்கள் கொடுத்த குழந்தை நீங்கள் எனக்கு குழந்தையை கொடுத்தீங்கன்னா நான் உமக்காக வளர்ப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி இந்த சகோதரி சொல்கிறாங்க ஏசப்பா எனக்கு கொடுத்த குழந்தை அந்த பையன் பாருங்கள் நல்லா ஜபிக்கிறான் ஜபிக்க சின்ன வயசுல சின்ன வயசுல சின்ன குழந்தைங்கள் நீங்கள் சொல்கிறத கவனிப்பாங்க நீங்கள் பேசுகிறத நீங்கள் ஒவ்வொரு விஷயத்த சொல்ல சொல்ல அவங்க கவனிப்பாங்க அந்த பையன் பார்த்திங்களா ஜபிக்கணும் அப்படின்னா முட்டிப்பு முழங்கால் போட்டு அவன் வந்து ஜபக்கிறதுக்கு ஜெப ஜெபோட சூழ்நிலைக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்துடும் பார்த்திங்கள்ல அன்றைக்கி என்னை வந்து எனக்கு ஒரு சந்திக்க என் ஃபேமிலியோட ஃபேமிலியை நான் சந்தித்தேன் அவங்க மீட் பண்ண ஒரு குடும்பத்தோடு நான் மீட் பண்ணேன் சந்திக்க நேர்ந்தது அப்போ அதில் ஒரு சின்ன பொண்ணு வந்திருந்தா அப்போ கடைசியில் ஜெபிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லும்போது என் பொண்ணு ஜெபிப்பா அப்படின்னு சொன்னால் அந்த குழந்தை அழகாக ஜெபிச்சுது ரொம்ப பெருசாக ஜெபிக்கலை அப்படின்னாலும் இயேசுவே அப்படின்னு ஜெபிக்க ஆரம்பிச்சு ஒரு சின்ன சின்ன வார்த்தைகள் சின்ன பிள்ளை பேசுகிற மாதிரி ஒரு மழலையாக நாலு வார்த்தை பேசும்ல அதே மாதிரி அது ஜெபிச்சுது கொஞ்சம் யோசிங்க எத்தனை பேர் இந்த நிகழ்ச்சியை நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறீங்க உங்கள் வீட்டில் இந்தியாவுக்காக என் பிள்ளையை ஜெபிங்க அப்படின்னு சொன்னால் இயேசுவே இந்தியாவை ஆசீர்வதிங்க இந்தியாவில் இருக்க மக்கள் ரிச்சிக்கப்படணும் அப்படின்னு ஜெபிக்குதா உங்கள் பிள்ளை ஜெபிக்க முடியுதா உங்கள் பிள்ளையை ஜெபின்னு சொன்னால் எப்படி ஜெபிக்கிறாங்க எப்படிலாம் ஜெபிக்க ஜெபக்க வார்த்தை வருதா கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்கள் நீங்கள் இன்றைக்கி ஒப்பு கொடுங்க இயேசுவை நீங்கள் எனக்கு ஒரு கற்பத்தின் கனி ஆசீர்வாதத்தை கொடுத்தா என் பிள்ளையை உமக்காக நான் வளர்ப்பேன் ஜெபிக்கிற பிள்ளையாக நான் மாற்றுவேன் இந்த ஜெபிக்கிற பிள்ளையாக நான் வளர்ப்பேன் இயேசுவே எனக்கு நீங்கள் இந்த ஆசீர்வாதத்தை கொடுத்தீங்க அப்படின்னா நான் இந்த பிள்ளையை உமக்காக நான் வளர்ப்பேன் நீங்கள் சொல்லி பாருங்களேன் அந்த ச பார்க்கவே சந்தோஷமாக இருக்கும் நீங்கள் குடும்பமாக நான் குடும்ப ஜபம் பண்ணுங்கள் குழந்தைக்கு இயேசுவை பற்றி சொல்லிக் கொடுங்க ஜெபிக்க கற்றுக் கொடுங்க நான் இந்த மாதிரி பிள்ளைக்கு சொல்லி கொடுப்பேன் சின்ன குழந்தை அதுக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்லாம் யோசிக்காதீங்க நீங்கள் சின்ன பிள்ளையில் சொல்ல சொல்ல அதுங்களுக்கு புரியும் சின்ன பிள்ளைகளுக்கு கவனிப்பாங்க அவங்களுக்கு புரியும் நீங்கள் வளர்க்கு நீங்கள் ஒப்பு கொடுங்க இயேசு உங்களுக்கு நீங்கள் ஜெபிக்கிற ஜபத்தை கேட்டு அற்புதம் செய்வார் குழந்தை பாக்கியத்தை கொடுத்து வழி நடத்துவார் விசுவாசிங்க பயப்படாதீங்க நம்ம இப்போ ஜபிக்க போகிறோம் சரியா நீங்கள் எல்லாம் இருக்கிற இடத்துல முழங்கால் படிட்டு கொள்ளுங்க நீங்கள் இந்த எங்கே இருந்து இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டு இருந்தாலும் நீங்கள் உங்கள் இருக்கிற இடத்துல முழங்கால் படியிடுங்க நாம் இப்போ ஜபிக்க போகிறோம் சரியா நீங்கள் சொல்லுங்கள் இயேசுவின் ரத்தம் ஜெயம் உங்களுக்கு பாவத்துலேருந்து விடுதலை வேணுமா இயேசுவே உங்களுடைய ரத்தத்தின் வல்லமையினால் எனக்கு பாவத்துலேருந்து விடுதலை கொடுங்க பாவ மன்னிப்பு எனக்கு கொடுங்க இயேசுவின் ரத்தம் ஜெயம் இயேசுவேன்னு சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு பிசாசு போராட்டமா இயேசுவே எனக்கு விடுதலை தாங்க இயேசு கிருஷ்ணோட ரத்தத்தின் வல்லமையினால் உங்களுடைய வல்லமையினால் வல்ல உடைய ரத்தத்துக்குள்ளே நான் ஒப்பு கொடுத்து ஜபிக்கிறேன் பிசாசுக்கு என் மேலே எந்த அதிகாரமும் இல்லை நீங்கள் சொல்லுங்கள் உங்கள் வாயினால் சொல்லுங்கள் இயேசுவின் ரத்தம் ஜெயம் இயேசுவே இயேசுவின் ரத்தம் ஜெயம் சொல்லுங்கள் என்ன பிரச்சனை உங்களுக்கு வந்து ஏதோ ஒரு காரியத்திலிருந்து ஒரு உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு காரியத்தில் சுகம் தேவைப்
ஜெபிக்கலங்க நீங்கள் ஜெபிங்க இயேசுவின் ரத்தம் ஜெயம் சொல்லுங்கள் உங்கள் வாயை திறந்து சொல்லுங்கள் இயேசுவே இயேசுவின் ரத்தம் ஜெயம் நீங்கள் சொல்லுங்கள் உங்கள் வாயை திறந்து சொல்ல சொல்ல தான் இயேசு உங்களுக்கு விடுதலை தருவார் நீங்கள் சொல்லுங்கள் நீங்கள் ஜெபிக்க ஜெபிக்க நீங்கள் சொல்ல சொல்ல இயேசுவே இயேசுவின் ரத்தம் ஜெயம் இயேசுவே நீங்கள் சொல்ல சொல்ல இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில் சிந்தின ரத்தத்தினுடைய வல்லமை உங்கள் வீடுகளுக்குள்ளே இறங்கி கொண்டிருக்கிறது யாரெல்லாம் இயேசுவின் ரத்தத்துக்குள்ளே ஒப்பு கொடுத்து நீங்கள் ஜெபித்து கொண்டிருக்கிறீங்களோ உங்கள் வீட்டிலேருந்து இயேசுவே நீ ஜெபித்து கொண்டிருக்கிறீங்களோ இயேசுவே நீங்கள் அவரை கூப்பிட்டு உங்கள் பிரச்சனையை சொல்லி கொண்டிருக்கிறீங்களோ உங்கள் ஜெபிக்க ஜெபிக்க இயேசு கிறிஸ்துடைய வல்லமை இயேசு கிறிஸ்துடைய ரத்தத்தின் வல்லமை சிலுவையில் சிந்தப்பட்ட அந்த ரத்தத்தின் வல்லமை நீங்கள் இருக்கிற இடங்களுக்குள்ளே இறங்கி கொண்டிருக்கிறது மாற்றி போடுகிறார் உங்கள் கவலை உண்டா உங்கள் கவலை விலகுகிறது பயம் பயத்தின் ஆவி இயேசுவின் நாமத்தினால வெளியேறுகிறது இயேசுவின் ரத்தம் ஜெயம் ஜெயம் இயேசுவே நீங்கள் சொல்ல சொல்ல இயேசுவே நீங்கள் அவரை நோக்கி கூப்பிட கூப்பிட உங்களுக்குள்ளே இருக்கிற பயம் விலகுகிறது எக்ஸாம்னால் எனக்கு பயமாக இருக்குது என்னால் படிக்க முடியல தேவையில்லாத பயத்தோடு நீங்கள் இருந்து கொண்டிருக்கிறீங்க நான் படிக்கிறேன் எனக்கு படித்ததெல்லாம் மறந்து போகிறது நீங்கள் ஜெபித்து கொண்டிருக்கல இயேசுவே நீ கூப்பிட்டு அவரை நோக்கி கூப்பிட்டு கொண்டிருக்கிறல உங்களோட பயம் விலகுகிறது இயேசுவின் நாமத்தினால் கவலை தேவையில்லாத பிரச்சனை மாறுகிறது இயேசுவின் நாமத்தினால் நீ பயப்படுகிற காரியம் உனக்கு சம்பவிக்காது இயேசுவே இயேசு உனக்கு ஆசீர்வதிப்பார் நீ பயப்படுகிற காரியம் உனக்கு சம்பவிக்காது இயேசுவின் நாமத்தினால உன்னுடைய பயம் விலகிறது முதலாவது இயேசு உன்னோட பயத்தை மாற்றுகிறார் உன்னுடைய காரியம் எந்த காரியத்துக்காக நீ ஜெபிச்சியோ அந்த காரியத்தில் உனக்கு அற்புதம் செஞ்சு உன இயேசு ஆசீர்வதிக்கிறார் இயேசுவே நன்றின்னு சொல்லு ஏ நீங்கள் நிறைய பேர் பயத்தோடு ஜெபித்து கொண்டிருக்கிறீங்க நீங்கள் பயப்படுகிற காரியம் ஒன்றும் நடக்காது இயேசுவே உங்களுக்கு விடுதலை தருவார் பயத்திலிருந்து விடுதலை கவலைகளிலிருந்து விடுதலை தேவையில்லாத கலக்கத்தோட தேவையில்லாத கவலைகளோடு இருக்கிறீங்க கவலைகள் உங்களுக்குள்ளே இருக்குது இறுதியத்தை ஏதோ பாரம் அழுத்துது டிப்ரெஷனுக்குள்ளே இருக்கிறீங்க பாரம் இறுதியத்தை அழுத்தி கொண்டே இருக்குது எப்படி இதுலேருந்து வெடி வர முடியுதும் நீங்கள் யோசித்து கொண்டிருக்கிறீங்க இயேசுவே நீங்கள் கூப்பிடுறீங்க இயேசுவின் ரத்தம் ஜெயம் இப்பொழுது அந்த அழுத்தம் வெளியேறுகிறது இயேசுவின் நாமத்தினால உங்களை குழம்ப பண்ணி கலக்கத்தை கொண்டு வருகிற ஆவி இயேசுவின் நாமத்தினால வெளியேறுகிறது டிப்ரெஷனை கொண்டு வருகிற ஆவி இயேசுவின் நாமத்தினால வெளியேறுகிறது ஒரு சந்தோஷம் உங்களுக்குள்ளே வருது ஒரு சமாதானம் உங்கள் இறுதியத்தை நிரப்பி கொண்டிருக்கு இயேசுவே நன்றின்னு சொல்லுங்க இயேசுவின் ரத்தம் ஜெயம் நீங்கள் சொல்லுங்கள் இயேசுவே நன்றி இயேசுவே என் நன்றி எனக்கு விடுதலை கொடுத்ததற்காக நன்றின்னு சொல்லுங்கள் நீங்கள் சொல்ல சொல்ல இன்னும் நிறைய பேர் சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையிலேருந்து விடுதலை வேணுமோ சொல்லுங்கள் இயேசுவே இயேசுவின் ரத்தம் ஜெயம்னு சொல்லுங்கள் நீங்கள் சொல்ல சொல்ல பில்லி சூனிய கட்டுகள் உடைகிறது இயேசுவின் நாமத்தினால் பில்லி சூனிய கட்டுகள் இயேசுவின் நாமத்தினால் தெரியப்படுகிறது பில்லி சூனிய பிரச்சனை நான் இவ்வளோ நாள் பாடுபட்டுக்கிட்டுருக்கேன் எனக்கு பில்லி சூனியத்தினால் இந்த பிரச்சனை எனக்கு உடலில் இந்த பிரச்சனை வருதுன்னு நீங்கள் ஜெபித்து கொண்டிருக்கிறீங்க வில்லி சூனிய போராட்டம் விலகுகிறது இயேசுவின் நாமத்தினால இயேசுவே நீங்க கூப்பிட்டு ஜெபிச்சிங்கல்ல அன்றிலிருந்து இயேசு உங்க ஜபத்தை கேட்டார் ஜபத்தை இயேசு உங்களுக்கு கேட்டுட்டாரு உங்களுக்கு விடுதலை உண்டாகிறது இயேசுவின் நாமத்தினால விடுதலை பெற்றுக்கொண்டீங்க இயேசுவே நன்றின்னு சொல்லுங்க இயேசுவே நன்றின்னு சொல்லுங்க பில்லி சூனிய கட்டுகள் தெரிப்படுகிறது இயேசுவின் நாமத்தினால பிசாசு போராட்டம் விலகுகிறது மரண கட்டுகள் விலகுகிறது இயேசுவின் நாமத்தினால தற்கொலை எண்ணங்கள் எனக்கு தற்கொலை எண்ணம் வருது எனக்கு தற்கொலை செய்து கொண்டு செத்து நல்லமா இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நாமத்தினால வெளியேறுகிறது நீங்க ஒரு விடுதலை பெற்றுக்கொண்டீங்க இனிமே உங்களுக்கு தற்கொலை எண்ணம் வராது இயேசுவே நன்றின்னு சொல்லுங்க இயேசுவே நன்றின்னு சொல்லுங்க மரண கட்டுகள் வெளியேறுகிறது தற்கொலை எண்ணங்கள் வெளியேறுகிறது இயேசுவின் நாமத்தினால அந்த பொல்லா பிசாசின் கிரியைகள் உங்களை விட்டு விலகேறுது உங்க விடுதலை உங்க வீட்டை விட்டு வெளியேறுகிறது இயேசுவின் நாமத்தினால எனக்கு இந்த பிரச்சனை எங்க வீட்டில் தொடர்ச்சியான மரணங்கள் இந்த காரணத்தினால எங்க வீட்டில் தொடர்ச்சியான மரணங்கள் நீங்க பயத்தோட கலக்கத்தோட இருக்கிறீங்க இயேசு அந்த பயத்தை மாற்றுகிறார் அந்த கட்டுகள் அறுபடுகிறது இயேசுவின் நாமத்தினால நீங்க பயப்படுகிற மாதிரி ஒன்றுமே நடக்காது தொடர் மரணங்கள் இனிமே அது சம்பவிக்காது இயேசு உங்களுக்கு விடுதலை தந்துட்டார் இயேசுவின் ரத்தம் ஜெயம் இயேசுவின் ரத்தத்துக்குள்ள உங்க குடும்பத்தை ஒப்புக் நீங்க ஜெபிச்சீங்கல்ல இயேசு உங்களுக்கு விடுதலை கொடுத்துட்டாரு அந்த தொடர் மரண பயம் இயேசுவின் நாமத்தினால விலே விலகுகிறது அந்த மரண கட்டுகள் இயேசுவின் நாமத்தினால வில் உடைந்தது இயேசுவே நன்றின்னு சொல்லுங்க இயேசுவே நன்றி எனக்கு விடுதலை கொடுத்ததற்காக நன்றின்னு சொல்லுங்க 
நிறைய பேர் தூங்க முடியாமல் கஷ்டப்படுறீங்க தேவையில்லாத கனவுகள் கெட்ட கனவுகள் வருது எனக்கு தூங்க முடியல நான் படுத்தனை எனக்கு நிம்மதி இல்லை சந்தோஷமே இல்லை அப்படின்னு நீங்கள் ஜெபித்து கொண்டிருக்கிறீங்க அந்த கட்டுகள் உடைகிறது இயேசுவின் நாமத்தினால் உங்கள் இருதயத்துக்குள்ள தூங்க விடாமல் தவறான எண்ணங்களை கொண்டு வந்து சிந்தையை குழப்ப பண்ணுகிற ஆவி இயேசுவின் நாமத்தினால் வெளியேறுகிறது தூக்கத்தை கெடுக்கிற ஆவிகள் இயேசுவின் நாமத்தினால் வெளியேறுகிறது இயேசுவே நன்றின்னு சொல்லுங்க இன்றைக்கு நீங்கள் நல்லா தூங்க போகிறீங்க இன்றைக்கு உங்களை சம் சந்தோஷத்தினாலும் சமாதானத்தினாலும் இயேசு நிரப்பி விட்டார் இயேசுவின் ரத்தம் ஜெயம் இயேசுவின் ரத்தம் ஜெயம் இயேசுவே நன்றின்னு சொல்லுங்க இயேசுவே நன்றின்னு சொல்லுங்க குடும்பத்தில் பிரச்சனை என் குடும்பத்தில் சமாதானமே இல்லை குடும்பத்தில் கணவன் மனைவிக்குள்ள பிரச்சனை பிள்ளைகள் பெற்றோர்களுக்குள்ள பிரச்சனை பிள்ளைகளுக்குள்ள பிரச்சனை நாளுக்கு நாள் நாங்கள் பேசாமே இருக்கிறோம் இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் நீங்கள் ஜெபித்து கொண்டிருக்கிறீங்க என் குடும்பத்தையும் சமாதானத்தோடு மாற்றுங்க என் குடும்பத்திலையும் ஒரு சந்தோஷத்தை கொண்டு வாங்கன்னு நீங்கள் ஜெபித்து கொண்டிருக்கிறீங்க அந்த சகோதரியை நீங்கள் ஜெபித்து கொண்டிருக்கிறீங்க இயேசுவின் நாமத்தினால் விடுதலை உங்கள் குடும்பத்தின் சமாதானத்தை கெடுக்க நினைக்கிற ஆவி இயேசுவின் நாமத்தினால் விலகுகிறது குடும்பத்தின் சமாதானத்துக்காக ஜெபித்து கொண்டிருக்கிற ஆ ஜெபித்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் இயேசு பார்த்துக்கொண்டு இயேசுவே உதவி செய்யுங்கன்னு நீங்கள் ஜெபிச்சிங்கள இயேசுவின் நாமத்தினால் உங்கள் குடும்பத்தில் சமாதானம் உண்டாகிறது உங்கள் குடும்பத்தின் சமாதான கெடுத்துக்கொண்டிருந்தாலும் இயேசுவே என் இருதயத்தை கழுவுங்க ஒரு விசை உங்களுடைய ரத்தத்தினால் என்னை கழுவுங்க அப்படின்னு நீங்கள் ஒப்பு கொடுத்து ஜபிக்கிறீங்க இயேசுவேன்னு கூப்பிடுங்க நீங்கள் கூப்பிட கூப்பிட இயேசுவின் நாமத்தினால் உங்களுக்கு விடுதலை இயேசுவே நன்றின்னு சொல்லுங்க நீங்கள் ஜபிக்கிறீங்க எனக்கு இந்த பாவம் இருக்குது பாவத்துக்காக ஜபிக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் நீங்கள் பார்க்குறதுக்காக நன்றி இயேசப்பா ஜபிக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளும் நீங்கள் பாவத்தினால் மன்னிப்பு கொடுங்க அந்த பாவத்திலேருந்து மன்னிப்பு கொடுங்க ஆண்டவரே அவங்க பாவம் மன்னிப்புக்காக ஜபித்து இருக்கிறாங்க இயேசுவே நான் தப்பு பண்ணிட்டேன் நான் இந்த பாவத்துக்கு இடம் கொடுத்துட்டேன் தவறான காரியங்களுக்கு நான் இடம் கொடுத்துட்டேன் ஜபித்து கொண்டிருக்கிறாங்கப்பா இயேசுவின் நாமத்தினால அவங்க ஜபத்தை நீங்க கேட்கறதற்காக ஸ்தோத்திரம் அவங்க பாவத்தை மன்னிக்கிறதற்காக ஸ்தோத்திரம் அவங்க நீங்க ஜெபிச்ச ஜபிக்க இயேசுவே என் பாவத்தை மன்னிங்க இயேசுவே எனக்கு பாவத்தை மன்னிங்க நீங்க ஜெபிக்க ஜெபிக்க உங்க பாவத்திலிருந்து இயேசு விடுதலை கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார் அடி பொல்லாத பிசாஸ் உங்க பாவத்திலிருந்து அடிமைப்படுத்தி வைத்திருக்கிறான் இந்த பாவத்தை என்னால் விட முடியாது நினைத்து கொண்டிருக்கிறீங்க இயேசு உங்களுக்கு விடுதலை தருகிறார் அந்த பாவ அடிமைத்தனம் இயேசுவின் நாமத்தினால விலகுகிறது பாவத்தை கொண்டு வந்து உங்களை அடிமை தண்டி பண் அடிமைப்படுத்தி வைத்திருக்கிற பொல்லாத பிசாசனுடைய கிரியை இயேசுவின் நாமத்தினால விலகுகிறது இயேசுவே நன்றின்னு சொல்லுங்க இயேசுவே நன்றின்னு சொல்லுங்க பாவத்திலிருந்து விடுதலை கொடுத்ததற்காக ஸ்தோத்திரம் நிறைய பேர் தன்னோட பிள்ளைகள் ரசிக்கப்படுறதுக்காக ஜெபித்து கொண்டிருக்கிறாங்க இயேசுவே அந்த ஜெபத்தை நீங்கள் கேட்குறதற்காக ஸ்தோத்திரம் அவங்களையும் ரத்தத்தினால இறுதியத்தை நீங்கள் கழுவ போகிறதற்காக ஸ்தோத்திரம் அவங்க ரசிக்கப்பட போகிறதற்காக ஸ்தோத்திரம் அப்பா நிறைய பேர் தங்களுக்கு உங்கள் பிரச்சனை இறுதியத்தில் கை வைத்து கொண்டு இயேசுவே என் சுகத்திற்காக நீங்கள் ஜெபித்து கொண்டிருக்கிறீங்க இயேசுவே எனக்கு இந்த காரியத்தில் சுகம் தாங்கன்னு ஜெபித்து கொண்டிருக்கிறாங்கப்பா ஜெபிங்க எனக்கு சுகம் தரங்க அப்பா எனக்கு இந்த காரியத்தில் ஒரு சுகம் தாங்க எனக்கு இந்த பலவீனத்தை மா ஜபித்து கொண்டிருக்கிறாங்க ஜபிக்கிற ஒவ்வொருவருக்கும் ஆண்டவர் நீங்கள் தொட்டு உங்களுடைய ரத்தத்தின் வல்லமை உங்கள் சரீரத்துக்குள்ள பாய்வதாக எந்தெந்த உறுப்புகள் பலவீனமாக இருக்குதோ அந்தந்த உறுப்புகள் பலன் கொள்ளட்டும் இயேசுவின் நாமத்தினால இருதயம் பலம் கொள்ளட்டும் இயேசுவின் நாமத்தினால லங்ஸில் காணப்படுகிற பிரச்சனை இயேசுவின் நாமத்தினால மறைவதாக தலையில் காணப்படுகிற பிரச்சனை நரம்பு மண்டலங்களில் காணப்படுகிற பிரச்சனை இயேசுவின் நாமத்தினால மறையட்டும் எலும்புகளில் காணப்படுகிற பிரச்சனைகள் வலிகள் எலும்பு தேய்மானம் இயேசுவின் நாமத்தினால மறை மறையட்டும் இயேசுவே நன்றின்னு சொல்லுங்க கண்களில் காணப்படுகிற பிரச்சனையோட ஜபிக்கிறாங்கப்பா கண்களில் பிரச்சனையோட காதலில் பிரச்சனையோட ஜபித்து கொண்டிருக்கிறாங்கப்பா இயேசுவின் நாமத்தினால அவங்களுக்கு ஒரு சுகம் உண்டாகட்டும் அப்பா பேச முடியாமல் இருக்கிறாங்கப்பா பேச முடியல என் பிள்ளையால் பேச முடியல என் பிள்ளைக்கு ஒரு சுகம் தாங்க அப்படின்னு ஜெபித்து கொண்டு இருக்கிறாங்க இயேசு நாமத்தினால் அவங்களுக்கு விடுதலை கொடுக்கறதற்காக ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே அப்பா முதுகு தண்டு பிரச்சனையோடு ஜபித்து கொண்டு இருக்கிறாங்க கிட்னியில் பிரச்சனையோடு ஜபிக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்காக நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் ஆண்டவரே அப்போ அவங்களுக்கு ஒரு சுகம் உண்டாகட்டும் அவங்க அவங்க உடல் உறுப்புகள் பலன் கொள்ளட்டும் இயேசுவின் நாமத்தினால் அலர்ஜி பிரச்சனை மாறட்டும் தோள்களில் காணப்படுகிற அலர்ஜி பிரச்சனை மாறட்டும் வீசிங் பிரச்சனை மறையட்டும் இயேசுவின் நாமத்தினால் இயேசுவே உங்களுடைய ரத்தத்துக்குள்ளே ஒப்பு கொடுத்து நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் ஆண்டவரே உங்களுடைய ரத்தத்தின் வல்லமைக்குள்ளுக்குள்ளே ஜபிக்கிற ஒவ்வொருவரையும் ஒப்பு கொடுத்து ந
இயேசுவின் ரத்தம் ஜெயம்னு விசுவாசத்தோடு இவங்க ஜபித்து கொண்டிருக்கிறாங்கப்பா ஜபிக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் நீங்கள் தொட்டு சுகம் தருகிறதற்காக ஸ்தோத்திரம் இயேசுவே எங்கள் ஜபத்தை கேட்டதற்காக ஸ்தோத்திரம் அவங்களுக்கு சுகம் ஒவ்வொருவருக்கும் சுகம் கொடுத்து விட்டதற்காக ஸ்தோத்திரம் இயேசுவின் மூலம் ஜபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமேன் நம்ம நிறைய காரியத்துக்காக ஜெபிச்சோம் நிறைய பேர் ஜெபிச்சிங்கல்ல உங்களுக்கு பிசாசின் போராட்டத்திலேருந்து வல்லமிலேருந்து உங்களுக்கு இயேசு விடுதலை கொடுத்துருக்குறாரு பயத்துலேருந்து விடுதலை பெற்றிருக்கிறீங்க நிறைய காரியத்துலேருந்து நீங்கள் விடுதலை பெற்றிருக்கிறீங்க சுகம் பெற்றிருக்கிறீங்க நீங்கள் சோதித்து பாருங்கள் உங்களுடைய சாட்சிகளை எங்களுக்கு தெரியப்படுத்துங்க இயேசு எனக்கு இந்த காரியத்துலேருந்து விடுதலை கொடுத்தார் என் பலவீனம் மாறிடுச்சு இயேசு எனக்கு சுகம் கொடுத்தார் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் ஜெபிச்சிங்கல்ல இயேசு சுகம் கொடுங்கன்னு நீங்கள் ஜெபிச்சிங்கல்ல இயேசு உங்களுக்கு சுகம் கொடுத்துருக்கிறாரு நீங்கள் வந்து சோதித்து பாருங்கள் உங்கள் சாட்சிகளை எங்களுக்கு தெரியப்படுத்துங்க நிறைய பேருக்கு சுகம் கிடச்சிருக்கு இந்த உங்க சாட்சிகளை இந்த நம்பருக்கு நீங்க தெரியப்படுத்துங்க அது மற்றவங்களுக்கு அது ரொம்ப பிரயோஜனமா இருக்கும் சரியா சரி இவ்வளோ நேரம் நமக்காக நம்ம ஜெபிச்சோம் இப்போ நம்ம சில நேரம் தேசத்துக்காக நம்ம ஜெபிக்க போகிறோம் முதலாவது என்ன நான் முதலே அவங்களுக்கு சொன்ன பிசாசு நம்மளுக்குள்ளே நிறைய காரியத்தை கொண்டு வந்து நம்மளோட சமாதானத்தை சந்தோஷத்தை திருடுவான் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் இப்போ அந்த பிசாசின் வல்லமையை மேற்கொள்ள தான் நம்ம இப்போ ஜெபிக்க போகிறோம் பிசாசின் வல்லமையை அழிக்க நம்ம இப்போ ஜெபிக்க போகிறோம் முதலாவது நம்ம எதுக்காக ஜெபிக்க போகிறோம் அப்படின்னா கவலை குழப்பம் டிப்ரெஷன் இதெல்லாம் உங்கள் தேசத்தில் கொண்டு வந்து எல்லாருடைய சமாதானத்தையும் சந்தோஷத்தையும் கெடுக்கிறான் முதலாவதா இயேசுவின் ரத்தத்துக்குள்ளே உங்களுடைய தேசத்தை உங்கள் குடும்பத்தை எல்லாவற்றையும் ஒப்பு கொடுத்து இந்த கவலை குழப்பம் டிப்ரெஷன் இது எல்லாத்தையும் வந்து விடுதலை பெறணும் அப்படின்னு நம்ம ஜபிக்க போகிறோம் ரெண்டாவதா பாவத்தை கொண்டு வருவான் பாவத்தை கொண்டு வந்து உங்களை அடிமைத்தனப்படுத்தி அடிமைப்படுத்தி பிசாசு வைப்பான் குடிக்க அடிமை வைப்பான் புகை பிடிக்கிற பழக்கத்துக்கு அடிமையாக்கி வைப்பான் இல்லைன்னா போதை வசதிகளை பயன்படுத்துறதுக்கு அடிமைத்தனத்துக்குள்ளே கொண்டு வந்து வைப்பான் இதை மேற்கொள்ள நம்ம இப்போ ஜெபிக்க போகிறோம் கடைசியாக அடுத்ததாக மொபைல் ஃபோன் இன்டர்நெட் இந்த காரியங்களுக்காக அடிமைத்தனத்துக்குள்ளே உங்களை கொண்டு வந்து வைப்பான் ஏசு கூட ரத்தத்துக்குள்ளே ஒப்பு கொடுத்து இப்போ நம்ம ஜெபிக்க போகிறோம் கடைசியாக இந்தியாவில் எலெக்ஷன் டேட் அறிவிச்சாச்சு உங்களுக்கு பத்தொம்போதாம் தேதி ஏப்ரல் பத்தொம்போதில் எலெக்ஷன் ரிசல்ட்டு ஜூன் நால் நான்காம் தேதி இது வந்து இன்றைக்கு அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க கடைசியாக இந்த எலெக்ஷனுக்காக நம்ம ஜபிக்க போகிறோம் சரியா நம்ம இப்போ சில நேரம் நம்ம ஜபிக்க போகிறோம் முதலாவதா கவலை டிப்ரெஷன் உங்கள் உங்கள் குடும்பத்தை உங்கள் தேசத்தை உங்கள் கண் முன்னாடி கொண்டு வந்து நீங்கள் ஜெபிங்க கவலையில் இருந்து கவலையோடு இருக்கிறாங்க டிப்ரெஷனில் நிறைய பேர் பாதிக்கப்பட்டு இருக்கிறாங்க பயத்தோடு இருக்கிறாங்க இந்த பிசாசின் போராட்டத்திலேருந்து அவங்களுக்கு ஒரு சமாதானத்தையும் சந்தோஷத்தையும் கொடுங்க அப்படின்னு முதலாவதாக நம்ம ஜபிக்க போகிறோம் இந்த சகோதரரோடு இணைந்து இப்போ இந்த சுருக்கமாக நம்ம ஒரு ஜபிக்க போகிறோம் அந்த சகோதரரோடு இணைந்து இப்போ நம்ம ஜபிக்க போகிறோம் ஆண்டு ஒரே மக்கள் நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் ஆண்டு ஒரே நீங்கள் ஒன்றுக்கும் கவலைப்படாமல் எல்லாவற்றையும் கொடுத்து ஸ்தோத்திரத்தோடு கூட விண்ணப்பத்தினால் வேண்டுதனால தேவனுக்கு தெரியப்படுத்துங்க குடும்பத்தையும் <laughs> <laughs> மன அழுத்தங்களை பிள்ளைகளுக்குள்ள பெற்றோர்களுக்குள்ள கணவனுக்குள்ள மனைவிக்குள்ள கொண்டு வருகிற அந்த டிப்ரஷனை கொண்டு வருகிற ஆவிகள் இயேசுவின் நாமத்தில் வெளியேறுவதாக நீங்க அப்படி கிரியை செய்கிறதுக்காக ஸ்தோத்திரம் கத்தருடைய சமாதானம் அவங்க இருதயத்தை ஆளுகை செய்கிறதுக்காக ஸ்தோத்திரம் இயேசுவின் நாமத்தில் ஒப்பு கொடுத்து ஜபிக்கிறோம் பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் தேவன் நம்முடைய ஜபத்தை கேட்டார் அடுத்ததா பாவ அடிமைத்தனத்துக்குள்ள பிசாச நிறைய பேரை வைத்திருக்கிறான் தவறான போதை வஸ்துக்கள் போதை வஸ்துக்கள் தவறான தொடர்புகள் இந்த காரியத்துக்குள்ள அடிமைப்படுத்தி வைத்திருக்கிறான் ஆல்கோஹாலிசம் நிறைய பேர் குடிக்க அடிமையாக இருக்கிறாங்க புகை பிடிக்கிற பழக்கத்துக்கு அடிமையாக இருக்கிறாங்க இதிலிருந்து விடுதலை பெறணும் இந்த சகோதரரோடு இணைந்து இப்போ நம்ம ஜபிக்க போகிறோம் ஒருவனப்பட்டவர்கள் <laughs> 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 
நாங்கள் இயேசுவை நாமத்தை விடுதலை ஆக்கப்பட்டு மட்டைக்கு நாங்கள் சுபிக்கிறோம் வல்லமை இப்பொழுது இறங்குவதாக ஆண்டு போத வசதி அடிமைப்பட்டீர்கள் இயேசுபி நாமத்தை விடுதலை ஆக்கி நாங்கள் சுபிக்கிறோம் போத வசதிகளை பயன்படுத்த தூண்டுகிற ஆவி இயேசுபி நாமத்தினால கட்டப்படுவதாக போத வசதிகளை பயன்படுத்த தூண்டு பண்ணுகிற ஆவியின் கிரியைகள் இயேசுபி நாமத்தை அளிக்கப்பட்டு போக மாட்டேங்க சுபிக்கிறோம் எல்லா அடிமதனத்தின் ஆவிகள் இயேசுபி நாமத்தில் கட்டப்பட்டு போக மாட்டேங்க சுபிக்கிற ஆண்டு வரே குறிப்பாக அநேக பெண் பிள்ளைகள் ஆண்டு வரே போத வசதி அடிமைப்பட்டு இருக்கிறாங்களே ஒரு விஷயம் விடுதலை ஆக மாட்டேங்க சுபிக்கிறோம் இந்த மதுபானத்தை அநேக குடும்பத்தில் பிரிவினைகள் குழப்பங்கள் சண்டைகளோடு இருக்கிறாங்களே இயேசுபி நாமத்தினால அவள் விடுதலை ஆக்கும் மாட்டேங்க சுபிக்கிற ஆண்டு வரே ஆண்டவர் இந்திய தேசத்துக்குள்ள ஆண்டு எந்த போத வசதிகளை விற்பனை பண்ணக்கூடாது ஆண்டு வரே கத்திரிய செய்யுங்க ஆளுகள் அதிகாரிகளை பயன்படுத்துங்க தேசத்துக்குள்ள ஒரு மாற்ற ஒரு மடிக்கு நாங்கள் சுபிக்கிறோம் ஆண்டு வரே கத்திரி விடுதலை ஆக்கினதுக்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் இயேசுவை நாமத்தில் சுபிக்கிறோம் பிதாவே ஆமீன் தேவன் நம்முடைய ஜெபத்தை கேட்டதற்காக ஸ்தோத்திரம் பாவ அடிமைத்தனத்திலிருந்து ஒவ்வொருவரும் விடுதலை பெறப்போறதற்காக ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே அடுத்ததான் நம்முடைய காரியங்களுக்காக நம்ம ஜெபிக்க போகிறோம் மொபைல் ஃபோனுக்கு அடிமையாக்கி வைத்து பிசாசு நேரத்தை செல திருவி கொண்டிருக்கிறான் நிறைய பேர் தேவனுக்கு கொடுக்க வேண்டிய நேரத்தை பிசாசு திருடி கொண்டிருக்கிறான் மொபைல் ஃபோன் இன்டர்நெட்டுக்கு அடிமையாக இருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்காக இப்போ நம்ம பாரத்தோடு ஜெபிக்க போகிறோம் நீங்கள் எந்தெந்த தேசத்தில் இருந்தாலும் நீங்கள் உத்தரவாதம் பண்ணி ஜெபிங்க தேவனுடைய பிள்ளைகள் இதுக்கெல்லாம் அடிமைத்தனம் படக்கூடாது அவங்க நேரத்தை இயேசுக்கு செலவு பண்ணணும் இதுக்காக இந்த சகோதரர் அடிமைப்பட்டிருக்கிறாங்க வெளியே வர முடியாமல் இருக்கிறார்களே என் தேவனாய கர்த்தருடைய வல்லமை ஒவ்வொருத்தரையும் சந்திக்கட்டும் பொல்லாத ஆவினுடைய கிரிகள் அழியட்டும் இயேசுவி நாமத்தினால அந்த செல்போன் அடிமைத்தனம் பண்ண வைத்திருக்கிற பொல்லாத ஆவியின் வல்லமைகள் இயேசு கிறிஸ்துவி நாமத்தில் நிர்மலமாக்கப்பட்டு போகட்டும் கர்த்தர் கிரியை செய்வீராக பாவ கட்டுகள் அறுக்கிறோம் என் நாமத்தினால செபிக்கும் போது கர்த்தர் கிரியை செய்வேன் சொன்னீங்களா ஆண்டு வர பரலோகத்தில் அது கட்ட விற்கப்படும் என்று சொன்னீங்க ஆண்டு வர பாவத்தின் கட்டுகள் அறுக்கப்படட்டும் இயேசுவி நாமத்தில் சமூக வலைதளங்கள் அடிமைப்பட்டிருக்கிற இந்த செல்போனுக்கு அடிமைப்பட்டிருக்கிற ஒவ்வொருத்தரையும் கர்த்தர் விடுதலை ஆக்குவீராக இந்த செல்போன் அடிமை பண்ணும்படியாக இருக்கிற எல்லா சோசியல் வலைதளங்கள் இயேசுவி நாமத்தில் முடக்கப்படட்ட ஆண்டவர் தேவையில்லாத ஆப்ஸ் எல்லாம் முடக்கப்படட்டும் கர்த்தர் கிரியை செய்வீராக நீர் ஒரு பெரிய மாற்றத்தை கட்டளையிடுங்க என் தேசத்திலே அனைவர் விடுதலை ஆக்கப்படுற செய்தியை கேட்க கர்த்தர் நீர் கிருபை செய்யும்படி ஜெபிக்கிறோம் இயேசுவி நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே ஆமே நீங்கள் ஜெபத்தை கேட்டதற்காக ஸ்தோத்திரம் ரத்தத்துக்குள்ள எங்க தேசத்தை ஒப்பு கொடுக்கிறோம் எங்க குடும்பங்களை ஒப்பு கொடுக்கிறோம் சிறு பிள்ளைகளை ஒப்பு கொடுக்கிறோம் அப்பா பிசாசுக்கு எந்த நேரத்திலும் அவங்க மேல அதிகாரம் இல்ல எங்கள் ஜபத்தை கேட்டதற்காக ஸ்தோத்திரம் கடைசியா நம்முடைய எலெக்ஷனுக்காக நம்ம ஜபிக்க போகிறோம் ஏப்ரல் பத்தொன்பதாம் தேதி எலெக்ஷன் நடக்க போகுது ரிசல்ட் ஜூன் நான்காம் தேதி வாக்கு எண்ணுக்கு நடக்கப்படுது நடக்கப்பட போகிறது அதுக்காக நம்ம ஜபிக்க போகிறோம் இந்த சகோதரரோட இணைந்து இப்ப நம்ம ஜபிக்க போகிறோம் உன்னதமான சிங்காசன நீட்டப்படுவதாக அதிகாரியாக <laughs> ஒப்புக்கொடுக்கிறோம் <laughs> 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 தகப்பனே எங்கள் ஜபத்த
கொடுத்து விட்டதற்காக ஸ்தோத்திரம் ஏசுவின் நாமத்தினாலே ஆமீன் அறிவிப்புகள் நான் நாளைய தினம் ஜாலி டைம் சிறுவர்களுக்கான ஒளிபரப்பாகிற ஜாலி டைம் நிகழ்ச்சியில் அதாவது மதியம் ஒன்றரை மணியிலிருந்து இரண்டு மணி வரைக்கும் ஜாலி டைம் நிகழ்ச்சி நடைபெறும் அதில் அறிந்து ஆராதிப்போம் அப்படின்னு தேவனை எப்படி ஆராதிக்கணும் அப்படின்னு சின்ன பிள்ளைகளுக்கு ஏற்ற மாதிரி சொல்லிக் கொடுப்பாங்க நீங்கள் பாருங்கள் உங்கள் பிள்ளைகளை பார்க்க பயன்படுத்துங்க பார்க்க நீங்கள் வந்து சொல்லிக் கொடுங்க கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு பிரயோஜனமாக இருக்கும் நீங்கள் கூட பாருங்கள் எப்படி தேவனை ஆராதிக்கணும்னு நீங்கள் கற்றுக்கொள்ளலாம் சரியா இந்த நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு பிரயோஜனமாக இருந்தது இந்த ஸ்பான்சர்ஸுக்காக ஒரு விஷயம் நம்ம ஜபிக்கலாமா தகப்பனே இந்த நிகழ்ச்சி நிறைய பேருக்கு ஆசிர்வாதமாக இருக்க தன் உதவிய ஸ்பான்சர்ஸுக்காக நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் ஆண்டவரே அப்பா இவங்களை உமக்காக ஆண்டவரை கொடுத்துருக்கிறாங்க அந்த ஆசிர்வாதத்தை இம்மையிலும் மறுமையிலும் அவங்க பெற்றுக்கொள்ள நீங்கள் உதவி செய்யுங்க இவங்க எல்லாரையும் இவங்க குடும்பத்தையும் நீங்கள் உங்களுடைய வருகைக்கு ஆயத்தப்படுத்துங்க எங்கள் ஜபத்தை கேட்டதற்காக ஸ்தோத்திரம் ஏசுவின் நாமத்தினாலே ஆமேன் சரி நம்ம எல்லாரும் நம்ம ஜபிச்சிருக்கிறோம் இப்போது நம்ம கருத்துடைய வார்த்தையை நம்ம கேட்க போகிறோம் நம்ம மத்தியில் இருக்கிற கருத்துடைய தீர்க்கதரிசி சகோதரர் வின்சன் செல்வகுமார் அவர்கள் நம்ம நமக்கு தேவனுடைய வார்த்தையை பகிர்ந்து கொள்வாங்க ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் உங்கள் யாவருக்கும் என் அன்பின் நல்வாழ்த்துக்கள் நீங்கள் எல்லாம் எப்படி இருக்கிறீங்க கர்த்தருக்குள் மகிழ்ச்சியாக இருப்பீர்கள் என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன் ஏன்னா கர்த்தர் உங்களுக்கு எல்லாவற்றுக்கும் எல்லாமானவராக இருந்து போதுமானவராக இருந்து ஒவ்வொரு வாரமும் அவர் உங்களை மிக கரிசனையாய் சந்தித்து உங்கள் தேவைகள் எல்லாவற்றையும் அவர் பூர்த்தி செய்து வருகிறார் இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலம் கர்த்தர் செய்கிற அற்புதங்கள் கொஞ்ச நஞ்சம் அல்ல அநேகருடைய வாழ்க்கையில் கர்த்தர் சுகத்தை தந்து விடுதலையை தந்து ஆலோசனைகளை தந்து தேவைகளெல்லாம் சந்தித்து வழிநடத்துகிறதை திரளான சாட்சி கடிதங்கள் மூலமாக நாங்கள் பார்த்து வருகிறோம் கர்த்தர் ஒவ்வொரு வாரமும் உங்களை சந்தித்து இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலம் தம்முடைய பூரண வல்லமை வெளிப்படுத்துகிறார் கர்த்தர் சமீபத்திற்கு மாத்திரமல்ல தூரத்துக்கும் தேவன் என்பதை அவர் மெய்ப்பிக்கிறார் சாட்சிகள் நீங்கள் கேட்குறது ரொம்ப கொஞ்சம்தான் நம்ம பார்க்கும்போது பாருங்கள் தமிழ்நாட்டுக்குள்ள அல்லது நம்முடைய இந்த தென் மாநிலங்களுக்குள்ள நடந்த சில சாட்சிகளைத்தான் நீங்கள் கேட்குறீங்க இதை தாண்டி வெளி தேசங்களில் நார்த் இந்தியாவில் நிறைய அற்புதங்கள் நடைபெற்ற சாட்சிகள் எல்லாம் நிறைய சொல்லப்படுகிறதை நான் பக்கத்திலேருந்து பார்த்துருக்கிறேன் இந்த நிகழ்ச்சி உண்மையிலேயே ஒரு பெரிய வரப்பிரசாதம் தேவன் தம்முடைய பரிசுத்த திட்டத்தோடு இந்த நிகழ்ச்சியை தந்து உங்களை வாரந்தோறும் சந்தித்து அவர் வழிநடத்துவதற்கு உதவி செய்கிறார் இந்த நிகழ்ச்சியை நான் கொஞ்சம் உற்று கவனித்து பார்க்கும் பொழுது இந்த நிகழ்ச்சி பெரும்பாலும் ஒரு தொண்ணூறு விழுக்காடு தொண்ணூறு சதவீதம் புதிய கிறிஸ்தவர்கள் அல்லது புதிதாக ரட்சிக்கப்படுகிறவர்கள் அவங்க தான் இந்த நிகழ்ச்சியை ரொம்ப விரும்பி பார்க்குறாங்க இன்னும் சிலர் யாரோ அவர்களுடைய நண்பர்கள் சொல்லி தங்கள் பிரச்சனைகளுக்கு நடுவில் இந்த நிகழ்ச்சியை பாரு கர்த்தர் உன் கூட பேசுவார் உன்னை சுகமாக்குவார் என்று சொல்லி புதுசாக வேறு சூழ்நிலைகளில் வேறு மத பின்னணியில் வேறு விதமான இடங்களிலிருந்து அவர்கள் கவனித்து கேட்குறாங்க அவர்களுக்கு கர்த்தர் பேசுகிற வார்த்தைகள் அவர்களோடு கர்த்தர் இடைப்படுகிற காரியங்கள் எல்லாம் ஆச்சரியத்தை கொடுத்தாலும் அவர்கள் கர்த்தர்தான் மெய்யான தெய்வம் என்பதை ஏற்றுக்கொண்டாலும் அடுத்து என்ன செய்யணும் அப்படிங்கிறதுல சில தடுமாற்றங்கள் அவர்களுக்குள்ளே இருக்குது ஏன்னா கர்த்தர் மெய்யான தெய்வம் என்று அறிந்து கொண்டு விட்டோம் நம்ம ரட்சிக்கப்பட்டுட்டோம் அடுத்து நம்ம என்ன செய்யணும் அடுத்து நம்ம கர்த்தருக்குள் வளர என்ன செய்யணும் ஒரு சுகம் கிடைத்த உடனே மறுபடியும் பழைய வாழ்க்கைக்கு போயிடணுமா அல்லது கர்த்தர் நமக்கு செய்த நன்மைக்கு நம்ம என்ன பிரதி உபகாரம் செய்யணும் இதெல்லாம் பல கேள்விகள் நம்மிடத்துல இருக்கும் அதுக்கெல்லாம் நமக்கு நல்ல ஒரு பதில் நமக்கு கிடைக்கணும் அதனால தான் இரண்டு வாரங்கள் அடுத்து நம்ம என்ன செய்யணும் என்பதை குறித்த செய்திகளை நான் உங்களுக்கு சொல்லி வருகிறேன் இனி வருகிற நாட்களில் நீண்ட நெடிய செய்திகளாக பல தொடர்களாக சொல்லாமல் ரெண்டு ரெண்டு செய்திகள் இன்னைக்கும் நாளைக்கும் அல்லது ஒரு ஒரு செய்திகள் நாம் அறிந்து கொள்வதற்கான எளிய காரியங்களை அடுத்த கட்டமாக நம்ம எப்படி வளரணும் என்ற சில ஆலோசனைகளை கர்த்தருடைய ஆவியானவருடைய துணையோடு உங்களோடு பேசுவது தகுதியுள்ளதாக இருக்கும் என்று நான் கர்த்தருக்குள் விசுவாசிக்கிறேன் அதனால் நம்ம என்ன செய்யணும் எனக்கு இதே மாதிரி ஒரு அனுபவம் வந்தது நான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டாவது வருஷத்திலே ரட்சிக்கப்பட்டேன் நான் ஒரு கிறிஸ்தவ குடும்பத்தில் இருந்தாலும் கிறிஸ்தவ குடும்பத்தில் வளர்க்கப்பட்டாலும் சில காலங்களுக்குள்ளே ஒரு பத்து பன்னிரெண்டு வயசுக்குள்ளே 
எங்களுடைய குடும்பத்தின் சூழ்நிலை மாறி போனதுனால நான் கடவுளை விட்டு தூரமாக வாழ வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை வந்தது சபைக்கு போகிறது நின்றுச்சு கர்த்தரு கிடைத்த காரியங்கள் நின்றுவிட்டது வீட்டில் ஜபம் பண்ணுவது நின்றுவிட்டது அதனால் என்னுடைய வாழ்க்கை முறை மாற்றப்பட்டு போய்விட்டது கொஞ்ச நாட்களுக்கு பிறகு கல்லூரியில் படிக்கிற காலங்களில் கடவுள் இல்லை என்று சொல்லுகிற ஒரு மறுப்பு இயக்கத்தாரோடு நல்ல தொடர்பு வைத்திருந்தேன் அவங்களோட இருந்ததுனால கடவுள் இல்லை கடவுளை கற்பித்தது யாரு கடவுள் உண்மையிலே இந்த உலகத்தை உண்டாக்கவில்லை உலகம் இயற்கையிலே உண்டாயிருக்கிறது போன்ற கருத்துக்களை நான் என்னுடைய நண்பர்களோட பேசி கொண்டிருப்பதை வழக்கமாக வைத்திருந்தேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டாவது வருஷத்துல கர்த்தர் என்னை சந்தித்தார் கர்த்தர் சந்தித்து கர்த்தர்தான் மெய்யான தெய்வம் என்று எப்படி நீங்க ஏற்றுக்கொண்டீங்களோ அதே போல ஒரு சூழ்நிலையில கர்த்தர்தான் மெய்யான தெய்வம் என்று நான் ஏற்றுக்கொண்டு விட்டேன் ஏற்றுக்கொண்டு வீட்டுக்கு வந்தேன் ஆனால் ஏற்றுக்கொண்டதோடு முடிஞ்சு போயிடல என்னுடைய வாழ்க்கை அடுத்து நம்ம என்ன செய்யணும் என்ற ஒரு குழப்பம் எனக்கு உண்டானது நான் ரொம்ப நாட்களாக இந்த கிறிஸ்தவர்களோட எந்த பழக்கமும் இல்லாததுனால ஒரு சபையோடு எனக்கு எந்த தொடர்பும் இல்லை கிறிஸ்தவர்களோடு நல்ல நட்பு இல்லை எனக்கு அடுத்து என்ன செய்வது என்று எனக்கு ஒன்றும் தோன்றவில்லை நமக்கு யாராவது சொல்லித்தர ஆள் இருப்பாங்களா கர்த்தர் உண்மையான கடவுள் என்று நம்ம தெரிந்து கொண்டோம் இவ்வளவுதானா அல்லது இன்னும் ஏதாவது இருக்குதா என்பது எனக்கு ஒன்றும் விளங்கவில்லை அதுக்கு பிறகு நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா தேடி எங்க ஊருக்கு வந்த பல ஊழியர்கள் இடத்துல நேரம் கேட்டு அவங்கள போய் சந்திச்சு நான் என்ன செய்யணும் என்றெல்லாம் கேட்டு அவர்கள் சொன்ன பல காரியங்கள் என்னால் கடைபிடிக்க முடியல அது காரியங்களுக்குள்ள என்னால் போகவும் முடியல நான் தொடர்ந்து என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சிந்தித்து கொண்டிருந்த பொழுதுதான் பரிசுத்த ஆவியானவர் ஒரு சபையிலே என்னை இணைத்து கொள்ளும்படிக்கு சொன்னார் அப்போ எனக்கு நேர்ந்த இதே மாதிரி அனுபவம் தான் இன்றைக்கு உங்களுக்கு நேரிடும் காரணம் ஒரு நிகழ்ச்சியை நீங்கள் பார்க்குறீங்க ஏதோ ஒரு சின்ன கிராமத்தில் ஒரு தூரமாக இருக்கிற ஒரு இடத்துல மனிதர்களோட அல்லது பெரிய பட்டணங்களோட தொடர்பில்லாத ஒரு இடத்துல நீங்கள் இந்த வார்த்தைகளை கேட்கிறீர்கள் நீங்கள் மனம் விதும்பி மனப்பூர்வமாக ஜோம் பண்ணுறீங்க கர்த்தர் உங்களை தொட்டு விட்டார் கர்த்தர் உங்களை சந்தித்தார் ஒரு வியாதியிலிருந்து குணமாயிட்டீங்க இப்போ உங்களுக்கு என்னென்னா இந்த இயேசு கிறிஸ்து உண்மையான தெய்வம் என்ற ஒரு நம்பிக்கை வந்து விட்டது இப்போ அடுத்து நம்ம என்ன செய்யணும் இதுவரைக்கும் நம்ம ஆராதித்து வந்த மற்ற முறைமைகளோட இயேசுவையும் ஒரு கடவுள் என்று நம்ம ஆராதிக்கணுமா அல்லது இயேசுதான் கடவுள் என்று இருக்கணுமா அடுத்த அடுத்த லெவலில் நான் என்ன செய்யணும் என்ற ஒரு சந்தேகம் வரும் ஒருவேளை பக்கத்தில் நல்ல கிறிஸ்தவர்கள் இல்லாத ஒரு சூழ்நிலை இருக்கலாம் சபைகள் இல்லாத ஒரு சூழ்நிலை இருக்கலாம் அப்போ இதை யார்கிட்ட போய் கேட்குறது என்று உங்களுக்கு ஒன்றும் புலப்படாது உங்களுக்கு உதவி செய்ய தான் இந்த நிகழ்ச்சி மூலமாக எங்களுடைய அனுபவத்தோட பொருத்தி சில ஆலோசனைகளை சொல்ல நான் ஆசைப்படுகிறேன் முதல் காரியம் நீங்கள் ரட்சிக்கப்பட்டுட்டீங்க கர்த்தர் தான் தெய்வம் என்பதை ஒரு தொடுதல் மூலம் கண்டுகொண்டீர்கள் என் வாழ்க்கையில் நான் அப்படி தான் ஒரு தொடுதல் மூலம் கண்டுகொண்டேன் இந்த தேவன் உண்மையிலே இருக்கிறார் அவர் கிரியை செய்கிறார் நம்மை கவனித்து பார்க்கிறார் என்ற உணர்வு எனக்குள்ளே வந்தது அப்போ நான் என்ன ஃபீல் பண்ணேன்னா இத்தனை வருஷம் கடவுள் யார் கடவுள்னு யாருமே இல்லைன்னு நம்ம எவ்வளோ முட்டாள்தனமான ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்திருக்கிறோம் என்று நான் அந்த கணத்திலே யோசித்தேன் அதுக்கு பிறகு நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சிந்தித்த போது கர்த்தர் எனக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வழிகாட்டி வந்தார் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலையும் கர்த்தர் இன்றைக்கு உங்களை தொட்டிருக்கலாம் அல்லது போன வாரத்தில் உங்களை சந்தித்திருக்கலாம் அடுத்து நம்ம என்ன செய்யணும் நம்ம பெற்றுக்கொண்ட அந்த சுகத்தையும் கர்த்தரோடு நமக்கு இருக்கிற அந்த விசுவாசத்தையும் தக்க வைத்து கொள்ள என்ன செய்யணும் என்பதை குறித்து நம்ம தெளிவாக அறிந்து கொள்ளணும் முதல்ல நீங்கள் கர்த்தர் இருக்கிறார் என்றும் கர்த்தரே தெய்வம் என்றும் ஏற்றுக்கொண்ட உடனே அடுத்து நீங்கள் செய்ய வேண்டிய காரியம் ஒரு நல்ல சபையை நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கணும் அது ரொம்ப முக்கியமானது சபையோட கர்த்தருடைய பிள்ளைகளோட ஒரு ஐக்கியம் இல்லாவிட்டால் நீங்கள் பெற்றுக்கொண்ட இந்த அனுபவத்தில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைந்து விடவும் அதை மறந்து விடவும் வாய்ப்பு இருக்கும் ஒரு நெருப்பு பிடிச்ச உடனே ஒரு இடத்துல பிடிச்ச உடனே அதை அனல் மூட்டி எழுப்புவதற்கு மேலே 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 விறகுகளை வைப்பாங்க அதே மாதிரி தான் கர்த்தர் ஒரு விசை உங்களை தொட்ட உடனே உங்களுக்குள் பற்றி கொண்ட அந்த விசுவாசம் அது வளரணும் கர்த்தரோடு இன்னும் நீங்கள் நெருங்கின அனுபவத்தில் இருக்கணும் என்றால் நமக்கு சபை என்பது ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று கர்த்தருடைய வேதம் நமக்கு அதை சொல்லுகிறது பாருங்க இந்த காலங்களில் சிலர் சபை கூடி வருவதை விட்டு விடுகிறார்கள் சபைக்கு போகிறத விட்டுறாங்க அது கிறிஸ்தவர்களாக இருக்கிற ஒரு இடம் 
அல்லது அங்கே நம்ம போனால் நிறைய பிரச்சனை இருக்குது அல்லது மற்றவருடைய பார்வையில் எங்களுடைய குடும்பத்தாருடைய பார்வையில் எங்கள் சொந்தக்காரர்கள் இனத்தார் ஜாதிக்காரங்க பார்வையில் ஒரு சபைக்கு போனால் அவங்க எப்படி எடுத்துக்கொள்வாங்களோ அதனால் நாங்கள் ஒரு நிகழ்ச்சியை பார்க்குறோம் இந்த நிகழ்ச்சியின் வழியாகத்தானே நாங்கள் இயேசுவை பார்த்தோம் இந்த நிகழ்ச்சியை நாங்கள் தொடர்ந்து பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் என்று சொன்னால் அது உங்களுக்கு நன்மை தராது நிகழ்ச்சியின் மூலம் நம்ம கற்றுக்கொள்ளுகிறது மேலதிகமான சில காரியங்கள் தான் கர்த்தர் நம்மை குறித்து வைத்திருக்கிற முழு திட்டத்தை சித்தத்தை நிறைவேற்றணும்னா சபையிலே நம்ம இணைக்கப்படணும் இன்றைக்கி நவீன விதமான பல யுக்திகள் வந்து விட்டதுனால சபைக்கு போகாமலே இன்றைக்கு ஆன்லைனில் ஆராதனைகள் வந்து விட்டது யூடியூப்பில் ஆராதனைகள் வந்து விட்டது பல பேர் இப்போ பாருங்கள் சோம்பேறித்தனை பட்டுக்கிட்டு ஒரு இடத்துல உட்காந்துட்டு வீட்டிலேயே இருந்து கொண்டு ஒரு ஆராதனையிலே கலந்து கொள்ளுகிறார்கள் அவங்க நினச்சிக்கிறாங்க இது ஆராதனை தானே என்று அது ஆராதனை தான் ஆனால் ஒரு சபையிலே நாம் போய் ஆராதிக்கிற முழுமையான ஆராதனை அல்ல கர்த்தர் நமக்கு பிரதானமாய் சொல்லுகிற ஒரு ஆலோசனை குறித்து எபிரியருக்கு எழுந்த நிருபம் பத்தாவது அதிகாரம் இருபத்தஞ்சாவது வசனத்தில் ஒரு வார்த்தை சொல்லுகிறது அது என்ன சொல்லுதுன்னு நான் உங்களுக்கு வாசிக்கிறேன் எபிரியருக்கு எழுந்த நிருபம் பத்தாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்தாவது வாக்கியம் சபை கூடி வருதலை சிலர் விட்டு விடுகிறது போல நாமும் விட்டு விடாமல் ஒருவருக்கு ஒருவர் புத்தி சொல்ல கடவோம் நாளானது சமீபித்து வருகிறதை எவ்வளவாய் பார்க்கிறீர்களோ அவ்வளவாய் புத்தி சொல்லணும் என்ன புத்தி சொல்லணும் சபை கூடி வருதலை விட்டு விடாதிருக்க முதல்ல புத்தி சொல்லுங்க அப்போ ஒருவரை ஒருவர் நம்ம சந்தித்து புத்தி சொல்லி கொள்வதற்கு ஒரு இடம் தான் சபை நம்ம பார்த்த நம்ம அனுபவித்த சில காரியங்களை கர்த்தர் நமக்கு கற்பித்த காரியங்களை ஒருவரோடு ஒருவர் பகிர்ந்து கொண்டு வளர்வதற்கு அந்த சபை நமக்கு உதவி செய்யுது அவர் சொல்கிறார் கடைசி காலத்தில் சில பேர் சபை கூடி வருவதை விட்டு விடுவார்கள் இதுக்குன்னு நம்ம மெனக்கெட்டு கிளம்பி புறப்பட்டு சர்ச்சில் போய் ஆராதிச்சு அப்படிலாம் இருக்கணும்னு சொல்லி என்ன அவசியம் இருக்குது வீட்லேயே நம்ம குடும்பத்தோட ஒரு பாட்டு பாடி ஒரு வசனம் வாசித்து அந்த வசனத்துக்கு நாம் நமக்கு தெரிந்த அளவில் ஒரு வியாகியானம் சொல்லி அப்படி நம்ம இருந்து விட்டு போய் விடலாம் அல்லது இன்றைக்கி இருக்கவே இருக்குது ஆன்லைனில் ஆராதனைகள் அதை பார்த்துட்டு போயிடலான்னு யாராவது சொல்லுவாங்க உங்களுக்கு ஆன்லைனில் இருக்கிறது ஆராதனை தான் அது உங்களுக்கு போதுமானது அல்ல அது சபை அல்ல சபையினுடைய ஒரு சாயல் அவ்வளோதான் சபை என்பது வேறு சபை என்பது நமக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று அப்போ நம்ம என்ன செய்யணும் சபையை முதல்ல தேர்வு செய்யணும் வேதத்தில் நீங்கள் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா கர்த்தர் ஒரு கூட்டம் ஜனங்கள் முதல் தடவையாக ரட்சிக்கப்பட்ட போது அவர்களை அந்த நாள்லையே சபையாக்கி சபையிலே சேர்த்து வரலானார் அப்போ பாருங்கள் அதுக்கு காலதாமதம் செய்யலை கர்த்தர் உடனே ஒரு சபையை நிறுவி அவர்களை சபையிலே சேர்த்து வந்தார் என்று வேதம் சொல்லுகிறார் அப்போ சில நடவடிக்கைகள் ரெண்டாவது அதிகாரத்தில் இந்த சம்பவம் பற்றி நமக்கு சொல்லப்படுகிறது அதுக்கு முன்னால் கிறிஸ்தவ சபைகள் இருக்கலை கிறிஸ்துவை ஆராதிக்கிற ஆராதனை கூடங்கள் இருக்கலை ஆவியிலே நிறைந்து தேவனை ஆராதிக்கிற ஸ்தலங்கள் இருக்கலை அந்த நாட்களில் தேவாலயம் இருந்தது எருசிலேமில் ஒரு பெரிய தேவாலயம் அதனுடைய ஆராதனை முறைகள் வித்தியாசமானது அந்த ஆராதனைக்கு தான் இப்போல்லாம் போவாங்க கர்த்தர் பாருங்கள் புதிய ஏற்பாட்டு சபையை ஆரம்பித்தார் என்றைக்கு ஆரம்பித்தார் அப்படின்னு கேட்டால் ஜனங்கள் எப்போ ரட்சிக்கப்பட்டாங்களோ அன்றைய தினமே அவர் சபையை ஆரம்பித்து விட்டார் அப்போ சில நடவடிக்கைகள் ரெண்டாவது அதிகாரம் நாற்பது நாற்பத்தி ஒன்று நாற்பத்தி ஏழு ஆகிய வசனங்களை படித்து பார்த்தீங்கன்னா நாற்பதில் சொல்லுது பேதுரு எழும்பி அங்கிருந்து கூட்டத்தாரை பார்த்து கர்த்தரை குறித்த சாட்சி சொன்னான் இயேசுவை பற்றி நிறையா பேருக்கு தெரியாது அந்த இடத்துல மேலறை வீட்டில் ஏறி வந்த பல நாட்டைச் சேர்ந்த ஜனங்கள் இருந்தாங்க அவங்களுக்கு இந்த இயேசுவை பற்றி ஒன்றும் தெரியாது இயேசு தேவன் என்று தெரியாது ஒருவேளை இயேசு என்ற ஒருவர் நல்ல போதகங்களை செய்த ஒரு போதகர் சிலுவையிலே கொஞ்சம் நாளைக்கு முன்னால் அடித்து கொல்லப்பட்டார் என்று செய்தி வேணால் அரசல் புரசலாக கேட்டிருப்பாங்க ஒழிய உண்மையிலே அவங்களுக்கு இயேசுனா யார் என்பது தெரிந்திருக்கவில்லை அவங்க எல்லாம் அந்த மேலறை வீட்டில் பன்னிரெண்டு அப்போசலர்களோட நூற்றி இருபது பேர் கூடி ஜெபித்த இடத்துல உண்டான சத்தத்தை கேட்டு மேலே போய் நின்னாங்க அவர்கள் நடுவிலே பேதுரு என்ற பிரதான அப்போஸ்தலன் எழுந்து நின்று தங்களுடைய சாட்சியை சொல்லி இயேசுனா யாரு அவர் என்ன செய்கிறார் என்பதை சொன்னாங்க நீங்கள் கேட்குற மாதிரியே புதுசாக இயேசுவை பற்றி கேட்டாங்க 
இயேசுக்கு இவ்வளவு வல்லமை இருக்குதா இயேசு நம்ம மேல இவ்வளவு அன்பு உள்ளவரா இயேசுவினால இதெல்லாம் செய்ய முடியுமா என்று ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சியிலும் பல புதியவர்கள் எப்படி இந்த ஜெபிக்கலாம் அங்கே நிகழ்ச்சியில் பிரமித்து கேட்குறீங்களோ அதே மாதிரி உங்கள் பிரமிப்போடு கேட்டுக்கொண்டிருந்தார்கள் அவங்க கேட்டபோது எதை தான் சொல்லுது அவன் அநேக வார்த்தைகளாலே சாட்சி கூறி மாறுபாடுள்ள இந்த சந்ததியை விட்டு விலகி உங்களை ரட்சித்து கொள்ளுங்கள் என்றான் நீங்கள் இந்த மாறுபட்ட கிரியைகள் மாறுபட்ட காரியங்கள் எல்லாம் நீக்கி உங்களை ரட்சித்து கொள்ளுங்கள் அப்படின்னா கர்த்தரை உங்கள் வாழ்க்கையில் சொந்த இரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டு அவரோடு கூட உங்களுடைய வாழ்க்கையை இணைத்து கொள்ளுங்கள் அவர் உங்களுக்கு பாவ மன்னிப்பை கொடுத்து மறுபடியும் பாவத்தினால் உண்டாகிற தீமைகள் உங்களை தொடராதபடி ஒரு பாதுகாப்பை கொடுத்து உங்களை வழி நடத்துவார் அதுக்கு பேர் தான் ரட்சிப்பு அப்போ அந்த ரட்சிக்கப்பட வேண்டும் என்று புத்தி சொன்னான் நாற்பத்தி ஒன்று சொல்லுது அவன் வார்த்தையை சந்தோஷமாக ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் இந்த செய்தி வேலைகளில் கூட தேவனுடைய பிள்ளைகள் வந்து உங்களுக்கு சில பிரசங்கங்களை செய்திகளை பண்ணும்போது அந்த வார்த்தைகளை நீங்கள் சந்தோஷமாக ஏற்றுக்கொள்ளுகிறீர்கள் அது ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் ஞான ஸ்நானம் பெற்றார்கள் அன்றைய தினம் அன்னைக்கு கர்த்தர் அந்த ஜனங்கள் நடுவிலே தம்முடைய பரிசு தாவியை இறங்கி வர பண்ணி ஒரு கூட்டம் ஜனங்களை ரட்சித்த அன்றைய தினத்தில் ஏறக்குறைய மூவாயிரம் பேர் சேர்த்து கொள்ளப்பட்டார்கள் ஒரு பிரசங்கத்தை கேட்டு மூவாயிரம் பேர் சேர்த்து கொள்ளப்பட்டாங்க நாற்பத்தி ஏழாவது வசனம் அதே அதிகாரத்தில் சொல்லுகிறது அவர்கள் தேவனை துதித்து ஜனங்கள் எல்லாரிடத்திலும் தயவு பெற்றிருந்தார்கள் ரட்சிக்கப்படுகிறவர்களை கர்த்தர் அனுதினமும் சபையிலே சேர்த்து வந்தார் அப்ப ரட்சிக்கப்பட்ட உடனே அவங்கள சபையிலே சேர்த்து வந்தார் என்றால் சபையினுடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் சபையினுடைய முக்கியத்துவம் என்னன்னு கண்டிப்பாக உங்களுக்கு புரிந்திருக்கும் நீங்கள் ரட்சிக்கப்பட்ட உடனே நீங்கள் சபையிலே சேர்க்கப்பட்டு விட வேண்டும் அதில் காலதாமதம் பண்ணக்கூடாது ஒரு நல்ல சபையை பார்த்து நீங்கள் தேர்வு செய்து சபையோடு உங்களை இணைத்து கொள்ளணும் மேலதிகமான சில அனுபவங்களையும் சத்தியங்களையும் கேட்பதற்கு வேண்டுமானால் ஆன்லைன் மூலம் சொல்லப்படுகிற போதகங்களை பிரசங்களை நீங்கள் கேட்கலாம் தப்பில்லை ஆனால் இதுவே சபை என்று நினைத்து நீங்கள் இதையே சார்ந்திருக்கக்கூடாது இதில் நீங்கள் பார்க்குறது யாரை பார்ப்பீங்க அப்படின்னு கேட்டால் இதில் பேசுகிற செய்தியாளரை தான் பார்ப்பீங்க பாடுகிற ஒரு கொயரை வேணால் பார்ப்பீங்க ஜெபிக்கிற ஒரு ரெண்டு மூணு பேரை பார்ப்பீங்க ஆனால் சபையில் நீங்கள் என்ன பார்ப்பீங்க தெரியுமா உங்கள் பக்கத்தில் உட்கார்ந்துருக்கிறவர்களை விசுவாசிகள் என்ற ஒரு கூட்டத்தை அந்த இடத்துல தேவனை துதிக்கிற மகிமைப்படுத்துகிற ஒரு பெரிய கூட்டத்தை நீங்கள் சேர்ந்து பார்ப்பீங்க அந்த இடத்துல இறங்குகிற மகிமை வித்தியாசமாக இருக்கும் அப்போ சபை கூடி வருதில் நம்ம விட்டுறக்கூடாது மற்ற பிரசங்கங்கள் மற்ற செய்திகள் ஒரு புஸ்தகம் வாசிப்பது ஒரு சீடியில் போட்டு கேட்குறது ஒரு யூடியூப்பில் பார்க்குறதெல்லாம் நம்மை மேலதிகமாய் வளர்த்து கொள்வதற்கு உதவி செய்யும் ஒளிய நமக்கு கண்டிப்பாக ஒரு சபை தேவை என்பதை நீங்கள் ஆணித்தரமாக அறிந்திருக்கணும் அதனால தான் கர்த்தர் என்ன செய்தார் அந்த சபையை அவர் உருவாக்கினார் இது மனிதர்கள் பத்து பேர் கூடி ஏற்படுத்தின ஒரு நிறுவனம் அல்ல சபை என்பது கர்த்தருடைய மனதில் இருந்த ஒரு காரியம் கர்த்தர் இந்த சபையை உருவாக்கினார் சபைக்கு வேற ஒரு பேர் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது கிறிஸ்துவின் மனவாட்டின்னு சொல்றாங்க கிறிஸ்துவின் மனைவி அப்ப ஒரு மனவாட்டிக்கு எவ்வளவு முக்கியத்துவம் இருக்குமோ அந்த முக்கியத்துவத்தை கர்த்தர் தம் சபைக்கு கொடுக்கிறார் என்பது நிச்சயம் ஆதியாம புஸ்தத்தில் பார்க்குறோம் ஆதாமுக்கு அயர்ந்த நித்திரை வர பண்ணி அவனுடைய விழாவில் இருந்து ஒரு எலும்பை எடுத்து கர்த்தர் ஒரு ஸ்திரீயை மனவாட்டியை படைத்ததை போல கர்த்தர் சிலுவையிலே தொங்கும் போது அவருடைய விழாவிலே குத்தப்பட்டு அந்த இரத்தத்திலிருந்து பிறந்தது தான் அவருடைய சபை கர்த்தர் தம்முடைய சுய இரத்தத்தை சிந்தி சபையை அவர் பெற்றுக்கொண்டார் அப்படின்னா சபை எவ்வளோ முக்கியமானது எவ்வளோ விலையேற பெற்றது என்பதை நீங்கள் அறிந்து கொள்ளணும் சபை எதற்கு நமக்கு ரொம்ப தேவை என்பதையும் நம்ம தெரிந்து கொள்ளணும் ஆக கர்த்தர் வந்து சபை என்ற ஒரு அமைப்பை அவர் ஏற்படுத்தினார் ஒரு மனவாளன் ஒரு ஆண் தன்னுடைய மனைவிக்கு எவ்வளோ முக்கியத்துவம் கொடுப்பானோ அந்த அளவுக்கு கர்த்தர் சபைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறார் என்று கர்த்தருடைய வேதம் சொல்லுகிறது ஒருவேளை நீங்கள் பார்க்குற சில சபைகள் தவறான சபைகளாக இருக்கலாம் அது சில மனித சித்தத்தினாலோ மனிதர்களாலோ நடத்தப்படலாம் நீங்கள் அதை பார்த்துட்டு சபைனாலே இப்படி தான் இருக்குமோ 
சபைக்கு போனாலே இப்படி பிரச்சனை இருக்குமோ நீங்கள் நினைக்கக்கூடாது உண்மையான சபையை தேர்வு செய்வது உங்கள் கையில் இருக்குது சபை என்பது மனிதர்களால் ஏற்படுத்தப்பட்டது அல்ல கிறிஸ்தவங்க நிறையா பெருகிட்டாங்க இதெல்லாம் முறப்படுத்தி ஒரு அமைப்பு ஏற்படுத்தி அதை ஒரு அமைப்பாக நம்ம நடத்தணும் அப்படின்னு சொல்லி யாரோ உட்காந்து பேசி திட்டம் போட்டு சபை என்கிற ஒரு கான்செப்டை உருவாக்கலை சபை என்பது கிறிஸ்துவினால் உண்டாக்கப்பட்டது அப்போ அந்த சபையோடு நம்ம வந்து இணைக்கப்படணும் என்று கருத்துடைய வேதம் நம்மை குறித்து விரும்புகிறது அப்போ ப்ராக்டிக்கலாக நீங்கள் பார்த்தா முதல்ல ரட்சிக்கப்பட்ட உடனே நீங்கள் தனியாக இருக்கிற ஒவ்வொரு நிமிஷமும் ஆபத்தானது தனியாக இருக்கிற ஒவ்வொரு நேரமும் ஆபத்தானது நீங்கள் உடனே என்ன செய்யணும் ஒரு நல்ல சபையை தேர்வு செய்து அந்த சபையிலே நீங்கள் உங்களை இணைத்து கொண்டால் தான் நீங்கள் பெற்றுக்கொண்ட அந்த அனுபவத்திலும் கர்த்தர் உங்களுக்கு நெருக்கமாக வந்து உங்களை தொட்டாரு பாருங்கள் அந்த ஐக்கியத்திலும் நீங்கள் நிலைத்து நிற்க முடியும் சபையை கர்த்தர் ஏன் ஏற்படுத்தினார் சபை ஏன் நமக்கு அவசியம் என்பதை பற்றி நம்ம சில காரியங்களை நான் உங்களுக்கு சொல்ல ஆசைப்படுகிறேன் சபை ஏன் நமக்கு ரொம்ப முக்கியத்துவம் ரட்சிக்கப்பட்டவங்களுக்கு அப்படின்னு சொன்னால் வேதம் சொல்லுது உலகத்தில் தனக்கு பிள்ளைகளாக தேர்வு செய்யப்பட்டவர்கள் பாதாளம் தொடாத ஒரு பரிசுத்த இடத்துல பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் என்று கர்த்தர் சித்தம் வைத்தார் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா இடமுமே பாதாளத்தால் பாதாளத்தில் இருக்கிற பொல்லாத ஆவிகளால் பாதாளத்தின் கிரிகள் என்று சொல்லக்கூடிய பாவம் விபச்சாரம் மோகம் அழிவு தீட்டு சாபம் போன்ற காரியங்களால் தீட்டுப்படுவதற்கு ஏதுவான இடங்கள் எந்த இடத்துலையும் அது வீடாக இருக்கலாம் ஒரு ஆஃபீஸாக இருக்கலாம் எந்த ஒரு இடமும் பாதாளத்தினால் தொடப்பட போகிற தீட்டுப்படக்கூடிய இடங்களாகத்தான் இருக்கு உலகத்தில் ஆனால் கர்த்தர் தம்முடைய பிள்ளைகளை பாதுகாத்து வைப்பதற்கு பாதாளம் தொடாத ஒரு இடத்தை பூமியிலே சிருஷ்டித்திருக்கிறார் அந்த இடத்துக்கு பேர் தான் சபை அதுக்குள்ள நீங்க இருக்கும்போது பாதாளம் உங்களை தொடாது மற்ற எங்க நீங்க இருந்தாலும் பாதாளம் உங்களை தொட்டுவிடும் இந்த வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன் உங்களுக்கு ஆச்சரியமா இருக்கும் மத்திய சுசேஷம் பதினாறாவது அதிகாரம் பதினெட்டாவது வாக்கியம் நீங்க தயவு செய்து பைபிள் எடுத்து படிக்கணும் படிச்சு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெளிவா தெரியும் மத்திய சுசேஷம் பதினாறாவது அதிகாரம் பதினெட்டாவது வாக்கியம் மேலும் நான் உனக்கு சொல்லுகிறேன் இந்த கல்லின் மேல் என் சபையை கட்டுவேன் என் சபையை நான் கட்டுவேன் பாதாளத்தின் வாசல்கள் அதை மேற்கொள்வதில்லை அப்போ பாதாளத்தின் வாசல்கள் மேற்கொள்ளாத ஒரு இடம் இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கு பேர் சபை கர்த்தர் சொல்லியிருக்கிறார் நான் நிறுவியிருக்கிறேன் நான் கட்டியிருக்கிறேன் இந்த இடம் பூமியிலே என் நாமம் தெரிக்கப்பட்ட என் ஜனங்களுக்கு பாதுகாக்கப்பட்ட ஒரு இடமாக இருக்கும் அதில் பொருந்தி இருக்கிறவங்க அதில் இணைக்கப்பட்டிருக்கிறவங்க அவர்கள் பாதாளம் தொடாத ஒரு அனுபவத்தில் ஒரு பாதுகாப்பான இடத்துல வைத்து அவர்கள் பராமரிக்கப்படணும் பாதாளத்தின் வாசல்கள் அவைகளை மேற்கொள்வதில்லை அப்படிப்பட்ட ஒரு இடத்த நான் உலகத்தில் சிருஷ்டிக்க போகிறேன் ஏன்னா உலகம் முழுவதும் பொல்லாங்கனுக்குள் கிடக்குது அப்படின்னு வேதம் சொல்லுது பொல்லாங்கன்னா யாருன்னு உங்களுக்கு தெரியும் இல்லை பிசாசு சாத்தான் சாத்தானுக்குள்ளே கிடக்குது உலகம் முழுசும் நீங்கள் பார்க்குற எந்த இடமும் ஏனென்றால் ஒரு காலத்தில் கர்த்தர் இந்த உலகத்தை உண்டாக்கி அதை மனிதர்களுடைய கையில் கொடுத்த போது சாத்தான் சுலபமாக மனிதர்களை ஏமாற்றி இந்த உலகத்தை தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே கொண்டு வந்து விட்டான் அப்போ இந்த உலகம் முழுசும் அவனுடைய கட்டுப்பாட்டிலையும் அவனுடைய ஆளுமைக்கு கீழே இருக்குது அதில் எந்த இடத்துக்குள்ளும் அவன் நுழைய முடியும் எந்த இடத்துக்குள்ளும் அவன் வர முடியும் அரசியலுக்குள்ளே நுழைய முடியும் வியாபாரத்துக்குள்ளே நுழைய முடியும் சமுதாயத்துக்குள்ளே நுழைய முடியும் ஜாதிகளுக்கு நடுவிலே நுழைய முடியும் எங்கே வேணாலும் அவன் நுழைய முடியும் ஆனால் கர்த்தர் தம்முடைய பிள்ளைகளை எழுப்பும்போது தம்முடைய இரத்தத்தினால அவர் இந்த பூமியிலே இரத்தத்தை சிந்தினதுனால சில காரியங்களை அவர் ஜெயித்து கொள்ள முடிந்தது அந்த அதிகாரத்தை வச்சு இதே உலகத்தில் சுற்றிலும் தீப்பிடித்து கொண்டிருக்கிற உலகத்தில் சுற்றிலும் பாவம் சாபம் இருக்கிற உலகத்தில் பாதாளத்தின் கிரிகள் பாதாளத்தின் ஆவிகள் நுழைய முடியாத கிரியை செய்ய முடியாத ஒரு பாதுகாப்பான இடத்தை கர்த்தர் ஏற்படுத்த விரும்பினார் 
அந்த இடத்துக்குள்ளே வச்சு தான் தம்முடைய பிள்ளைகளை அவர் பாதுகாக்கணும் உருவாக்கணும் பலப்படுத்தணும் அப்படி இல்லட்டினா ஒரு நிமிஷத்தில் பாதாளம் நம்மை மேற்கொண்டு விடும் அப்போ பாருங்கள் கத்தருடைய வேதம் சொல்லுது என் சபையை கட்டுவேன் பாதாளத்தின் வாசல்கள் அதை மேற்கொள்வதில்லை மத்திய சுசேஷம் பதினாறாவது அதிகாரம் பதினெட்டாவது வசனம் அப்போ அந்த இடத்த அது தொடுவதில்லை அது பாதாளம் தொட முடியாத ப்ரொட்டக்டட் ஏரியா அது அதுக்குள்ள நம்முடைய வாழ்க்கை இணைக்கப்பட்டிருக்கணும் அதற்குள்ள கர்த்தருடைய ரட்சிக்கப்பட்ட பிள்ளைகளின் வாழ்க்கை இணைக்கப்பட்டிருக்கணும் அதற்காக கர்த்தர் அதை உண்டாக்கினார் ஒரு இடம் முழுசு நெருப்பு எரியுதுன்னு வச்சுக்கோங்க அல்லது ஒரு கடலுக்குள்ளே போகிறோன்னு வச்சுக்கோங்க கடலுக்குள்ளே போகும்போது அந்த தண்ணீர் நம்மை மேற்கொண்டு விடாதபடி மூச்சு அடைத்து விடாதபடி கண்ணாடியில் ஒரு கூண்டு செஞ்சு அந்த கூண்டுக்குள்ளே போனால் எப்படி இருக்கும் அதே மாதிரி தான் நம்மை சுற்றிலும் பாவம் பாதாளம் மேற்கொள்ளும் அதிகாரம் பெற்ற இடங்கள் இதுக்கு நடுவில் உங்களை உருவாக்குவது கஷ்டம் என்ன நடக்கும் அப்படின்னு கேட்டால் இன்றைக்கி நல்லா இருப்பீங்க கொஞ்ச நேரத்தில் சத்துரு வந்து நம்மை மேற்கொள்ள ஆரம்பித்து விடுவான் கொஞ்ச நேரம் துதிச்சு பாட்டு பாடி ஆராதிச்சு கைதட்டி நல்லா இருப்பீங்க ஆனால் அடுத்த நிமிஷம் பாதாளம் மேற்கொள்ளுகிற இடத்துல நீங்கள் இருந்தால் பாதாளத்தின் ஆவிகளோ பாதாளத்தின் கிரிகளோ பாதாளத்தின் எண்ணங்களோ நம்முடைய வாழ்க்கையை நம்ம பெற்றுக்கொண்ட கிருபையை இழக்க செய்துவிட வாய்ப்பு இருக்கிறது அப்போ கர்த்தர் என்ன செய்கிறார் நம்முடைய வாழ்க்கையெல்லாம் ஒரு இடத்துல கொண்டு இணைக்க விரும்புகிறார் நீங்கள் இதை தப்பாக புரிஞ்சுக்கிற கூடாது நம்ம ஒரு வேளை சபைக்குள்ளேயே உட்கார்ந்துடணுமோ சர்ச்சுக்குள்ளேயே இருந்துடணுமோ அப்படி நான் சொல்லலை நான் சொல்லுவது முழுவதும் ஆவிக்குரிய அர்த்தத்தை உள்ளடக்கியது நம்முடைய வாழ்க்கை நம்முடைய காரியங்கள் எல்லாம் சர்ச்சு சபைக்குள்ள முக்கியத்துவப்படுத்தப்பட்டு இணைக்கப்பட்டிருக்க வேணும் அப்போ இந்த சபை என்கிற அமைப்பு நம்முடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலும் இந்த உலக வாழ்க்கையிலும் சென்ட்ரலைஸ் பண்ணப்பட்டிருக்கணும் அதை பொருத்தி நம்முடைய வாழ்க்கை சபையோடு இணைக்கப்பட்டிருக்கணும் அதுதான் நமக்கு ஒரு பாதுகாப்பு என்று கர்த்தோடைய வேதம் சொல்லுது கர்த்தர் அதற்காகத்தான் சபையை இந்த உலகத்திலே படைத்தார் அவர் அவரே சொல்கிறார் பாருங்க என் சபையை கட்டுவேன் பாதாளத்தின் வாசல்கள் பாதாளத்தின் ஆவிகள் பாதாளத்தினுடைய நிழல் பாதாளத்தின் சாபம் பாதாளத்தின் தீமை எது ஒன்றும் அதை மேற்கொள்வதில்லை என்றார் அப்படிப்பட்ட ஒரு இடம்தான் சபை பாதாளம்னா என்ன நமக்கு தெரியும் பாதாளம் என்பது இப்போ பாருங்களேன் நம்ம இருக்கிற இடம் மூணு அடுக்குகளாக இருக்கிறது மேலே வானம் வானத்தில் மேலே இருக்கக்கூடியது பரலோக ராஜ்யம் என்று சொல்லப்படுகிறது அந்த பரலோக ராஜ்யத்தில் கர்த்தர் இருக்கிறாரு ஏசு இருக்கிறாரு பரிசுத்த வான்கள் இருக்கிறாங்க தேவ தூதர்கள் இருக்கிறாங்க இன்னும் எல்லாம் தேவனால் சிருஷ்டிக்கப்பட்ட தீட்டுப்படாத எல்லாம் அங்கே இருக்கிறது நடுவில் பாருங்கள் உலகம் அதில் மனிதர்கள் நம்ம இருக்கிறோம் இது நமக்கானது கர்த்தர் விசேஷமாக ஸ்பெசிஃபிக்காக மனிதர்களுக்காகத்தான் இதை படைத்தார் ஆதியாகமம் என்ற ஒரு புஸ்தகம் இருக்கிறதில் நீங்கள் படித்து பாருங்கள் கர்த்தர் இந்த உலகத்தை எப்படி படைத்தார் என்று எழுதப்பட்டிருக்கோம் கர்த்தர் இந்த உலகத்தை படைத்து அதை மனிதர்களுக்காகவே படைத்து மனிதர்களிடத்திலே கொடுத்தார் அப்போ இந்த இடம் மனிதர்களுக்கானது அடுத்து கீழே ஒரு இடம் இருக்குது அதுக்கு பேர் தான் பாதாளம் இந்த பாதாளம் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் வானத்தில் ஒரு காலத்தில் தேவ தூதர்களாக இருந்து கர்த்தருக்கு விரோதமாக கலகம் பண்ணி கீழ்ப்படியாமல் போய் மேட்டிமைக்கும் பாவத்திற்கும் இடம் கொடுத்து கெட்டு போன தேவ தூதர்கள் வானத்திலிருந்து தள்ளப்பட்டு பாதாளத்தில் அடைத்து வைக்கப்பட்டார்கள் பாதாளத்தில் இதுதான் சரித்திரம் அந்த இடத்துக்கு பேர் தான் பாதாளம் பாதாளத்தில் யார் இருக்கிறான்னு கேட்டால் பிசாஸ் இருக்குது சாத்தான் இருக்கிறான் விழுந்து போன தேவ தூதர்களுக்கு பேர் தான் பிசாசு இந்த பிசாசுகள் உள்ளே இருக்குது பிசாசுனா உங்களுக்கு தெரியுமே ஒரு பிசாசு புகுந்த மனிதன் என்ன ஆகிறான்னு நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஒரு பிசாசு புகுந்த ஒரு வீடு என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்துருப்பீங்க அது கொடூரம் நிறைந்தது மனித கொலை பாதகங்கள் நிறைந்தது என்ன தீமை வேணாலும் கட்ட விழுத்து விட முடியும் அப்படிப்பட்ட பொல்லாத ஆவிகள் அடைத்து வைக்கப்பட்ட இடத்துக்கு பேர் தான் பாதாளம் அப்போ நடுவில் மனிதர்கள் நம்ம இருக்கிறோம் இந்த பாதாளத்தில் கர்த்தர் அவைகளை கட்டி வைத்தார் என்று வேதம் சொல்லுகிறது சாத்தானுக்கும் விழுந்து போன தூதர்களுக்கும் கர்த்தர் வைத்திருக்கிற இடத்துக்கு பேர் தான் பாதாளம் ரெண்டு பேதுருவின் புஸ்தகம் 
இரண்டாவது அதிகாரம் நாலாவது வசனம் சொல்லுது பாவம் செய்த தூதர்களை தேவன் தப்பவிடாமல் அந்தகார சங்கிலிகளினாலே கட்டி நரகத்திலே தள்ளி நியாய தீர்ப்புக்கு வைக்கப்பட்டவர்களாக ஒப்பு கொடுத்து யூதாவின் புஸ்தகம் ஒன்னாவது அதிகாரம் ஆறாவது வசனமும் இதே காரியத்தை சொல்லுது யூதான் ஒரு புஸ்தம் இருக்கு அதுல ஒரே ஒரு அதிகாரம் இருக்கு அதுல ஆறாவது வசனம் தங்களுடைய ஆதி மேன்மையை காத்து கொள்ளாமல் தங்களுக்குரிய வாசஸ்தலத்தை விட்டுவிட்ட தூதர்களையும் மகா நாளின் நியாய திருப்புக்கென்று நித்திய சங்கிலிகளினாலே கட்டி அந்தகாரத்திலே அடைத்து வைத்திருக்கிறார் அப்போ இதுதான் கர்த்தர் வந்து அவைகளுக்கு அலாட் பண்ணின ஒரு இடம் அதில் நெருப்பு எரிந்து கொண்டே இருக்கும் ஒரு சிறைச்சாலையில் தண்டனை களம் எப்படி இருக்குதோ அது மாதிரி இந்த இடத்துல தண்டனை செலுத்தப்பட்டு கொண்டிருக்கோம் சங்கிலிகளிலே கட்டி சிறை வைக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க அப்போ நடுவில் பூமி இந்த பாதாளம் ஏன் நம்மை மேற்கொள்ள முயற்சி பண்ணணும் இந்த பாதாளம் மனிதர்களை ஏன் தொட முயற்சி பண்ணணும் என்ற ஒரு கேள்வி உங்களுக்கு வரும் பாதாளம் ஏன் அப்படி முயற்சி பண்ணுது அப்படின்னு சொன்னால் இந்த மனிதர்கள் நடுவில் இருக்கிற மனிதர்கள் மேலே வானத்தில் தேவனும் தேவ தூதர்களும் நடுவில் மனிதர்கள் கீழே பாதாளம் இந்த மனிதர்கள் பூமியிலே வைக்கப்பட்டிருக்கிறது எதற்காக அப்படின்னு சொன்னால் இவர்கள் உருவாக்கப்பட்டு சாத்தான் மேலிருந்து விழுந்த தூதர்கள் விழுந்தாங்கல்ல அந்த இடத்துல இவர்கள் பொருத்தப்பட வேண்டும் அதுக்கு தான் கத்தர் மனிதர்களை படைத்து பக்குவப்படுத்துவதற்காக அவங்கள இந்த உலகத்தில் வச்சிருக்கிறார் பரலோகத்தில் வாழக்கூடிய தகுதி பெற்றவர்களாக வாழக்கூடிய ஆற்றல் பெற்றவர்களாக அவர்கள் மாறணும் பரலோகம் என்பது பரிசுத்தமான இடம் முழு பரிசுத்தமானது அந்த முழு பரிசுத்தம் முழு நீதி முழு அன்பு இதெல்லாம் ஒரு மனிதனுக்குள்ளே வரணும் அது வரைக்கும் அவர்கள் இங்கே இருந்து கற்பிக்கப்பட்டு பலப்படுத்தப்பட்டு அதுக்கப்புறம் பரலோகத்தில் இந்த சாத்தானும் அவனுடைய தூதர்களும் விழுந்து போன இடத்துல கொண்டு வந்து அவர்களை நிறுத்தணும் அது கருத்துடைய நோக்கம் நீங்கள் நல்லா ஒரு காரியத்தை யோசித்து பாருங்கள் உங்களுக்கு மனோபாவங்கள் தெரியும் சைக்காலஜி உங்களுக்கு தெரியும் ஒருவர் உட்கார்ந்துருந்த இடத்துல ஒருவரை பார்த்து நீ தான் நாளைக்கு இந்த இடத்துல உட்கார போகிற அப்படின்னு சொன்னால் என்ன ஆகும் யோசிச்சு பாருங்கள் இந்த இடத்துல நீ உட்கார்ந்த இடத்துல நாளைக்கு இவன் உட்கார வைக்கப்பட போகிறான் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன ஆகும் அந்த ஏற்கனவே உட்கார்ந்துருந்தவனுக்கு நேரடி கோபம் உட்கார போகிறவன் மேலே வந்துடும் நான் இருந்த இடம் நான் ஆளுமை செஞ்ச இடம் அந்த சீட்டில் இன்னொருத்தன் உட்கார்ந்து இருக்கிறதா உட்கார போய்க்க போகிறார்களா என்று அவனுக்கு கோபம் வரும் நான் உட்காராட்டா கூட பரவாயில்ல அந்த இடம் எம்டிஆர் இருந்தால் கூட பரவாயில்ல வேறு யாரும் அதில் உட்கார்ந்துடக்கூடாது அப்போ அவன் நேராக பார்க்குறான் மனிதர்கள் தான் நான் இருந்த இடத்த பிடிக்க போகிறாங்க நான் இருந்த இடத்துல அவர்களை கர்த்தர் கொண்டு வந்து நிலை நிறுத்த போகிறார் அப்படின்னு தெரிஞ்ச உடனே இவன் எப்படியாவது மனிதர்களை கெடுத்துறனோ கர்த்தருடைய நோக்கத்தை நிறைவேற விடக்கூடாது நான் உட்கார்ந்த இடத்துல வேறு யாரும் உட்காரக்கூடாது சில ஆட்கள் நீங்கள் பார்ப்பீங்க எனக்கு கிடைக்கலன்னா யாருக்கும் கிடைக்கக்கூடாதும்பா எனக்கு கிடைக்கல இல்லை அழிச்சிருவோம் அப்படிம்பா அதே மாதிரி மனப்பக்குவம்தான் அதே மாதிரி ஒரு மனோபாவம் தான் சாத்தானுடைய மனோபாவம் நான் உட்காராட்டா பரவாயில்ல வேறு யாரையும் அந்த இடத்துல உட்கார விட மாட்டேன் அப்படின்னு மனிதர்கள் மேலே அவன் கோபம் உள்ளவனாய் மாறினான் மாறி எப்படியாவது இவங்கள அந்த இடத்துக்கு போக விடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி அவர்களுக்கு ஆசை காண்பித்து அவர்களை பாவம் செய்ய வைத்து தனக்கு அடிமையாக்கி கர்த்தர் அவர்கள் கையில் கொடுத்த உலகத்தை அவன் கைப்பற்றி கொண்டான் ஏன்னா இவன் அவனுக்கு கீழ்ப்படிஞ்ச உடனே நாம் அவர்களுக்கு அடிமையாகி விடுகிறோம் பாவம் செய்கிற எவனும் பாவத்துக்கு அடிமையாக இருக்கிறான் எதனால் நீங்கள் ஜெயிக்கப்பட்டீர்களோ அதற்கு நீங்கள் அடிமைகளாக இருக்கிறீர்கள் என்று கர்த்தருடைய வேதம் சொல்லுது அப்போ இவங்க என்ன ஆனாங்க அப்படின்னு பார்த்தா சாத்தானுக்கு கீழே அடிமையாயிட்டாங்க இவர்கள் அடிமையானதுனால அவர்களுக்கு கொடுத்த இடமும் அவனுக்கு சொந்தமாயிருது இல்லை ஒருவனை பிடித்து விட்டால் அவனுடைய பிலாங்கிங்ஸ் முழுவதும் அவனுடைய ப்ராப்பர்ட்டி வீடு அவன் உட்கார்ந்துருந்த இடம் எல்லாமே அவனுக்கு சொந்தமாயிரும் இல்லை அப்படி ஆன உடனே அவன் என்ன செய்தான் தன்னுடைய நண்பர்கள் அல்லது தன்னோடு கூட சேர்ந்து விழுந்தவங்க அவர்களில் ஒரு கூட்டம் பேரை பாதாளத்திலிருந்து மேலே ஏறி வர பண்ணி இந்த உலகத்தில் அங்கங்கே கொண்டு வந்து நிலைநிறுத்து வைத்து விட்டான் இனி நீங்கள் பாதாளத்தில் இருக்க வேண்டியதில்லை நான் போய் மனிதர்களை ஜெயித்து மனிதர்களுக்கு கொடுத்த உலகத்தை நான் என்னுடைய கட்டுப்பாட்டில் கொண்டு வந்துட்டேன் 
அப்போ இந்த உலகத்தில் நீங்கள் இருக்கலாம் என்று அவன் அனுமதி பெற்று பாதாளத்திலிருந்து ஆவிகளை கொண்டு வந்து உலகத்தில் கொண்டு வந்து நிலைநிறுத்தி இருக்கிறான் அதனால தான் இன்றைக்கு நம்ம பார்க்குறோம் பூமி பொல்லாங்கினால் நிறைந்திருக்கிறது சாத்தானை குறித்த வேதம் சொல்லும்போது இந்த உலகத்தின் அதிபதி என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இந்த உலகத்தில் தான் மனிதர்களும் இருக்கிறோம் சாத்தானும் அவனுடைய தூதர்களும் கூட உலாவி கொண்டிருக்கிறாங்க ஒரு கூட்டம் பேர் இன்னும் விடுவிக்கப்படாமல் பாதாளத்தில் இன்னும் வைக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க ஒரு கூட்டத்தை விடுவித்து தனக்கு பிரியமான இடத்துல பூமியில் அவர்களை எல்லாம் கொண்டு வந்து நிறுத்தி வைத்திருக்கிறான் அப்போ என்ன செய்துன்னா இவர்களுக்கு என்ன ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னா மனிதன் கர்த்தர் மனிதர்களை எதற்கு படைத்து அவங்கள பரலோகத்தில் கொண்டு சேர்க்கணும்னு வச்சுருந்தாரோ அந்த நோக்கத்தை மாத்திரம் நம்ம நிறைவேற விடக்கூடாது அது நடக்கக்கூடாது நம்ம இல்லாட்டா அந்த இடத்துல யார் இருக்கக்கூடாது அதுதான் சாத்தானுடைய புத்தி அதனால் மனிதர்களை ஒரு நாள் வஞ்சித்தது மாத்திரம் அல்ல அவங்கள்ட்ட கையிலிருந்து உலகத்தை பிடுங்கினது மாத்திரம் அல்ல இப்பவும் அவங்கள தன்னுடைய தந்திரத்தினாலையும் தன் கையில் இருக்கிற ஆசாபாசங்களினாலையும் தன் கையில் இருக்கிற இச்சைகளினாலையும் மாம்சத்தின் கிரிகளினாலையும் மயக்கி அவங்கள கர்த்தர் விரும்பின இடத்துக்கு போக விடாதபடிக்கு தடை செய்கிறான் அப்போ அவன் என்ன செய்வான்னா ரட்சிக்கப்பட்டீங்கள நீங்கள் இந்த பாவ கட்டுக்களிலிருந்து சாத்தானுடைய பிடியிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்டு ரட்சிக்கப்பட்டீங்க பார்த்தீங்களா ரட்சிக்கப்பட்ட உங்களை மறுபடியும் எப்படியாவது கட்டணும் மறுபடியும் இவர்களை எப்படியாவது அங்கே போக விடாமல் பண்ணணும் மறுபடியும் உங்களை பாவத்துக்குள்ளே தள்ளணும்னு சாத்தான் முயற்சி பண்ணுவான் அப்போ இந்த உலகத்தில் நீங்கள் எங்கே இருந்தாலும் உங்களை குறிவைத்து அவன் கிரிய செய்ய முடியும் ஏன்னா அந்த உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா இடங்கள் மேலேயும் பாதாளம் அதிகாரம் பெற்றிருக்கிறது பாதாளத்தின் ராஜன் என்று சொல்லக்கூடிய பிசாசு அதிகாரம் பெற்றிருக்கிறான் அதனால் கர்த்தர் என்ன செய்தார் தம்மால் தேர்ந்தெடுத்து கொள்ளப்பட்ட பிள்ளைகள் இந்த சாத்தானுடைய எந்த தந்திரத்திலும் சிக்கி விடாதபடிக்கு அவர்களை பாதாளத்தின் வாசல்கள் மேற்கொள்ளாத ஒரு இடத்த பூமியிலே ஸ்தாபிக்க கர்த்தர் விருப்பம் கொண்டார் அந்த இடத்துக்கு பேர் தான் சபை ஏன் சபைக்கு போகணும்னு சொல்கிறேன் அதுதான் காரணம் உங்கள் வாழ்க்கை சபையோட பொருந்தி இருக்கணும் உங்கள் வாழ்க்கையில் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலையும் உங்களுடைய சொந்த வாழ்க்கையிலையும் புதிய உங்களுடைய இந்த கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையிலும் சபை என்பது தான் மைய பொருளாக இருக்கணும் உங்களுடைய எல்லா காரியமும் சபையோடு கூட சீர்பொருத்தப்பட்டிருக்கணும் அப்போ தான் என்ன செய்யும் கேட்டால் பாதாளத்தின் வாசல்கள் சபையை மேற்கொள்ளாதுன்னு சொன்னால் அந்த இடத்துல இருக்கிற யாரையும் மேற்கொள்ள முடியாது அப்போ நல்ல ஒரு சபை நான் சொல்கிறது எல்லா சபையும் அல்ல உண்மையான சபை உண்மையான தேவனுடைய சபையை கண்டிப்பாக பாதாளத்தின் வாசல்கள் மேற்கொள்ள முடியாது சாத்தான் எந்த தந்திரத்தையும் உள்ளே கொண்டு வர முடியாது சாத்தான் எந்த ஆசாபாசம் இச்சைகளை கொண்டு வந்து அவர்களை வஞ்சிக்க முடியாது எப்படி இவ்வளவு ஆணித்தரமாக சொல்லுங்கன்னா கர்த்தர் சொல்லியிருக்கிறார் அவர் சொல்கிறாரு என் சபையை கட்டுவேன் பாதாளத்தின் வாசல்கள் சபையை மேற்கொள்ளுவதில்லை அப்போ உண்மையிலே கர்த்தரோடு கூட பொருந்தி இருக்கிற எந்த ஒரு சபையையும் கர்த்தர் நடத்துகிற எந்த ஒரு சபையையும் தேவனால் ஏற்படுத்தப்பட்ட எந்த ஒரு சபையையும் பாதாளத்தின் வாசல்கள் மேற்கொள்ளாது எல்லா சபையும் நான் சொல்லலை எது கர்த்தரால் ஏற்படுத்த எது கர்த்தரால் கட்டப்பட்ட எது கர்த்தரால் நடத்தப்படுகிற சபையோ அந்த சபையை பாதாளத்தின் வாசல்கள் மேற்கொள்வதில்லை என்று கர்த்தர் சொல்லியிருக்கிறார் அதுக்காகத்தான் நான் சபையை கட்டினேன் அதற்காகத்தான் சபையை வச்சிருக்கிறேன் உங்களுக்கு ஒரு பூரண பாதுகாப்பை ஒரு ஆவிக்குரிய பாதுகாப்பை உங்கள் மேலே பொறாமை கொண்ட உங்களுக்கு கர்த்தர் வைத்திருக்கிற இடத்தை நீங்கள் சுதந்திரிக்க முடியாதபடிக்கு உங்களுக்கு ஆசையோ பயத்தையோ அச்சுறுத்தலையோ மிரட்டலையோ காமிச்சு உங்களை எப்படியாவது அந்த பந்தய பொருளை இழக்க வைக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிற சாத்தான் உங்களை தொட முடியாதபடிக்கு பாதுகாப்பான ஒரு இடத்தை இந்த உலகத்தில் நான் கட்டுவேன் என் ஜனங்கள் இருக்கிற வரைக்கும் நான் இந்த இடத்துல அவர்களை பாதுகாக்கிற ஒரு ஸ்தலத்தை வச்சுருப்பேன் என்று கர்த்தர் தன் மனசில் சொல்லித்தான் சபையை ஏற்படுத்தினார் அதனால தான் கர்த்தர் சொல்ல ரட்சிக்கப்பட்டியா இப்போ தான் உனக்கு ரொம்ப ஆபத்து ரட்சிக்கப்பட்டு விட்டாயா ஏன்னா இப்போ விலையேற பெற்ற ரட்சிப்பு கிறிஸ்துவனுடைய ரத்தத்தால் கிடைத்த ரட்சிப்பு அவ்வளோ பெரிய பொக்கிஷத்தை கையில் வச்சுருக்கீங்க இப்போ தான் ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் ஏனென்றால் கர்ஜிக்கிற சிங்கம் போல 
ஓ நம்ம இடத்துக்கு இப்போ புதுசாக ஒரு ஆள் கர்த்தரை எழுப்பிட்டார் ஒரு கிராமத்தில் ஒரு சின்ன கிராமத்தில் ஒரு சின்ன வீட்டில் ஒரு சின்ன குடும்பத்தில் கர்த்தர் ஒரு நாலு பேரை ரட்சித்து விட்டார் இவர்களை பரலோகத்தில் கொண்டு பொருத்துவதற்கு வைத்திருக்கிறார் சாத்தான் நீங்கள் வந்து வளர்ந்து பெருசாகி பரலோகத்து போகிறவரை காத்திருக்க மாட்டான் பிறந்த உடனே நம்மை குறி வைப்பதான் சாத்தானுடைய திட்டம் ஏசு பாருங்கள் பிறந்து இந்த முப்பது வருஷம் இந்த உலகத்தில் வளர்ந்து அப்புறம் ஊழியம் செய்ய போகிறார் சாத்தான் இயேசு பிறந்த போதே அவரை கொல்ல வகை தேடினான் மோசை பிறந்த போது மோசையை கொல்ல வகை தேடினான் ரட்சிக்கப்பட்ட தேவனுடைய பிள்ளைகள் ரட்சிப்பு என்ற அனுபவத்தில் கர்த்தருக்குள்ள பிறந்த உடனே நம்மை கொல்ல வகை தேடுவான் அதனால் கர்த்தர் என்ன செய்கிறார்னா நீங்கள் பிறந்த உடனே உங்களை இந்த பாதுகாப்பு பெட்டகத்தில் கொண்டே வச்சிடுறாங்க அது தொடாதபடிக்கு அதற்குள்ளே நுழையாதபடிக்கு பார்க்கலாம் பல்ல கடிக்கலாம் உங்களை தொட முடியாது அதனால தான் சொல்கிறேன் ரட்சிக்கப்பட்டீங்களா தாமதம் பண்ணிடாதீங்க உடனே ஒரு சபையை தேவனால் இயக்கப்படுகிற ஒரு நல்ல சபையை தேர்வு செய்து சபையோடு உங்களை இணைத்து கொள்ளுங்க கர்த்தர் அதைத்தான் சொல்கிறார் சபையில் என்ன பாட்டு பாடுவாங்க சபையில் கை தட்டுவாங்க சபையில் பிரசங்கம் பண்ணுவாங்க அது மாத்திரம் இல்லை கர்த்தர் சபையிலை பாதுகாக்கிறார் தம்முடைய பிள்ளைகளை அதுக்குத்தான் நம்ம உங்களை சபையிலே உங்களை இணைந்து கொள்ள சொல்லுகிறேன் பிரசங்க யார் வேணாலும் எங்கேருந்து வேணாலும் பண்ணலாம் ஒரு டிவியில் பேசலாம் ஒரு தெருவில் பேசலாம் உங்கள் வீட்டுக்கே வந்து கூட நாங்கள் பிரசங்கம் பண்ணலாம் ஒரு பாட்டு பாடுவது எங்கே வேணாலும் பாடலாம் அதுக்கல்ல அவைகள் எல்லாம் அந்த இடத்துல இருக்கிறது ரெண்டாம் பட்சம்தான் முதல் இடம் தேவனுடைய பாதுகாப்பு வளையம் அது தேவன் பாதுகாக்கும்படிக்கு அந்த இடத்தை தேர்வு செய்திருக்கிறார் அதன் மேலே கர்த்தருடைய வாக்கு திட்டம் இருக்கிறது பாதாளத்தின் வாசல்கள் இந்த இடத்தை மேற்கொள்வதில்லை என்று அப்போ உடனே நீங்கள் என்ன செய்யணும் ரட்சிக்கப்பட்ட உடனே உங்கள் மேலே பொறாமை கொண்ட பாதாளம் உங்கள் மேலே பொறாமை கொண்ட சாத்தானும் அவனுடைய தூதர்களும் உங்கள் பந்தய பொருளை இழக்க வைப்பதற்கு உடனே முயற்சி பண்ணுவான் சில சொல்லலாம் நாங்கள் இப்போத்தானுங்க பைபிள் கூட எனக்கு படிக்க தெரியாதே நேற்று தான் இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டேன் எனக்கு சரீரத்தில் ஒரு சுகம் இல்லாமல் இருந்துச்சு இயேசுநாதர் எனக்கு ஒரு சுகம் கொடுத்தாரு இயேசுதான் உண்மையான கடவுள் என்று சொல்லி நான் அவரை ஏற்றுக்கொண்டேன் சில இடத்துல நான் கேட்டேன் அவங்க சொன்னாங்க நீங்கள் இனி இயேசுவை மாத்திரம்தான் ஆராதிக்கணும் இயேசுவிற்குள்ளே நீங்கள் புதுசாக பிறந்திருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க எல்லாம் ரைட்டு தான் நான் இன்னும் வளரவும் இல்லை உங்கள் மாதிரி ஊழியம் செய்யலை உங்கள் மாதிரி நான் பிரசங்கம் பண்ணலை சாத்தான் என்னை எதிர்ப்பதற்கு என்ன இருக்குது நான் இப்போ தான் கிறிஸ்துக்குள் பிறந்த ஒரு பச்சை குழந்தை போல் இருக்கிறேன் பச்சை குழந்தையாக இருந்தாலும் சாத்தான் ரட்சிக்கப்பட்ட பிள்ளைகள் மேல் குறி வைப்பான் அதைத்தான் சொன்னேன் இயேசு பிறந்து இனி வளர்ந்து இனி ஊழியம் செய்வதற்காக காத்திராம பிறந்த உடனே அவரை துவக்கத்திலேயே நசுக்கிவிட வேண்டும் அவரை தடை செய்து விட வேண்டும் மோசை பிறந்த போதும் அதே மாதிரி தான் நீங்கள் பிறந்த போதும் அதே தான் அதனால் கர்த்தர் என்ன சொல்கிறாரு பிறந்த உடனே ரட்சிக்கப்பட்ட உடனே தீவிரமாக அந்த பாதுகாக்கிற இடத்துக்குள்ளே வந்துடுங்க அது என் வாக்கு தத்துவத்தினால உண்டாக்கப்பட்ட இடம் பாதாளத்தின் வாசல்கள் அதை மேற்கொள்வதில்லை என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் அப்போ இப்படிப்பட்ட ஒரு இடத்த கர்த்தர் நமக்கு வாக்கு தத்தம் பண்ணியிருக்கிறார் நம்ம வந்து வெளிப்பார்வையில் சபை என்றால் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஏதோ பாட்டு பாடுவது கை தட்டுவது காணிக்கை போடுவது ஒருவர் வசனம் பேசுவார் கேட்பது இதுதான் நமக்கு வேறு இடத்துல கிடைக்குதுன்னு நீங்கள் நினைக்கலாம் வேறு இடத்துல இதெல்லாம் கிடைக்கும் ஆனால் கர்த்தர் சொல்லுகிற பாதாளத்தின் பிடியிலிருந்து உங்களை பாதுகாக்கக்கூடிய விஷயம் சபையில் தான் கிடைக்கும் அதுதான் கர்த்தர் சொல்லியிருக்கிறார் பாதாளத்திலிருந்து உண்டாகிற பயங்கரங்களில் இருந்து உங்களை பாதுகாக்கிற காரியம் சபையில் தான் கிடைக்கும் அது வெறும் பிரசங்கத்தினால மாத்திரம் இல்லை பிரசங்கம் எங்கே வேணாலும் கிடைக்கும் அதனால் நீங்கள் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க சபையை நீங்கள் நெக்லெக்ட் பண்ணிடாதீங்க சபை உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தேவை அதை கர்த்தருடைய வேதம் சொல்லுகிறது அடுத்து பாருங்கள் ரட்சிக்கப்படுகிறவர்களின் ரட்சிப்பை இழக்க பண்ண அவன் எந்தெந்த விதங்களில் முயற்சி பண்ணுவான் பாவத்தில் மறுபடியும் விழவைக்க முயற்சி பண்ணுவான் கர்த்தரை விட்டு பிரிப்பதற்கு முயற்சி பண்ணுவான் விசுவாசத்தை இழக்க பண்ண முயற்சி பண்ணுவான் பயமுறுத்தி உங்களை பணி வைக்க முயற்சி பண்ணுவான் இவைகள் எல்லாம் வெளியே இருந்தால் நமக்குள்ளே தீவிரமாக வந்து பாதாளத்தின் வாசல்கள் நம்மை மேற்கொண்டு விடும் அதனால தான் கர்த்தர் சொல்கிறார் நீ பிறந்துட்டியா ரட்சிக்கப்பட்டியா அடுத்த நிமிஷம் நீ ஒரு சபையிலே இணைக்கப்பட வேண்டும் என்று கர்த்தர் அவர்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறார் ரெண்டாவது காரியம் 
நாம் ஏன் சபையிலே இருக்கணும் அப்படின்னு கேட்டால் நாம் கிறிஸ்துவுக்குள் வளர்க்கப்பட சபையானது அவசியம் ஒரு குழந்த சும்மா பிறந்தா போதுமா சொல்லுங்க அது வளரணும் இல்லை வளராவிட்டால் அந்த குழந்தைய நமக்கு சோகமாய் மாறிவிடும் அல்லவா பாருங்க ஒரு வீட்டில் குழந்தை இல்லை ரொம்ப நாள் அவங்க ஜோம் பண்ணுறாங்க ஒரு குழந்தை கிடைத்து விட்டது உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் சந்தோஷம் வர்றவங்கிட்டலாம் பிள்ளை காமிக்கிறீங்க பாருங்கள் எப்படி சிரிக்கிறான் எப்படி பேசுகிறான் எப்படி இருக்கான் எல்லாம் சந்தோஷம் அவனுக்கு பாருங்கள் வார்த்தை கூட நம்ம பேச வரல தா தா தான் உளருகிறான் எல்லாம் சொல்லுவீங்க எவ்வளோ நாளைக்கு சொல்லுவீங்க ஒரு மூணு மாதம் ஆறு மாதம் அதே குழந்த ஒரு வயசாகியும் இன்னும் அப்படியே இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் எந்த குழந்தை உங்களுக்கு சந்தோஷம் கொடுத்ததோ அதே குழந்தை உங்களுக்கு துக்கமாய் மாறி போயிடும் அந்த குழந்தை அப்படியே இருக்குது ஒரு ஒரு மாதத்தில் எப்படி இருந்ததோ அதே மாதிரி ஒரு வயசில் இருக்குது இப்போ அந்த சந்தோஷம் உங்களுக்கு வருமா வராது அந்த குழந்த ஒரு வயதில் ஒரு வயதுக்கு ஏற்ற வளர்ச்சி அடையணும் ரெண்டு வயதில் ரெண்டு வயதுக்கு ஏற்ற வளர்ச்சி அடையணும் வளராவிட்டால் அது துக்கத்தை நமக்கு கொண்டு வந்து விடும் வேதம் சொல்லுது நீங்கள் கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டீர்கள் கிறிஸ்துவுக்குள்ளே குழந்த மாதிரி பிறந்தீங்க ஆனால் அடுத்து நீங்கள் வளரணும் எப்படி வளர்வது வளர்வது என்பது யாராவது ஒருவர் வளர்க்கணும் அப்போ தான் அது வந்து முறையான வளர்த்தியாக வளரும் பாருங்கள் குழந்தைய பெற்று வீதியில் தூக்கி எரிஞ்சிட்டா ஒரு குப்பத்தொட்டில் தூக்கி போட்டா அந்த குழந்த என்ன ஆகும் என்று நமக்கு தெரியாது அதுக்கும் மீறி தானாக அது வளர்ந்தால் கூட அந்த வளர்ப்பு சரியான வளர்ப்பாக இருக்காது வளர்க்கணும்னு சொன்னால் ஒரு நல்ல பெற்றோர் ஒரு குழந்தைய கண்ணும் கருத்துமா அவருக்கு ஏற்ற சமுதாயத்திற்கு ஏற்ற ஒரு தகுதி உள்ளவனாக அவனை வளர்க்கணும் வளர்வது என்பது யாராவது ஒருவர் வளர்க்கும் போது தான் அந்த வளர்த்தி மனிதர்களுக்கு உண்டாகிறது மரங்கள் வளரலாம் காட்டு மரங்கள் பாருங்கள் யாரும் வளர்க்காமலே வளரும் உரம் போடாமல் விதை போடாமல் எதோ அது இவைகள் வேகமாக வளரும் ஆனால் மனிதர்களை பொறுத்த அளவில் ஒருவர் வளர்த்தால் தான் அவன் ஒழுங்காக வளர முடியும் வேதம் சொல்லுகிறது கிறிஸ்துவுக்குள் புதிதாய் பிறந்த நீங்கள் அடுத்து வளர்க்கப்படணும் யார் உங்களை வளர்க்க முடியும் உலகத்தில் நம்மை வளர்ப்பதற்கு தகப்பனையும் தாயையும் கர்த்தர் குடும்பங்களிலே தந்திருக்கிறாரு அதே மாதிரி கிறிஸ்துவுக்குள் பிறந்த ஆவிக்குரிய பிள்ளைகளை வளர்க்க கர்த்தர் சபை என்ற ஒரு அமைப்பை தந்திருக்கிறார் இந்த அமைப்பு என்ன செய்துனா அவர்களை வளர்க்கிறது எப்படி வளர்க்குது அப்படின்னு கேட்டால் கர்த்தர் விரும்புகிற மாதிரி வளர்க்குது கர்த்தர் என்ன விரும்புகிறார் ஒரு மனிதன் எந்த மாதிரி வளரணும் என்று கர்த்தர் விரும்புகிறார் என்றால் அதை அவர் செய்து காண்பித்தார் இந்த உலகத்தில் இயேசு குழந்தையாக வந்து இயேசு இந்த உலகத்தில் வளர்ந்து ஒரு வாலிபன் மாதிரி ஒரு ஊழியர் மாதிரி அவர் வளர்ந்து காண்பித்தார் இந்த உலகத்தில் இந்த வளர்த்தியை தான் இதே மாதிரி வளர்த்தி தான் நீங்கள் வளர வேண்டும் என்று கர்த்தர் விரும்பினார் நான் என்ன சொல்கிறேன் என்று உங்களுக்கு தெரியும் நான் சொல்கிறது சரீர வளர்த்தி அல்ல ஏசு மாதிரி முடி கட் பண்ணி அவர் மாதிரி அங்கி போட்டு அவர் மாதிரி ஹைட்டு அவர் மாதிரி கலரு அவர் மாதிரி தாடி அதை சொல்லலை நான் கிறிஸ்துன்ற உலகத்தில் ஒரு மனிதன் எப்படி வளரணும் அவன் ஆவிக்குரிய காரியத்திலும் வளர்த்தியிலும் அவன் தேவனுக்கு எடுத்த காரியத்திலும் அவன் எப்படி வளரணும் சுபாவத்தில் குணாதிசயத்தில் அன்பில் பரிசுத்தத்தில் தாழ்மையில் எப்படி வளரணும் என்பதற்கு இயேசுதான் ஒரு முன்மாதிரியாக இருக்கிறார் நான் எந்த மாதிரி வளரணும் அப்படின்னு கேட்டால் ஏ சொல்கிற நான் எந்த அளவுக்கு இந்த உலகத்தில் ஒரு மனிதன் வளர முடியுமோ அந்த அளவுக்கு நான் வளர்ந்து காண்பித்திருக்கிறேன் இதுதான் நீங்கள் வளர வேண்டிய வளர்ச்சி இயேசுனுடைய ஒட்டு மொத்த வளர்ச்சியுமே அவ்வளோதானான்னு கேட்டால் இல்லை இயேசுவின் உலகத்தில் அவருடைய வளர்ச்சி ஒரு மனிதன் வளர வேண்டிய வளர்ச்சியை வளர்ந்து காண்பித்தார் இயேசுக்கு இதை தாண்டி பரலோகத்தில் வேறொரு ரூபம் உண்டு வேறொரு சாயல் உண்டு அவர் தேவனுக்கு நிகரானவர் ஆனால் மனுஷனாக வெளிப்பட்ட போது எந்த அளவிற்கு தன்னுடைய வளர்த்திய எந்த அளவுக்கு அன்பு எந்த அளவுக்கு ஞானம் எந்த அளவுக்கு பரிசுத்தம் எந்த அளவுக்கு நீதி எந்த அளவுக்கு ஆவிக்குரிய வரங்கள் எந்த அளவுக்கு வல்லமை இதெல்லாம் கர்த்தர் ஒரு அளவில் காமிச்சாரோ இதுதான் மனிதன் வளர வேண்டிய வளர்ச்சி அப்போ இந்த வளர்ச்சி அளவுக்கு உங்களை வளர்க்கணும் அப்போத்தான் நம்ம பரலோகத்தில் போய் பரலோகத்தில் நான் ஏற்கனவே சொன்னேனே கர்த்தர் நம்மை அழைத்தது பரலோகத்தில் கொண்டு வந்து நம்மை இணைப்பதற்காக 
பிசாசும் அவனுடைய தூதர்களும் விழுந்த அந்த இடத்துல கர்த்தர் மனிதர்களை கொண்டு வந்து பொருத்த விரும்பினார் அப்படி பொருந்தணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஒருவன் எப்படி இருக்கணும் ஒரு மனிதன் எந்த அளவுக்கு வளர்த்தி உள்ளவனாக வளர்ச்சி அடைந்தவனாக இருக்கணும் என்பதை கர்த்தர் ஒரு அளவுகோல் வைத்திருக்கிறார் அந்த அளவுக்கு நீங்கள் வளர்ந்தால் தான் அந்த இடத்துல சீர் பொருந்த முடியும் அப்போ அந்த வளர்த்தியை யார் கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு கேட்டால் ஒரு சபை கொடுக்க முடியும் என்று வேதம் சொல்லுகிறது எஃபேசிருக்களின் நிருபம் நாலாவது அதிகாரம் பதினொன்றில் இருந்து பதினைந்து வரைக்கும் உண்டான வசனங்களை நீங்கள் வாசித்து பாருங்க அது என்ன சொல்லுதுன்னா எஃபேசியர் நாலு பதினொன்று சொல்லுது மேலும் நாம் அனைவரும் தேவனுடைய குமாரனை பற்றும் விசுவாசத்திலும் அறிவிலும் நிதானமாக படித்து பாருங்கள் ஒன்றும் இப்போ அவசரம் இல்லை நிதானமாக படித்தா தான் கர்த்துடைய வசனங்கள் புரிய நமக்கு மேலும் நாம் அனைவரும் தேவனுடைய குமாரனை பற்றும் விசுவாசத்திலும் அறிவிலும் ஒருமைப்பட்டவர்களாகி கிறிஸ்துவினுடைய நிறைவான வளர்ச்சியின் அளவுக்கு தக்கதான பூரண புருஷராகும் வரைக்கும் உலகத்தில் ஒரு மனிதன் எந்த அளவுக்கு வளரணும் அப்படின்னு கர்த்தர் ஒரு அளவுகோல் வச்சுருக்கிறாரோ அந்த அளவுக்கு வளர்ந்து காண்பித்தவர் கர்த்தர் அது மனிதர்களுக்காக அவர் காண்பித்த அளவின் மாதிரி அவருடைய உண்மையான அளவு என்பது வேற மனிதர்களுக்கு இந்த அளவு வேணும் அதை நமக்கு முன்னால் வச்சார் அந்த வளர்ச்சிக்கு அளவுக்கு தக்கதான பூரண புருஷராகும் வரைக்கும் அந்த வளர்ச்சியை நீங்கள் அடைஞ்சா தான் பூரண புருஷர் இல்லாட்டா அரகுற இல்லாட்டா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி கை குறைந்து கால் குறைந்து அல்லது இது குறைந்து அது குறைந்துன்னு அப்படி ஒரு குறை உள்ளவர்களாக மாறிடுவோம் அடுத்து சொல்கிறார் பரிசுத்த வான்கள் சீர் பொருந்தும் பொருட்டு சுவிசேஷ வேலைக்காக கிறிஸ்துவின் சரீரமான சபையானது பக்தி விரி தடைவதற்காக சிலரை அப்போஸ்தலராயும் சிலரை தீர்க்கதரிசிகளாகவும் சிலரை சுவிசேஷகராகவும் சிலரை மெய்ப்பராகவும் போதகராகவும் ஏற்படுத்தினார் அப்போ அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க இந்த சபை என்ற அமைப்பில் நீங்கள் வளர்வதற்குண்டான எல்லா மனிதர்களையும் கத்தர் வைத்து எல்லா ஊழியர்களையும் வச்சு ஒரு பூரணமாக உங்களை உருவாக்குவதற்கான வசதிகளை கத்தர் சபையில் தான் ஏற்படுத்தி வைத்திருக்கிறார் அப்போ ஒரு சபையில் இந்த ஐந்து ஊழியங்களும் இருக்க வேண்டும் இவர்களை கர்த்தர் சபையிலே ஏற்படுத்தி வைத்தார் இவர்கள் ஒவ்வொருவருடைய சர்வீஸ் என்ன செய்துனா நம்மை கிறிஸ்துவினுடைய நிறைவான வளர்ச்சிக்கு ஏற்ற வளர்ச்சியை நமக்குள்ளே உண்டாக்குகிறது சிலர் என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்டால் இதே ஊழியர்கள் இன்றைக்கி பல இடங்களில் செதறி இருக்கிறாங்க ஒருவர் அப்போஸ்தல ஊழியம் தனியாக செஞ்சுக்கிட்டு இருப்பார் ஒருவர் சபை ஊழியம் நான் சபை பாஸ்டர் தனியாக செஞ்சுக்கிட்டு இருப்பார் நான் சுவிசேஷகர் இவங்கெல்லாம் ஒரு இடத்துல இருக்க மாட்டாங்க ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு இடத்துல இருப்பாங்க சில மனிதர்கள் இவர்களில் யாராவது ஒருவரை பிடித்து கொண்டு அவங்க கூடவே அவர்களோடவே நம்ம வந்து வளரணும் அப்படின்னு நினைக்கும் போது மற்றவர்களுடைய சர்வீஸ் எதுவுமே நமக்கு கிடைக்காது அது எல்லாம் சேர்ந்து கிடைச்சா தான் நம்ம நிறைவான வளர்ச்சி அடைய முடியும் அதற்கு இந்த ஐந்து அழைப்புகளையும் உள்ளடக்கின இந்த ஐந்து அழைப்புகளையும் செயலாக்கி கொண்டிருக்கிற ஒரு சபை நமக்கு வேணும் அப்போ தான் அந்த காரியம் வரும் இல்லாட்டா குறைகள் இருக்கும் நான் உங்களுக்கு எழுசா புரிகிற மாதிரி சொல்கிறேன் பாருங்கள் இப்போ நான் இருக்கிறேன் அவன் பார்க்கும்போது நமக்கு ஒரு ஆளாக தெரியுது ஆனால் நான் இப்படி ஒரு ஆளாக ஒரு நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய மாதிரி நான் இருப்பதற்கு எனக்கு பின்னால் பல பேர் சர்வீஸ் பண்ணியிருப்பாங்க உங்களுக்கு பின்னால் பல பேர் சர்வீஸ் பண்ணியிருப்பாங்க உங்களுடைய முடியை ஒருவர் வெட்டி உங்களை அழகாக்கி இருப்பார் உங்களுக்கு ஒரு துணியை ஒருவர் தைத்து உங்களுக்கு அதை உடுத்து வித்திருப்பார் காலில் போட்டிருக்க செருப்பு இருக்கு பாருங்க அதை ஒருவர் தயாரித்து உங்களை நடக்க வச்சுருப்பார் இது மாதிரி நிறைய பேருடைய சர்வீஸ் நமக்கு வருகிறது இதெல்லாம் சேரும்போது தான் நம்ம சமுதாயத்தில் ஒரு ஆள் அப்படின்னு நிற்கிறோம் நான் என்ன செய்கிறேன் எனக்கு துணி தைச்சு கொடுத்துட்டாரில் டெய்லரு அவர் மாத்திரம் போதும் அவரோட கூட அவரோடு நம்ம சார்ந்து இருந்தால் போதும் அப்படின்னு இருந்து வெறும் துணி மாத்திரம் தச்சு போட்டிருந்தா முடி காடாக வளர்ந்து முடியெல்லாம் தொங்கி அப்படியே ஒரு பைத்தியக்காரன் போல் ஒரு ராட்சசன் மாதிரி காட்டு மிராண்டி மாதிரி ஆகிடுவேன் அப்படி தானே இன்னொருவர் என்ன செய்கிறார் எனக்கு முடியெல்லாம் வெட்டி அழகுபடுத்தியிருந்தால் போதும் அப்படின்னு இருந்தால் வஸ்திரம் கிழிஞ்சு அழுக்காகி கிழிஞ்சு தொங்கி தொங்கி அவன் பார்க்க எப்படி இருப்பான் யோசிச்சு பாருங்கள் அப்போ ஒரு ஆள் வெளி உலக வாழ்க்கையிலேயே 
ஒரு மனுஷனாய் கருதப்படணும் ஓரளவுக்கு ஒரு டீசெண்டாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் பல பேருடைய சர்வீஸ் இன்னும் நிறையா பேர் இருக்கிறாங்க அவ்வளோ பேருடைய சர்வீஸ் எல்லாம் வச்சு தான் இன்றைக்கி நம்ம ஒரு மனிதனாக நடமாடி கொண்டு இருக்கிறோம் அப்போ இதில் வந்து ஏதாவது ஒன்றை சார்ந்திருந்தால் ஒன்று நமக்கு இல்லாமல் போயிடும் இதே தான் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் இந்த ஐந்து பேருடைய உழைப்பும் இந்த ஐந்து பேருடைய வரங்களும் இந்த ஐந்து பேருடைய அபிஷேகமும் சர்வீஸும் ஒரு மனிதனை முழு வளர்ச்சி அடைய வைக்க உதவி செய்யும் அதனால் கர்த்தர் என்ன செய்கிறார் சபையிலே இவைகளை ஏற்படுத்தினார் பாருங்க வசனத்தில் சிலரை சுவிசேஷகராகவும் சிலரை அப்போசலராகவும் சிலரை போதகராகவும் அவர் ஏற்படுத்தினார் அப்போ பாருங்கள் நாம் இனி குழந்தைகளாயிராமல் அடுத்த வசனம் பதினாலாவது வசனம் மனுஷருடைய சூதும் வஞ்சிக்கிறதுக்கு ஏதுமான தந்திரமுள்ள போதகமாகிய பலவித காற்றினாலே அலைகளை போல அடிபட்டு அலைகிறவர்களாய் இராமல் அன்புடன் சத்தியத்தை கை கொண்டு தலையாகிய கிறிஸ்துவுக்குள் வளர்கிறவர்களாய் இருக்கும்படிக்கு அப்படி செய்தார் அப்போ இவைகளை கர்த்தர் சபையிலே உண்டாக்கி வச்சு நீங்கள் வளர்வதற்கு உண்டான எல்லா வசதியும் கர்த்தர் ஒரே இடத்துல வச்சுருக்கிறார் அப்போ அப்படிப்பட்ட சபையிலே நாம் நம்மை இணைத்து கொள்ள வேண்டும் அந்த சபை நமக்கு என்னென்ன செய்து பாருங்கள் நாம் விசுவாசத்திலே வளர்வதற்கு உதவி செய்கிறது நான் இப்போ வாசித்த வசனத்தில் இதெல்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்து பார்த்து கோடு போட்டுக்குங்க விசுவாசத்திலே வளர உதவி செய்கிறது குமாரனை பற்றி அறியும் அறிவிலே உங்களை வளர்க்கிறது கிறிஸ்துவின் மனுஷீக வளர்ச்சிக்கு ஒப்பான வளர்ச்சியை உங்களை அடைய பண்ணுகிறது தேவனுடைய பரிசுத்தவான்களோடும் பரிசுத்த ராஜ்யத்தோடும் உங்களை சீர் பொருந்த பண்ணுகிறது வழி மாறிவிடாமல் உங்களை பாதுகாக்கிறது காற்றிலே அடி உண்டு எதுவோ அதுவான்னு சொல்லி கள்ள போதகங்களை போய் மாட்டிக்கிறாத படிக்கு சபை உங்களை பாதுகாக்கிறது இவ்வளோ காரியம் சபையின் மூலம் கர்த்த நிறைவேற்ற சித்தம் வைத்திருப்பதுனால தான் ரட்சிக்கப்பட்ட உடனே சபையிலே நீங்கள் அடைக்கலமாக ஐக்கியமாக அங்கமாக இருக்கணும் அப்படின்னு கர்த்தர் விரும்புகிறார் மூணாவது காரியம் பாருங்க நாம் கிறிஸ்துவின் சித்தத்தை செய்வதற்கு சபையானது முக்கியம் கிறிஸ்து நமக்கு குறித்து ஒரு சித்தம் வைத்திருக்கிறார் சித்தம்னா தெரியுமில்ல உங்களை குறித்து ஒரு நோக்கம் அந்த நோக்கத்தை நீங்கள் நிறைவேற்றணும் அப்படின்னா சபை நமக்கு ரொம்ப முக்கியம் என்ன நோக்கம் அவருடைய வேத வசனங்கள் அவருடைய வார்த்தைகள் போன்றவைகளை நம்ம கை கொண்டு நடக்கணும் அவருடைய வசனத்தை கை கொண்டு கடைபிடித்து நம்ம நடக்கணும் என்பது அவருடைய சித்தம் என் கட்டளையை மீறி செயல்படுகிற எவனும் பரலவத்துக்குள்ள நுழைய முடியாது அதான் வேதம் சொல்லுது அப்போ கர்த்தருடைய கட்டளை என்றால் என்ன நிறைய பைபிளில் நிறையா சொல்லியிருக்குதே நான் எதை செய்யணும் எதை க நான் செய்ய வேண்டும் என்று கர்த்தர் விரும்புகிறார் இதே சந்தேகம் ஒரு பரிசையன் ஒருவனுக்கு ஒரு நியாய சாஸ்திரி ஒருவனுக்கு வந்தது அவன் சும்மா டெஸ்ட் பண்ணுறக்காக ஏசு இடத்துல வந்து கேட்குறான் உங்கள் சித்தம் என்ன நாங்கள் எதைத்தான் செய்யணும் இவ்வளவு தீர்க்க தரிசனம் இருக்குது இவ்வளவு வார்த்தை இருக்குது இவ்வளவு கட்டளைகள் இருக்குது இவ்வளவு பிரமாணங்கள் இருக்குது எதை செய்யணும் அப்படின்னு கேட்டான் மத்த விசுவிசேஷம் இருபத்தி ரெண்டு முப்பத்தி அஞ்சு அவர்களின் நியாய சாஸ்திரி ஒருவன் அவரை சோதிக்கும்படிக்கு இயேசுவை சோதிக்கும்படிக்கு போதகரே நியாய பிரமாணத்தில் எந்த கற்பனை பிரதானமானது என்று கேட்டான் இயேசு அவனை நோக்கி உன் தேவனாகிய கர்த்தரிடத்திலே முழு இருதயத்தோடும் முழு ஆத்மாவோடும் முழு மனதோடும் அன்பு கூறுவாயாக இது முதலாம் பிரதான கற்பனை இதற்கு ஒப்பாயிருக்கிற இரண்டாவது கற்பனை என்னவென்றால் உன்னிடத்தில் நீ அன்பு கூறுவதைப் போல பிறனிடத்திலும் அன்பு கூறுவாயாக என்பதே இவ்விரண்டு கற்பனைகளிலும் நியாய பிரமாணம் முழுவதும் தீர்க்க தரிசனங்கள் முழுவதும் அடங்கியிருக்கிறதே இது ரெண்டு செஞ்சால் போதும் இதில் எல்லாம் அடங்கியிருக்குது இந்த இந்த வேதத்தில் சொல்லப்பட்ட உபதேசங்கள் சத்தியங்கள் கட்டளைகள் பிரமாணங்கள் தீர்க்க தரிசனங்கள் எல்லாம் இந்த ரெண்டு விஷயத்தில் அடங்கி இருக்குன்னு சொன்னால் அப்போ பாருங்கள் இந்த ரெண்டு விஷயத்த நம்ம கரெக்டாக செஞ்சுட்டா போதும் என்ன செய்யணும் தேவனிடத்தில் உங்கள் அன்பை காண்பிக்கணும் ரெண்டாவது பிறனிடத்திலே உங்கள் அன்பை காண்பிக்கணும் அப்போ இந்த ரெண்டு கட்டளைகளை நீங்கள் செய்வதற்கு உங்களுக்கு ரெண்டு விஷயம் தேவைப்படுகிறது என்ன தேவைப்படுது நீங்கள் அன்பு கூறுவதற்கு தேவனும் நீங்கள் அன்பு கூறுவதற்கு ஒரு மனிதனும் அவன் பிறனாக இருக்கணும் பிறனிடத்தில் அன்பு கூறுவது குடும்பத்தில் அன்பு கூறுவது எல்லாரும் அன்பு கூறுவாங்க சிங்கம் கூட 
புலி கூட தன் குட்டி இடத்துல அன்பு கூறும் பிறன் இடத்துல அன்பு கூறுவது இதை ரெண்டையும் செய்வதற்கு தேவனும் வேணும் பிறன் என்ற ஒரு மனிதனும் வேண்டும் இந்த ரெண்டு பேரும் இருக்கிற இடம் தான் சபை சபையில் நீங்கள் போகும்போது பாருங்கள் கர்த்தரை பார்க்குறீங்க தேவனை தொழுது கொள்ளுகிறீர்கள் தேவனை ஆராதிக்கிறீர்கள் கர்த்தருக்கு ஊழியம் செய்கிறீங்க கர்த்தரை உணர்கிறீர்கள் உங்கள் அன்பை வெளிப்படுத்துகிறீர்கள் அதே நேரத்தில் சக மனிதன் உங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிறான் இந்த ரெண்டு பேரும் இருக்கிற ஒரே இடம் நீங்கள் கர்த்தருடைய இந்த ரெண்டு கற்பனைகளை நிறைவேற்றுவதற்கு ஒரு இடத்தை கர்த்தர் ஏற்படுத்தினார் அதுதான் சபை அதில் பிறன் இருக்கிறான் அந்த பிறனில் ஏழை இருக்கிறான் எளியவன் இருக்கிறான் இயலாதவன் இருக்கிறான் சரீரத்தில் சுகம் இல்லாதவன் இருக்கிறான் எதிர்பார்ப்பு உள்ளவன் இருக்கிறான் நீங்கள் அவர்களிடத்தில் உங்கள் அன்பை காண்பிக்கும் போது இரண்டாவது கற்பனையை நிறைவேற்றி விடுகிறீர்கள் நீங்கள் எங்கேயும் வெளியே போக வேண்டாம் உள்ளேயே ரெண்டுமே இருக்குது ஆகவே தான் கர்த்தர் சபை கூடி வருதலை விட்டு விடாதிருங்கள் என்கிறார் இப்போ பாருங்களேன் நான் இப்போ உங்களுக்கு பிரசங்கம் பண்ணுறேன் பேசுகிறேன் நீங்கள் வீட்டில் உட்காந்து கேட்டுகிட்டு இருக்கீங்க உங்கள் பக்கத்தில் பிறன் இருக்கிறானான்னு பாருங்கள் இல்லை நீங்கள் பிறனிடத்தில் அன்பு கூறவும் கூடி நீங்கள் ஜோம் பண்ணி கர்த்தருடைய காரியங்களை நிறைவேற்றவும் நமக்கு ஒரு ஐக்கியம் தேவைப்படுகிறது அதைத்தான் கர்த்தர் நமக்கு ஒன்றாக்கப்பட்ட இடத்தை நமக்கு கர்த்தர் வாக்கு பண்ணி இருக்கிறார் அப்போ கர்த்தர் இந்த இடத்தை குறித்து அன்பு கூறுவதற்கு பிறனை நேசிப்பதற்கு ஒரு சந்தர்ப்பத்தை கொடுக்கக்கூடிய இடமாக கர்த்தர் இந்த இடத்தை நமக்கு ஏற்படுத்தி கொடுத்திருக்கிறார் மேலும் நம்ம அன்பு கூற வேண்டும் என்பதைத்தான் கர்த்தருடைய வேதம் சொல்லுகிறது எஃபேசியர்களின் நிருபம் பத்தாவது அதிகாரம் இருபத்தி நாலாவது வசனத்தை வாசிப்பாருங்க மேலும் அன்புக்கும் நற்கிரிகளுக்கும் நாம் ஏவப்படும்படி ஒருவரை ஒருவர் கவனித்து சபை கூடி வருதலை விட்டு விடாதிருங்கள் எதுக்கு நீங்கள் அன்பிலையும் நற்கிரியிலையும் நீங்கள் ஏவப்படும்படிக்கு ஒருவரை ஒருவர் கவனிக்கணும் சபையில் செய்யணும் சிலர் பாருங்கள் நேராக சர்ச்சுக்கு போவாங்க அப்படியே யாரையும் பார்க்க மாட்டாங்க அப்படியே எங்கள் முன்னால் இருக்கக்கூடிய ஆல்ட்ரை பார்த்துக்கிட்டே இருப்பாங்க பாஸ்டரை பார்த்துக்கிட்டே இருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்க ஜபத்தை பண்ணுவாங்க முடிச்சோடனே இது செருப்பு போட்டுட்டு வேக வேகமாக வீட்டுக்கு நடந்து வந்துடுவாங்க பக்கத்தில் யார் வந்தால் இருந்தால் போனால் எதுவும் நமக்கு தெரியாது ஆனால் வேதம் சொல்லுகிறது உண்மையான ஒரு சபை ஆராதனை என்பது நீங்கள் ஒருவரை ஒருவர் கவனிப்பதற்காகத்தான் கர்த்தர் அந்த ஸ்தலத்தை நமக்கு கட்டளையிட்டிருக்கிறார் எப்படியே பாருங்க பத்து இருபத்தி நாலில் அவர் என்ன சொல்கிறாரு அன்புக்கும் நற்கிரிகளுக்கும் நீங்கள் ஏவப்படும்படி ஒருவரை ஒருவர் கவனித்து நீங்கள் கவனித்தா தான் ஏவப்படுவீங்க இவனுக்கு உதவி செய்யலாமே இவனுக்கு ஜெபிக்கலாமே இவனுக்கு ஒரு ஆலோசனை கொடுக்கலாமே பாவம் கஷ்டப்படுறானே என்று அவர்களை கவனிக்கணும் பாருங்கள் அந்த ரெண்டு வசனத்தை சேர்த்து படிங்க மேலும் அன்புக்கும் நற்கிரிகளுக்கும் நாம் ஏவப்படும்படி ஒருவரை ஒருவர் கவனித்து சபை கூடி வருதலை சிலர் விட்டு விடுகிறதை போல நாமும் விட்டு விடாமல் இதுக்கு தான் சபைக்கு போகிறோம் அங்கே நம்ம சந்திப்பதற்கு மனிதர்கள் இருக்கிறாங்க ஆராதிப்பதற்கு தேவன் இருக்கிறார் ரெண்டு கற்பனைகளை நிறைவேற்ற அங்கே உங்களுக்கு இடம் இருக்கிறது அதனால தான் சபை கூடி வருதில் விட்டுறாதீங்க என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் கர்த்தர் இந்த உலகத்தில் இருந்தபோது தாம் ஏற்படுத்த போகிற சபைக்காக செய்த ஜபம் முக்கியமானது அந்த சபைக்கு அவர் நிறைய காரியங்களை செய்வதாக வாக்கு பண்ணியிருக்கிறார் முதல் காரியம் பாருங்க நம்ம எல்லாம் ஒன்றாக இருக்கும்படிக்கு கர்த்தர் சபைக்காக ஜோம் பண்ணி இருக்கிறார் கர்த்தர் சபையை ஏற்படுத்தி அந்த சபையில் இன்னும் ஜனங்கள் வரல சபையை கர்த்தர் ஏற்படுத்தி ஏற்படுத்துவதற்கு முன்பாக அந்த சபைக்காக ஒரு விசேஷத்தை ஜபத்தை பண்ணி இருக்கிறார் அந்த ஜபத்தை நீங்கள் மெல்ல நிதானமாக படித்து பாருங்கள் அதில் நிறைய மேட்டர் இருக்குது கர்த்தர் இயேசு ஒரு ஜபத்தை பண்ணால் பிதாவான் அவரதை கேட்காமல் இருப்பாரா நீர் எப்பொழுதும் எனக்கு செவி கொடுக்கிறீர் என்று அறிந்திருக்கிறேன் என்கிறார் அவர் என்ன ஜோம் பண்ணி இருக்கிறார் பார்ப்போம்னா யோவான் பதினாலாவது அதிகாரத்தில் அவர் பல காரியங்களை சொல்லி ஜோம் பண்ணி இருக்கிறார் யோவான் பதினேழாவது அதிகாரம் பதினாலிருந்து நீங்கள் பாருங்கள் நான் வேகமாக படித்து முடிக்கிறேன் ஒவ்வொன்றையும் விளக்கி சொல்ல நமக்கு சமயம் இல்லை நான் வாசிக்கிறேன் நீங்கள் அதை விளங்கி கொள்ளுங்கள் நான் உம்முடைய வார்த்தையை அவர்களுக்கு கொடுத்தேன் யாருக்கு சபைக்கு அவங்கள எல்லாம் ஒன்றாய் கூடி நான் அழைத்த என் பிள்ளைகள் ஒன்றாக இருக்கவும் அவர்கள் ஒருமித்து வாசம் பண்ணவும் அவர்களை நான் ஏற்படுத்தினேன் என்று கர்த்தர் இருபத்தோராவது வசனத்தில் அங்கே சொல்கிறார் 
அப்போ இந்த ஒருமிக்கப்பட்ட ஜனங்கள் கர்த்தருடைய பிள்ளைகள் இருக்கிற இடத்துக்கு பேர் தான் சபை அந்த சபையை குறித்து எதற்கு ஜோமன் இருக்கிறார் பாருங்களேன் நான் உம்முடைய வார்த்தைகளை அவர்களுக்கு கொடுத்தேன் அப்போ சபையில் தான் கர்த்தர் தம்முடைய வார்த்தைகளை கொடுக்கிறார் அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறனும் அதுக்காக நான் வீட்டில் தனியாக ஜோமன்பு கர்த்தர் பேச மாட்டாரா கர்த்தர் என் கூட காரியங்களை சொல்ல மாட்டாரா கண்டிப்பாக பேசுவார் ஆனால் அவர் சபையிலே உங்களோட பேசுறது வேற தனிப்பட்ட விதத்தில் பேசுறது வேற அதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிறனும் அப்போ ஒரு ராஜா தன் சிங்காசனத்திலேருந்து பேசுவது வேற வீட்டிலேருந்து பேசுறது வேற அவர் தம்முடைய ஆசனத்தில் ஆல்டரில் இருந்து உங்களோடு அவர் பேசுகிறார் அந்த மகிமை வேற கர்த்தர் சொல்லுகிறார் நான் உம்முடைய வார்த்தைகளை அவர்களுக்கு கொடுப்பேன் நான் உலகத்தான் அல்லாது போல அவர்களும் உலகத்தார் அல்ல நீர் அவர்களை உலகத்திலிருந்து எடுத்துக்கொள்ளும்படி நான் வேண்டிக் கொள்ளாமல் நீர் அவர்களை தீமையிலிருந்து பாதுகாக்கும்படி வேண்டிக் கொள்ளுகிறேன் யாருக்கு சபையாருக்கு சபையாருக்கு இயேசு ஒரு ஜோம் பண்ணி வச்சிருக்கிறாரு நீங்கள் சபையில் உட்புகும் போதுதான் அந்த ஜபம் உங்கள் மேல் பலிதமாகிறது சபையில் உங்களை இணைத்து கொள்ளும் போது தான் அந்த ஜபம் உங்களுக்கு கிடைக்கிது அந்த ஜபத்தின் ஆசீர்வாதம் நம்முடைய வாழ்க்கையை நிரப்புகிறது அப்போ முதல் காரியம் பாருங்கள் முதல்ல கர்த்தருடைய வார்த்தை வெளிப்படுகிறது இரண்டாவது உலகத்திலிருந்து வருகிற தீமைகளிலிருந்து நாம் பாதுகாக்கப்படுகிறோம் மூணாவது காரியம் பாருங்கள் உம்முடைய சத்தியத்தினால் அவர்களை பரிசுத்தமாக்கும் அப்போ சபையில் நம்மை பரிசுத்தமாக்குவதற்கு கர்த்தர் ஒரு ஜபத்தை பண்ணியிருக்கிறார் உம்முடைய வசனமே சத்தியம் நீர் என்னை உலகத்தில் அனுப்பினதை போல நானும் அவர்களை உலகத்தில் அனுப்புகிறேன் யார சபையாரை அவர்களும் சத்தியத்தினாலே பரிசுத்தம் உள்ளவர்கள் ஆக்கும்படிக்கு அவர்களுக்காக நான் என்னைத்தானே பரிசுத்தமாக்குகிறேன் நான் இவர்களுக்காக வேண்டிக் கொள்ளுகிறது மாத்திரமல்லாமல் இவர்களுடைய வார்த்தையினால் என்னை விசுவாசிக்கிறவர்க்காகவும் வேண்டிக் கொள்ளுகிறேன் அவர்கள் எல்லாரும் ஒன்றாயிருக்கவும் பிதாவே நீர் என்னை அனுப்பினதை உலகம் விசுவாசிக்கவும் நீர் என்னிலேயும் நான் உண்மையிலேயும் இருக்கிறது போல அவர்கள் நம்மில் ஒன்றாக இருக்கவும் வேண்டிக் கொள்ளுகிறேன் நாம் ஒன்றாக இருக்கிறது போல அவர்களும் ஒன்றாயிருக்கும்படி நீர் எனக்கு தந்த மகிமையை நான் அவர்களுக்கு கொடுத்தேன் யார் கொடுக்குறாரு சபையில் இருக்கிறவங்களுக்கு கர்த்தர் தம்முடைய வசனத்தை கொடுக்கிறார் பாதுகாப்பை கொடுக்கிறார் மகிமையை கொடுக்கிறார் ஒரு ஜபத்தை அவர் உங்களுக்காக ஏற்கனவே செய்து வைத்திருக்கிறார் நீங்கள் இந்த இடத்துக்குள்ள நுழையும் போது அந்த ஜபத்தின் ஆசீர்வாதங்களை நீங்கள் சுதந்திரித்துக் கொள்ள முடிகிறது பாருங்கள் அடுத்த வசனம் சொல்லுது ஒருமைப்பாட்டில் அவர்கள் தேரினவர்களாக இருக்கும்படி என்னை நீர் அனுப்பினதையும் நீரினில் அன்பாயிருக்கிறது போல அவர்களிலும் அன்பாயிருக்கிறதையும் உலகம் அறியும்படி நான் அவர்களிலும் நீர் எண்ணிலும் இருக்கும்படி வேண்டிக் கொள்ளுகிறேன் நீர் என் கூட இரும் இயேசு சொல்லுகிறார் நான் அவர்களோட இருப்பேன் யாரு சபைக்கு நடுவில் இருப்பேன் எவ்வளோ பெரிய வாக்கு தத்தம் எவ்வளோ பெரிய ஆசீர்வாதம் யோசித்து பாருங்கள் அப்போ சபையிலே மீதி இருக்கிற வசனங்களை வாசித்து பாருங்கள் பிதாவே இருபத்தி நாலாவது வசனம் உலக தோற்றத்துக்கு முன் நீர் எண்ணில் அன்பாயிருந்தபடியினால் நீர் எனக்கு தந்த என்னுடைய மகிமையை நீர் எனக்கு தந்தவர்கள் காணும்படி நான் எங்கே இருக்கிறேனோ அவர் அவர்கள் நடுவில் இருக்கிறேன்னு சொல்லிட்டார் எங்கே இருக்கிறேனோ அங்கே அவர்களும் என்னுடனே இருக்க விரும்புகிறேன் நீதியுள்ள பிதாவே உலகம் உம்மை அறியவில்லை நான் உம்மை அறிந்திருக்கிறேன் நீர் என்னை அனுப்பினதை இவர்களும் அறிய பண்ணுவேன் பார்த்தீங்களா கடைசி அவர் சொல்கிறாரு நீர் என்னிடத்தில் வைத்த அன்பு அவர்களிடத்திலும் இருக்கும்படி நானும் அவர்களில் இருக்கும்படிக்கும் உம்முடைய நாமத்தை அவர்களுக்கு தெரியப்படுத்தினேன் இன்னமும் தெரியப்படுத்துவேன் அப்போ சபையிலே கர்த்தர் தம்முடைய நாமத்தை தெரியப்படுத்துகிறார் இந்த நீண்ட வசனங்கள் இருக்குது நீங்கள் மெல்ல நிதானமாக படித்து பாருங்கள் இதில் என்னென்ன காரியம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்பதை மாத்திரம் நான் சம்மரைஸ் பண்ணி சொல்லிடுறேன் அந்த ஜபத்தில் கர்த்தர் எல்லாரும் ஒன்றாக இருக்கக்கூடிய சபைக்காக அவர் செய்த ஜபம் அதில் என்ன சொல்கிறாரு என் வார்த்தையை நான் சபையிலே தருவேன் பதினேழு பதினாலில் தீமையிலிருந்து நான் அவர்களை சபையை காப்பாற்றுவேன் யோவான் பதினேழு பதினஞ்சு சத்தியத்தினால் சபையை நான் பரிசுத்தமாக்குவேன் யோவான் பதினேழாவது அதிகாரம் பதினேழாவது வசனம் அடுத்து என் மகிமையை நான் அவர்களுக்கு தருவேன் யோவான் பதினேழாவது அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டாவது வசனம் அவர்கள் நடுவிலே நான் இருப்பேன் 
யோவான் பதினேழாவது அதிகாரம் இருபத்தி மூணாவது வசனம் என் மகிமையை அவர்கள் காண வெளிப்படுத்துவேன் யோவான் பதினேழு இருபத்தி நாலு கர்த்தருடைய நாமத்தை நான் அவர்களுக்கு வெளிப்படுத்தி கொண்டே இருப்பேன் யோவான் பதினேழு இருபத்தி ஆறு பாருங்க இவ்வளவு வாக்கு தத்தங்கள் ஒரு ஜபத்தில் இருக்குது நீங்கள் சும்மா சுலபமாக அந்த வசனங்களை கடந்து போயிட்டீங்கன்னா அது என்ன சொல்லுதுன்னே நமக்கு ஒன்றும் புரியாது அந்த வசனம் சொல்லுது இவ்வளவு காரியங்களை கர்த்தர் சபைக்குள்ளே வைத்திருக்கிறார் ஒருவன் அவர் ஏற்கனவே செய்த ஜபம் அந்த ஜபத்தை பிதா கவனித்து அந்த ஜபத்திற்கு கண்டிப்பாய் பதில் கொடுத்திருப்பார் நீர் என் ஜபத்தை எப்பொழுதும் கவனிக்கிறீர் என்றும் நீர் என் ஜபத்திற்கு என் சப்தத்திற்கு செவி கொடுக்கிறீர் என்றும் நான் அறிந்திருக்கிறேன் இயேசு சொல்லியிருக்கிறார் அப்போ இயேசு செய்த ஜபத்தை கத்தர் கவனிக்காமல் இருப்பாரா அவர் இந்த ஜபத்தினுடைய நன்மைகளை சபையிலே வைத்திருக்கிறார் சபை என்பது கிறிஸ்துவினால் ரட்சிக்கப்பட்ட தேவனுடைய பிள்ளைகள் ஒன்றாக கூடுகிற இடம் அதைத்தான் இருபத்தோராவது வசனம் பதினேழாவது அத்தியாயத்தில் யோவான் பூசகத்தில் சொல்லியிருக்கிறார் அதில் இந்த ஏழு ஆசீர்வாதங்கள் ஏழு வாக்கு தத்தங்கள் அந்த சபையில் இருக்கும்படி கர்த்தர் நமக்காக ஜபித்திருக்கிறார் அதை சுதந்திரிக்க நீங்கள் என்ன செய்யணும் நாம் சபையிலே நம்மை பொருத்தி கொள்ள வேண்டும் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் அதனால் நீங்கள் மற்றவர்கள் செய்கிற மாதிரி சபையை நீங்கள் புறக்கணித்து விட்டு வெறும் சபையில் வெறும் பாட்டு தானே இருக்குது ஆராதனை தானே இருக்குது ஒரு செய்தி தானே இருக்குது அது நமக்கு ஒரு டிவியில் கிடச்சிருமே நீங்கள் நினச்சிடாதீங்க கர்த்தர் செய்த ஜபம் சபையிலே இருக்கிறது கர்த்தர் தம்முடைய பிள்ளைகளை கூட்டி சேர்க்க விரும்புகிறார் கர்த்தர் அந்த இடத்த பாதாளம் மேற்கொள்ளாத ஒரு இடமாக ஆயத்தப்படுத்தி வைத்திருக்கிறார் அதனால் சபை கூடி வருதலை விட்டு விடாதிருங்கள் இதைத்தான் பிரதானமான ஆலோசனையாக எபிரேர்களின் நிருபம் பத்தாவது அதிகாரம் இருபத்தஞ்சாவது வசனத்தில் பவுல் அப்போசலர் நமக்கு வெளிப்படுத்தி காண்பித்து பேசியிருக்கிறார் சிலர் சபை கூடிவர்களை விட்டுருவாங்க நீங்கள் சபை கூடிவர்களை விட்டு விடாதிருங்கள் சபை கூடிவர்தல்ல இத்தனை ரகசியங்கள் இருக்கிறது இத்தனை மேன்மைகள் இருக்கிறது சபையோடு பொருந்தி இருப்பதில் இத்தனை நன்மைகள் இருக்கிறது என்பதை நீங்கள் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று கர்த்தர் விரும்புகிறார் அதனால் நீங்கள் சபைக்கு போகாதவங்க ஒரு நல்ல சபையை தேர்ந்தெடுத்து போங்க புதுசாக இன்னைக்கு நீங்கள் கர்த்தரை ஏற்றுக்கொண்டு இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலம் கர்த்தரை ஏற்றுக்கொண்டிருந்தா உடனடியாக நீங்கள் ஒரு சபையை தேர்வு செய்து அதில் போங்க நாளைய தினம் நான் உங்களை சந்திக்கும் போது கர்த்தர் சொன்ன அந்த சபை எந்த மாதிரி சபையை நம்ம தேர்வு செய்யணும் என்பதை பற்றி நான் உங்களிடத்தில் பேச விரும்புகிறேன் அதுவரை கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதித்து காப்பாராக ஆமேன் கர்த்தராகிய தேவன் உங்களோட பேசி சொன்ன காரியங்களின் நன்மைகளை நீங்கள் ஒவ்வொன்றையும் பார்க்கும்படிக்கு தொடர்ந்து உங்களை கர்த்தர் வழிநடத்துவாராக தேவன் உங்கள் மேல் தம்முடைய கண்களை வைத்து உங்களுக்கு தருகிற நல்ல ஆலோசனைகளை நீங்கள் மறுபடி மறுபடி கவனித்து கேட்டு அதன்படி நடப்பதற்கு நீங்கள் உங்களை முழுவதுமாக ஒப்புக் கொடுக்கிற போது தேவன் பேசி சொன்ன சத்தியங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில் பிரத்யட்சமாக கிரிய செய்கிறத நீங்கள் பார்ப்பீங்க கர்த்தர் இன்றைக்கி நம்ம கூட நிறைய காரியங்களை பேசினாங்க நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு நமக்கு என்ன தேவை என்பதை கற்றுக் கொடுத்தாங்க நீங்கள் அதை தெளிவாக புரிந்திருக்கிறீர்கள் நீங்களும் ஜோம் பண்ணுங்க கர்த்தர் பிரத்யட்சமாக உங்களோட பேசுவார் சபை ஏன் முக்கியம் என்று கர்த்தர் நமக்கு எழுதி கொடுத்த வேதமும் அதை குறித்து நமக்கு தெளிவாய் பல காரியங்களை வெளிப்படுத்தி கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறது இவைகள் எல்லாவற்றையும் உங்களுடைய மனசில் வச்சுக்கோங்க நாளைய தினம் எதிர்பார்ப்போடு காத்திருங்க நாளைக்கும் கர்த்தர் உங்களோட பேசுவார் நீங்கள் செய்வதற்கு உண்டான நன்மையான போதகங்களை வெளிப்படுத்துவார் கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதித்து காப்பாராக ஆமே சிறுவர்களுடன் பங்கு பெற்ற ஓர் புத்தம் புதிய சிறப்பு நிகழ்ச்சி அறிந்து ஆராதிப்போம் மார்ச் மாதம் பதினேழாம் தேதி மதியம் ஒன்று முப்பது மணிக்கு உங்கள் சத்தியம் டிவி இயேசு விடுவிக்கிறார் சமூக வலைதளங்கள் மற்றும் கம்ஃபர்டர் டிஜிட்டல் சேனலில் காணத்தவராதீர்கள் சப்ஸ்கிரைப் டு ஜீசஸ் ரிடீம்ஸ் யூடியூப் சேனல்ஸ் அண்ட் கிளிக் தி நோட்டிபிகேஷன் பெல் வாட்ச் ஜீசஸ் ரிடீம்ஸ் ப்ரோக்ராம்ஸ் ஆன் கம்ஃபர்டர் டிஜிட்டல் டிவி இன் தமிழ் ஹிந்தி கனடா அண்ட் தெலுங்கு லாங்குவேஜஸ் 
Log on to www.comfortertv.com. Comforter TV, also available on Amazon, Roku, Android TV, and Apple TV apps. Listen to our 24 7 Comforter Tamil radio broadcast at www.comforter.fm. Download Comforter TV and radio apps today. Subscribe to Evangel OTT and watch live TV channels, Christian short films, talk shows and videos. Follow Jesus Redeems programs on all social media platforms. Download Jesus Redeems mobile app and get updates about our various facets and ministries. Let's spread the revival fire.